So, first of all, now I call upon our CMD, Mr. Bhumirathan, sir, to discuss about the analysis of the question paper. And followed by Bhumirathan, sir, we are having Nedumaran, sir, who will be talking about uh, the insights regarding the paper. And followed by that, I will be discussing the answer key in detail. So, stay in our live. We will be discussing the entire 100 keys. Watch the entire session. So, now I call our CMD. Hi, very good evening, friends. Already, I, I explained certain things, but... Uh... The audio series in the one second I will repeat it. <clears throat> See, uh, every year current affairs would, uh, and the weightage when they increase it, we have been telling. And uh, this year also UPC has once again uh, they have proved it. More than 32 questions when it has appeared from uh, directly from current affairs and 14 questions from history and 12 questions from geography and 12 questions from polity. Economy on the 14 questions, science and technology over eight questions, environment like eight questions. Parker the Gundu with an array of science and technology questions on the Marandrukum, but an array of questions from the current affairs related questions. Ingen I'm going to mention many of the only static portions. Almost on the every year in the predictions, Rukmo, in a trend Rukmo, they put on the Murray UPS patrol on the circle. But whatever you shame in a current affairs would have a day in the Jaski and the whatever you shame on the Mazda Panavid is one of the questions on the and the pairs have been on the instrument on the remove it difficult on this portal. Now, options put the which one of the following one is correctly matched up into the one to take the students on the Kandipa way difficult to feel under the Nere students on the Sulinia. Apart from that, on the pattern Leo on the exam would be on the type of questions here, and the other one changes the way the UPS will do. If I may on the Chino or a trap of the questions of Punanga, they will now do in the Munition Langa. Statement on the one is a statement or the overstatement of the apart from that, there is no much more variations. If you have a little bit of 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 a little our observation, however, some of the tail on the LD with the river, in the Mura tail on the questions on the computer, Kadiban. Our observation of the Mupatala. Then we will go for the key questions on the academy of the law, the answers on the portal, accuracy of the maintenance of the lab. One of the very famous institutes would have been very young. In the Versum among the key release from your form. In the key on the almost on the ninety nine percentage of the best are form, I've been on a number. Either in your own check any path, then you can decide about your preparation for the next three months. You know, yeah, the uh path to decide on the solar and done, they will the TNPC group two or a performance of the Manala Panir Ping. UPSC on the Panir Ping, but the TNPC particular, UPC particular no return of confusion to Hong Alarm. TNPC key particular Abdin Mudib and Abdina on the Indian Niki on the session attendant in Mudch to your Vela on the Saria Varla and Allah, then you have to go for it. Otherwise, if you have 80 plus mark, you have to the mains. If you have a key park, you have to the mains. 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 You have to the the mains. You have to 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 the 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 and the reviews on the endorsement continue on the end of the in the MSLP programs on the endorsement continue on the excellent on the book on the only release for the previous year question paper circuit plus on the most expected questions for the main examination 2022 other compilation area wise section wise subject wise on the I'm on the picture from paper wise picture from questions that 2013 and the 2021 already and a question means like getter gang under the name so, in the key in the agenda of Murcha the Kapro, Naman will be discussing a separate program on the main orientation. In the key on the prelims, the questions on the epitaph questions, Kater Nanga, and the questions on the class, we discuss Punin, in the Tesla, and we discuss Punin, no, but remember detailed away on the Mr. Adil Beg over a discussion of other Aduk Munadi in the paper on the epitaph. In the observation on the seniors on the Sodranga, Service Wangana, Deputy Commissioner, Mr. Nedumar and IRS, in the key in the papers of the or in the field fund, rather, then we will go for the discussion. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, sir. So I think the alarm exam is much to bring. Much to be waiting. Let me do waiting. Well, right. So in the <coughs> 
ஃபீஸ் ரெண்டு இதுல ரெண்டு இது இருக்குது ஃபீஸ் பார்க்கலாம் ஃபீஸ் பார்க்காம ஆக்சுவலா நான் ரெண்டுமே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் யூஸ்வலா கீ பார்க்க வேணாம் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் பட் ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா தெரிஞ்சிங்க எந்த லெவலில் நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்திருக்குன்றது ஒரு ஐடியா பாருங்க உட்காந்து நம்பர் போட்டு இந்த கொஸ்டின் ஒன் ஒன் மார்க் இந்த மார்க் டூ மார்க்ஸ் ஃபோர் மார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு இருக்க அவசியம் இல்லை ஹவு நீங்க எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றீங்கன்னு மட்டும் பாருங்க ஒரு கொஸ்டின் எடுத்து பாருங்க இன்னொரு கொஸ்டின் எடுத்து பாருங்க அதுக்கான கீஸ் பாருங்க சில பேர் வந்து நான் பார்க்கலாம் பார்க்காம ஒரு நைட் சப் டு யூ உங்களோட இது பொறுத்து தான் இருக்குது பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா ஐ திங்க் யூ ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் திஸ் ஒன் ஸோ முன்னாடி இந்த அந்த ஹவு த கொஸ்டின் பேப்பர் அப்படின்னு போறதுக்கு முன்னாடி வாட் எவர் மேபி த ரிசல்ட்ஸ் நீங்க இப்போ இந்த ஒரு ஐ திங்க் ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஷன் இருக்கும் நிறைய கீஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய கீஸ் போடுவாங்க எல்லாத்தையும் ஜஸ்ட் ஒரு பாருங்க ஒரு வாட்ச் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் பண்ணிட்டு வந்து ஒரு வாட் இஸ் த ஃபைனல் டேக் அவே ஃப்ரம் த டிஸ்கஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா எதுல இதெல்லாம் எதுல இந்த பிலிம்ஸ் கொஸ்டின்ல எதெல்லாம் மெயின்ஸ்ல இம்பார்ட்டண்டா இருக்க போகுது மட்டும் யோசி அவ்வளவுதான் நமக்கு தேவைப்படுது ரைட் நம்பர்ஸ் மார்க் பண்ணாதீங்க நம்ப நம்ம எவ்வளவு ஒன் மார்க் டூ மார்க் இதுக்கு டூ மார்க்ஸ் வரும் இது ஒன் மார்க் வரும் அந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் மார்க் பண்ண தேவையில்ல ஜஸ்ட் பாருங்க பாத்தீங்கன்னா போதும் இந்த கீ ஓகே இதை நம்ம இப்படி போட்டிருக்கோம் இதை நம்ம இப்படி எழுதியிருக்கோம் அப்படின்றத மட்டும் அனலைஸ் பண்ணுங்க டோன்ட் ட்ரை டு பிரிங் இட் நியூமரிக்கல் டேட்டா ஒரு ஃபைனல் ஒரு நம்பரை போட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ கொஸ்டின்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் அப்படின்ற மாதிரி இந்த நம்பர் எல்லாம் கொண்டு வராதீங்க ஜஸ்ட் வாட்ஸ் எக்கி உங்களோட ஸ்டேட் நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்கன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நல்ல கோ ஏன் எதுக்கு எதுக்காக சொல்றோம்னா ஒரு கொஸ்டின் நல்லா எழுதிருப்பீங்க அந்த கீ கரெக்டா வந்துச்சுன்னா வில் ஃபீல் மோட்டிவேட்டட் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்ல இன் கேஸ் ரிட்டன் சம்திங் ராங் டோன்ட் கெட் மோட் டி மோட்டிவேட்டட் ஓகே ஃபைன் இட்ஸ் அ லேர்னிங் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் So before going to analyze this, if you have to take away this, what is the thing you have to take away is that one or two days relax once this exam gets over, but start preparing mains. In Tamil Nadu, we are given many attempts. It took a lot of attempts to clear the exam. So the main reason is that once the problems are finished, we will be waiting for this. And that two months is a very crucial period, very very important period. So forget about the key answers or final numerical data, what is the cut-off, it's all about it. Start preparing your two days, relax, you start preparing that one. If you go get through the problems, you can write the mains. If not, it will be useful for the next problem. So that's why we have to do the mindset. So that's why we have to do the key. 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 We have to do the key discussion. If you have to do the key discussion, கீ டிஸ்கஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஓகே நம்ம இந்த அடுத்த த்ரீ மந்த்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாமா வேணாமான்றது தான் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அதெல்லாம் கிடையாது இது எதுக்கு அப்படின்னா வந்து டூ ரெண்டு விஷயத்துக்காக தான் இட்ஸ் ஆல்சோ அ லேர்னிங் நீங்க நீ நீ பாக்குறப்ப ஓகே நான் இப்படி பண்ணி தான் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லணும் சில கொஸ்டின்ஸ் நீங்க கரெக்டா எழுதிருப்பீங்க யூ ஆர் மோட்டிவேட்டட் ஓகே சூப்பர் நான் நல்லா பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்தரா லேர்ன் பண்றதுக்கான ஸோ மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தா எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கணும் ஆன்சர்ஸ் கரெக்டா எழுதினா ஹவு யூ ஹவ் டு கெட் மோட்டிவேட்டட் இது ரெண்டு மட்டும் தான் இந்த லேர்னிங்கா இருக்குமே தவிர அடுத்த டூ மந்த்ஸ்க்கு நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ண போறோமா இல்லையான்ற டெசிஷன் ஃபேக்டர் கிடையாது இது நிறைய பேர் கீ செக் பண்ண உடனே கட் ஆஃப் பார்த்துட்டு ஓகே வில் வில் கோ ஆர் நாட் அப்படின்னா இந்த கோ நாட் எல்லாம் கிடையாது ஒன் நாட் டூ டேஸ் ரிலாக்ஸ் பண்ணீங்க ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் த மைண்ட்ஸ் மைண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இட்ஸ் லைக் சைக்கிள் மாதிரி தான் இது நிறைய பேர் வந்து ஓகே இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்து இதை கம்ப்ளீட்டா முடிச்சுட்டு அடுத்த லெவல் போறோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்டை கம்ப்ளீட்டா கன்க்ளூட் பண்ணிட்டு அடுத்த பார்ட்லாம் போக முடியும் இட்ஸ் லைக் மூணு பேசஸ் ஆஃப் திஸ் எக்ஸாம்ஸ் டைம் அண்ட் டைம் ஏஸா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்போ மட்டும்தான் இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் So, keys பாருங்க பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் ஒன் ஒன் ஆர் டூ டேஸ் விட்டே கே பிரேக் அப் டு யூ ஒன் ஆர் டூ டேஸ் பிரேக் எடுத்துங்க திருப்பி அதுக்கு அடுத்து உங்களோட ப்ரிப்ரேஷன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ரைட் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பாக்குறப்ப எப்படின்னா நம்ம யூபிஎஸ்சி தான் யூபிஎஸ்சி எப்போதுமே சொல்லுவாங்க இல்லையா இட் ஆல்வேஸ் கம்ஸ் வித் சர்ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் இதில் பார்த்துருக்கோம் எப்படி ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டா பாக்குறப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி இட்ஸ் லிங்க்டு டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் பாத்துருந்தேன் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் எல்லாம் முன்னாடி ஒரு ரேண்டமைஸ்டு கொஸ்டினாக இருக்கும் அங்கங்கன்னு வந்து நிற்கிற மாதிர
இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ரீ பில்ஸ் டு பி ப்ரொடியூஸ் பில்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் இந்த பார்லிமெண்ட்லாம் போய் கொசின்ல வந்து நிற்கிது யூஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆக்ட்ஸ் தான் நிற்கும் பில்ஸ் நிற்கிது அப்படிங்கிறப்ப கிவன் சம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸும் சேர்ந்து வந்திருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு இந்த கொஸ்டின் பார்த்த பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பாலிட்டி வந்து வெதர் யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி ப்ரிப்பேர்ட் இன் கன்வென்ஷனல் ஆர் கம்ப்ளீட்லி ப்ரிப்பேர்ட் இன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே இது யூஸ்ஃபுல் ஆகிற எக்ஸாம் இது மாதிரி தான் இருக்கு அண்ட் இட் கோஸ் ஃபார் எக்கானமி எக்கானமி இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆர் எக்கானமிக் பேப்பர் பாக்குறப்ப எப்படின்னா யூஸ்வலா எக்கானமிக் கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து ஒரு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா பேசிக்ஸ் நினைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் என்ன ஏரியானே புரியாத மாதிரி இருக்கும் இது அப்படி கிடையவே கிடையாது இது எல்லா வேர்ட்ஸுமே நம்ம பேப்பர்ல வர வேர்ட்ஸ் தான் ஆனா ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு அப்ளைங்கிறது அங்கே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு அதாவது நீங்க வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ரீட் பண்ணிட்டு போனா மட்டும் இதுக்கு ஆன்சரா இருக்க முடியாது அது அப்ளிகேஷன் ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு அப்ளிகேஷன் மாதிரி டெபிசிட் பினான்சிங் ஒரு டெபினேஷன் கேட்டிருப்பீங்க பட் அது இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் போயிருக்கு இட் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கு கம்பேரிட்டிவ் எக்கனாமிக்ஸ் கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலா ரொம்ப ரொம்ப காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதுறவங்களுக்கு இட் வாஸ் எ நைஸ் பேப்பர் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஐஆர் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் பார்த்தேன் இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆஸ் யூஷுவல் லாஸ்ட் இயரை கம்பேர் பண்றப்ப ஐஆரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வரும் நம்மளுடைய அழகா டைம் டெஸ்ட் போயிடும் வழக்கமா இந்த டைம் அப்படி இல்ல இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன் நீங்க படிச்சு ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒருவேளை ஒரு மூவ் த்ரீ டு ஃபோர் அட்டம்ஸ் ஏதாவது எல்லாருக்குமே இது நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே இதை கிராஸ் பண்ண ஏரியா தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மஸ்க் இட் ஃபாஸ்ட் டிஃபிகல்ட் இது ரொம்ப கஷ்டம் தான் இந்த இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன் நீங்கள் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் பார்க்குறது ஈஸியாக இருக்கு ஆப்கானிஸ்தான் பார்டர் பண்ண கண்ட்ரிஸ் எதுன்ற மாதிரி கொஸ்டின் பார்க்குறப்ப ஏன்னா ஒரு பார்டர் பண்ண கண்ட்ரிஸ் கேட்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு அப்படின்னு தோணும் ஆன்சர் பண்ணி பாருங்க அப்போ அது கஷ்டம் தெரியும் ரைட் இன்டர்நேஷனல் கொஸ்டின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஈஸி தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டைம் வர செகண்ட் டைம் வர எழுதுற எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இஷ்டம் வெளில இருந்து பாக்குற எல்லாருக்குமே இது ஈஸி நானே சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடி பாத்துருக்கிறேன் அதனால எனக்கு தெரியும் ஒரு 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 ப்ராப்ளமேட்டிக் ரீஜன் இன் ஸ்பெயின் அண்ட் ஸ்பெயினோ பிரான்ஸோ இல்ல எத்தோப்பியாவோ இல்ல நைஜீரியாவோ இந்த ஒரு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நாங்க நிறைய படிச்சதுனால இக்கன் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் பார்த்தவங்க இது ஈஸியா இருக்கும் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வர பாக்குறவருக்கு வந்து அந்த இடம் ஸ்பெயின்ல இருக்கா பிரான்ஸ்ல இருக்கான்ற குழப்பமே வந்திருக்கும் ரைட் ஓவரால் ஐஆர் மட்டும் கொஞ்சம் எனக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் ஐ நோ ரைட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்ல பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் கம்ப்ளீட்டா வந்துருக்கு ரொம்ப ஒரு அட்வான்ஸ்டு எடுத்து அட்வான்ஸ்டையும் எடுத்துருக்காங்க ரைட் வெப் த்ரீ ஜீரோ எல்லாம் எடுத்துருக்காங்க அட்வான்ஸ்டையும் எடுத்துருக்காங்க பேசிக்கா வழக்கம் போல அவங்க கேட்கற ஆசிட் ரெயினையும் வச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் வேற பார்த்தீங்கன்னா நீ வந்து அட்வான்ஸ்டா படிச்சிருந்தாலும் சரி ஒரு பேசிக்ஸ் படிச்சிருந்தாலும் சரி ரெண்டையுமே ஸ்கோல் பண்ற மாதிரியான கொஸ்டின் தான் இருக்கு ஜாகிரபி ஷாக் கிட்டத்தட்ட ஏன்னா ஒரு டூ இயர்ஸ் ஆஸ் ஏ ஜாகிரபி ஸ்பெண்ட் பண்ண ஜாகிரபி எழுதி கிளியர் பண்ணும் எனக்கு வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ இயர்ஸா பாக்குறப்ப ஜாகிரபி ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் பேப்பர்ல இல்லாம போயிடும் பிலிம்ஸ் பேப்பர்லேயே காணாம போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இப்போ பா பேப்பர்ல இருக்கப்ப நாங்களாம் படிக்கிறப்ப இந்த ஹிமாலயஸ்லாம் நிறைய ஹிமாலயாஸ் பார்ட் அண்ட் பார்சலா இந்த ரிசர்வ் இங்கே தான் இருக்கின்ற அளவுக்கு படிச்சிருப்போம் யூபிசியோட பிலிம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஜாகிரபி ஆப்ஷன் இல்லைன்னா கூட இப்போ இருக்க பாக்குறப்ப இந்த பிலிம்ஸ்லாம் வந்து இந்த ஜாகிரபி இல்லாதப்ப ரொம்ப ஷாக் ஆச்சு லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ஆனா அகெயின் பேக் அப்படின்ற மாதிரி இந்த வருஷம் பாக்குறப்ப ஜாகிரபி கொஸ்டின் பாக்குறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நாட் டூ டஃப் நாட் டூ டஃப் ஒரு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்ல பிசிக்கல் ஜாகிரபியில ஒரு நல்ல ஒரு ஹோல்ட் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா ஐ திங்க் த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணுவோம் ரொம்ப எல்லாம் அது இன்னும் ரொம்ப இன்டெப்தா போய் அவங்க கேட்கல ரொம்ப இன்டெப்தான ஒரு ரிசர்வ் ஆயிரையோ இல்ல இன்டெப்தான ஒரு வெட்லேண்ட்ஸ் பத்தி கேட்கல அவங்க கேட்ட வெட்லேண்டா இருக்கட்டும் அவங்க கேட்ட ரிசர்வ்ஸா இருக்கட்டும் அவங்க கேட்ட ரிசர்வ் ஆயரா இருக்கட்டும் அவங்க நேஷனல் பார்க்கா இருக்கட்டும் எல்லாமே நம்ம ஃப்ரீக்வெண்டா போற ஒரு என்சிஆர்டி ஏரியாஸ் தான் இருக்குது அவர் தனியா இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஓகே ஓவரால் அந்த பேப்பர் எப்படி இருக்கு ரைட் ஃபைனலா ஓவரால் அந்த பேப்பர் எப்படி இருக்குன்ற பேர் என்னன்னா இட்ஸ் மாடரேட் அவ்வளவுதான் லாஸ்ட் இயர் கம்பேர் பண்ற லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் பாக்குறப்ப ரொம்ப கம்மியா வந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் எல்லாத்தும் ஒரு எயிட்டி ஃபை
ஸோ எக்ஸ்ட்ரீமில் கிளியர் பண்ணுற ஆட்களை பற்றி கவலை கிடையாது பாஸ் பண்ணுறவங்க அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்ஃபிடன் ஐ கேன் கிளியர்ன்ற அளவை பற்றி நான் கேர் பண்ணல மீதி இருக்கவங்க எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறேன் இஸ் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் என்னோட எத்தனை அட்டம்ஸ் நான் எழுதி அட்டம்ஸ் எழுதி நான் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு சரி என்னோட எல்லா பீரியட்லையும் என்னோட குரூஷியல் பீரியட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த என்டயர் இயர் அப்படின்னு சொல்கிறது எப்படின்னா ஃபிலிம்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி ஃபிலிம் ஃபிலிம்ஸ் ரிசல்ட் வர்ற அந்த கேப் தான் இந்த கேப்பில் யார் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு ரிசல்ட்டு இந்த கேப்பில் யார் மிஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு ரிசல்ட் இல்லை ரைட் தேங்க்யூ Thanks a lot, sir. Thanks a lot for spending your time. You have allocated your time to discuss your key discussions. Thanks, sir. So, thank you, sir. So, we'll see the trend analysis now and we'll also discuss the, uh, all the 100% uh, for the day. So, first of all, uh, we'll start with the uh, basic trend. So, in the world, the number of questions. So, in the number of questions, so always there will be a discrepancy. ஒரு ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்டோட அனாலிசிஸ்லையும் ஒரு ஒரு நம்பர் சேஞ்ச் இருக்கும் ஏன்னா தர்சன் ஹூ இஸ் டேக்கிங் திஸ் நம்பர்ஸ் ஃபியூ வில் புட் தட் இன் தி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒரு சிலர் வந்து எக்கனாமிக் கொஸ்டின் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல போடலாம் ஒரு சிலர் வந்து அதை வந்து எக்கனாமியில போடலாம் அதே மாதிரி வந்து ஜாகிரபியில ஒரு சில மேப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லையும் போடலாம் இல்லைனா வந்து அது வந்து ஜாகிரபிலையும் போடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கிரிபன்சி இருக்கும் பட் ஐம் ஷோர் ஹிஸ்ட்ரியில தர் இஸ் ஒன்லி ஃபோர்டீன் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில தர் வில் பி த டிஸ்கிரிபன்சி இப்போ என்எஃப்டி அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு சார் என்எஃப்டி கொஸ்டின் கேன் பி கால்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின் or it can be called an economic question or it can be called a science and technology question so in the discrepancy nala these numbers will vary but majoritarily of course one thing uh, the number of uh, questions which is coming from the uh, current affairs has increased no doubt you know on the last year when we had a very less uh, uh, questions from the current affairs So last year we had very less number of questions from current affairs. You know, in the Ponati, in the full away, in the static area, the quality, economy, history, geography, the main focus was there. And there was also focus in science and technology last year. But current affairs questions were very less and there were two sports questions. But though, and the sports question is current affairs now. We cannot call it a sports question like Olympics or another question or international test championship. So on the international test championship and uh, Olympics question, you can see a lot of sports news. Last year analysis, I was discussing that in the end of the day, we said don't start reading sports news and all like TNBC because they are not sports questions. They are from the events of international importance because ICC World Test Championship is, for, is happening for the first time. Olympics, they have added many new sports. It is an event for international importance. So, that is the current affairs. It is not, you cannot classify it as a sports question. So, no need to focus. So, that is what. UPSC, one year, one trend, we are going to talk about the preparation of the total. It is not mandatory. That is what has been proven again. Number of current affairs questions, last year, there was a fall. Again, in this year, it has again risen. It is almost of the trend. 25 and 32 current affairs questions. It has come back to its old trend. So, current affairs is always having its current affairs questions. It has come back to its old trend. So, current affairs is always having its importance. So if you could see with respect to geography, the geography was dipping before 2020 and from 2021 onwards, it has again started and it is gaining the prominence. Geography learned the uh, climatology, geomorphology, oceanography, other learned the Kamiyana questions on all of the main focus of the geography question is from the human geography side. So human geography side, like we are having questions from resources like in which state the tea is cultivated, uh, in which uh, teas we are finding the monocyte sand. In the resources based question, we have a map based question. Like, uh the hills and the uh, the hill stations and the hills where they are located or uh, there was a question uh, regarding the river uh, gandikota uh, canyon and is in the shores of which river so in the mari vandu we are having questions from the uh, map oriented uh, areas so with respect to polity polity was easy very easy this time there was no difficult question like it was before but number of questions has slightly reduced in the polity economically it is almost staying in the same trend 15 to 16 questions and the questions trend is continuing கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ட்ரெண்ட் கண்டினியூ ஆகுது ஏன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீங்க எயிட் நீங்க எயிட் பார்த்துட்டு குறைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா அ ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் ஆர் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஏரியா ஸோ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ் தட் தேர் இஸ் ஒன்லி எயிட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின் என்வரன்மெண்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஆல்சோ ஆல்மோஸ்ட் ஹவிங் த சேம் ட்ரெண்ட் பிகாஸ் அ ஃபியூ என்வரன்மெண்ட் கொஸ்டின் மைட் பி இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் இட் மைட் பி அக்கவுண்டட் ஹியர் ஸோ திஸ் இஸ் தி திங் பட் இன் ஜென்ரல் வி ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் அகைன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஹஸ் கான் தி ப்ராமினன்ட் ஸோ ஒரு வருஷம் ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ்ல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் குறைஞ்சிச்சுங்கிறதுனால ஒன் மந்த் ஒன் இயர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்காம விட்டது நாட் அட் ஆல் ஃபீசிபிள் ஸோ அதுதான் இந்த கிராஃப்லையும் பார்க்குறோம் so number of uh, current affairs questions vand it is always had its uh, main share till 2018 2018 lende kore aarambichathu 19 la korinjathu 20 la korinjathu and again it has shot up in the 2021 again it has gone to its uh, old levels so 
ஆல்வேஸ் வென் அவர் வி ஆர் டூயிங் தி ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் லாஸ்ட் இயர் மட்டும் பார்த்துட்டு லாஸ்ட் ரெண்டு வருஷம் மட்டும் பார்த்துட்டு முடிவெடுக்க கூடாது ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் ஷுட் பி டன் ஃபார் லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆறு வருஷம் ட்ரெண்ட் என்ன அஞ்சு வருஷம் ட்ரெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு தான் வந்து வி ஹாவ் டு டேக் அ டெசிஷன் வைல் அலோகேட்டிங் தி இம்பார்டன்ஸ் டு தி சப்ஜெக்ட்ஸ் so this is the uh, difficulty level so current affairs questions were moderate and difficult da there were no simple current affairs question adhe mari vandu history questions were difficult modern india was simple but ancient and medieval was difficult no doubt about it geography questions was from moderate to difficult and polity questions also was uh, uh, moderate uh, moderate to difficult economic questions was also moderate to difficult science and technology and environment were uh, were easy to moderate one So, but idu vandu generic ana or perception na it will vary from person to person or topper ku or or four to five atoms kudutha varukku or mari irukum first atom kudukura varukku or mari irukum so that will also change it is just an idea kaga da how uh, it has fared so again the weightage of questions again current affairs is uh, holding the highest weightage so that is what is uh, clear from this uh, particular pie chart so current affairs studying current affairs for uh, 12 months uh, and reading the hindu newspaper so the hindu newspaper pathi na ya sollona there are, i can when we are discussing the questions i'll show you if for example the wetland related question uh, wetland is the kidney abdingra and the question argatom adhe mari vande most of the uh, questions from the art and culture ipo ramana jacharya avare question argatom or web 3.0 everything were from hindu paper directly so the hindu paper and the one month one year current affairs is a classic thing irrespective of the weightage given in any year so ad epome vande an aspirant should uh, continue now let us go into the breakdown of the economy questions in economy we had almost uh, 14 to 18 questions adula vand two questions from, from money and banking six questions from external sector see external sector has got the highest share this year epome vand external sector vand epome external sector will have lowest share generally fiscal policy inflation and monetary policy will be having the highest share but this year external sector had the highest share Uh, fiscal policy had three questions inflation two question and economic survey two question i'll tell you during the discussion what are all those economic survey questions like for example near and rear ninga near and rear vandu you can consider you that in the external sector also or you can consider that in economic survey ena in the first economic survey analysis la if you would have seen we would have discussed if near increases what happens if near decreases what happens appinga the economic survey video la we were discussing so ninga vandu near rear vandu external sector la padichirukalam anga padikama mattum the external economic survey video paathundalavadhu adhil rendu therinjirukum so that is the importance of economic survey and there was another uh, direct question uh, from economic survey uh, we'll discuss during the uh, discussion uh, session of the questions in polity there were two questions from judiciary uh, that is one about the uh, advocates there was a question another question it was regarding the uh, supreme court next we had uh, council of ministers see council of ministers related question was uh, mainly ipo ninga vandu or option vandu constitution provision no innor option vandu legal provision apdi vechi and the model la vandu they have asked the question so first option la vandu according to constitution apdi irukum rendal option la vandu according to uh, without the mentioning of the word constitution they would have given the second statement so nama first statement la paatha constitution ingra word avach confuse pannidu second statement la thappa podukalam so and the mari confusing question and but it was very easy and next, there was a question regarding constitutional amendment four questions from parliament in the parliament fundamental rights abdingrathu vandu it is uh, it is fixed when you are studying polity you should never uh, you should read this parliament and fundamental rights area uh, as many times as possible because every year we are seeing almost four to five questions from parliament it is a default so and there was a question from the fifth schedule again history this year uh, the number of question has reduced slightly uh epome modern india will be having the highest number and ancient and medieval put together will be in the lowest number indha varsham paathinga na ellarum spectrum padichirundanga yaarume vandu 11th pinadi irukra avaru serikiraar avaru adha mannaar so ellarum spectrum padipaanga next vandu ancient medieval vandu old ncert vittuvaanga tamil nadu book um padikka maatanga veru spectrum mattum poi modern india questions mattum paathukalam abbingra andha trend irukum i have always said ancient medieval modern ancient medieval old ncert and spectrum idu moonu the epome padinga give always the importance to these three books nu indha vaadi padinga modern india la five questions and ancient medieval put together there are nine questions. so again ancient la adhigamaana question modern la kammiyaana question this is the this is this is happening after all, uh, almost after 6 to 7 years from 2014 i have never seen this trend first time vandu modern india question is getting reduced than the ancient and medieval ingrathu vandu in the last 6 years kechi this is the first time it is happening in geography uh, we had four questions uh, gandikota again hills related uh, there was a match the following i'll talk about match the following later levanant so islamic state of uh, uh, iraq and levanant abdingra da vandha and the terrorist organization oda initial name isil abdingra irundhathu isil da vandha it became isis later uh, we would have discussed in the class so and the 
லெவனன் அப்படிங்கிறது இட் மீன்ஸ் தி ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ஆஃப் தி மெடிடரேனியன் சி ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ஆஃப் மெடிடரேனியன் சீல இருக்கிற அந்த ஸ்டேட்ஸ் தான் லெவன் லெவன் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் பார்டரிங் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் டூ கொஸ்டின் ஃப்ரம் ரிசோர்ஸஸ் கிளைமட்டாலஜில இருந்து த்ரீ கொஸ்டின் ஸோ ஜாகிரபில பிசிக்கல் ஜாகிரபி ஹூமன் ஜாகிரபி அப்படின்னா ரெண்டு கிளாஸிபிகேஷன் ஆல்வேஸ் வெயிட்டேஜஸ் இன் தி ஹூமன் ஜாகிரபி சைட் பிசிக்கல் ஜாகிரபில இருந்து கேட்டாங்கன்னா எதை கேட்கறாங்கன்னா கிளைமேட்ல இருந்தா கேட்கறாங்க நாட் ஜியோமார்ஃபாலஜி ஆர் ஓஷனோகிராபி மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் இது வந்து லாஸ்ட் மெனி இயர்ஸ் ஆஃப் குட் சி திஸ் ஃப்ரெண்ட் வென் அவர் தி ஆர் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின் ஃபார் பிசிக்கல் ஜாகிரபி இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃப்ரம் தி கிளைமட்டாலஜி ஸோ அதனால வந்து நம்ம ஜாகிரபி படிக்கிறப்போ கிளைமட்டாலஜிக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வெயிட்டேஜ் கொடுத்து வி ஹாவ் டு ஸ்டடி ஸோ தட் இஸ் தட் ட்ரெண்ட் இஸ் கண்டினியூங் திஸ் இயர் ஆல்சோ இட் தேர் வாஸ் அ கொஸ்டின் ரிகார்டிங் தி லாங்கஸ்ட் டே அண்ட் ஹை கிளவுட் விசஸ் லோ கிளவுட்ஸ் அண்ட் தேர் வாஸ் ஒன் கொஸ்டின் தேர்ட் கொஸ்டின் ஐ வுட் கன்சிடர் இட் ஆஸ் ஸ்பேஸ் வெதர் ஸ்பேஸ் வெதர்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்தது தட் இஸ் தி சோலார் பிளார் சோலார் பிளார் வந்து ஸ்பேஸ் வெதர்ல இருக்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஸோ தட்ஸ் வை ஐம் பிரிங்கிங் தட் இன் தி கிளைமட்டாலஜி தட்ஸ் இட் அதர்வைஸ் அந்த மூணு ஏரியா இஸ் ஃப்ரம் தி கிளைமட்டாலஜி ஸோ திஸ் இஸ் தி ஜென்ரல் ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் பாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி அண்ட் எக்கானமி ஸோ நவ் வில் கோ இன் டு தி கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஷன் ஸோ ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்க வந்து ஹோ மெனி ஆஃப் யூ ஃபெல் திஸ் எக்ஸாம் ஈஸி மீடியம் ஆர் டிஃபிகல்ட் உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சு How did you feel about this examination, whether it was easy or moderate or difficult? Tell us in the live chat. Uh, we are having many people who are watching in the live chat. And if you are having any questions regarding this uh, preliminary examination or regarding our main test series, whatever uh, questions you are having, you can ask us. Okay. So we are planning to uh, start a main test series uh, uh, next week. So in the main test series, uh, we are planning to provide two courses. One is MSLP and another is MSLP+. Plus. main strategic learning program and main strategic learning program plus in main strategic learning program we'll be having the normal conventional test series where we'll be having sectional test and full test and a mock test so idile vandu we are having the, uh, the 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 question setting team uh, is a nice blend of bureaucrats senior aspirants uh, and uh, those people who are currently uh, pursuing this examination and uh, the answer correction also will be done by the team of uh, those who have cleared the examination and those un senior aspirants uh, and the one speciality about our mslp program is that during the uh, answer key we will also give you the model answer and also will be giving you the best answer so best answer is uh, the best answer written by the aspirant nama eldena students la oru tharu vandu or answer best ah elidirpar and the best answer yum vandu compile panni 20 best answers yum nam kudupom not only we will give our model answer we will also give how the students who have written this test series have given a best uh, structure so and we will be giving that is the one highlight of mslp program so correction and feedback given by those people who have cleared this examination and uh, this model answers will increase your uh, scope of giving a best answer so next mslp plus program kulla enna irukku appdin pathina it is the uh, every week adavad the test is going to be weekly every saturday or sunday you, every sunday you will be having the test so on the week kulla enna irukku podana for 5 days we will be discussing almost uh, uh, for every uh, every day we will be discussing 20 questions a day so 20 questions a day will almost discuss 100 questions a week from the area of the test which is coming on sunday sunday enik ena subject nadaka podo and the subject la rendu 100 questions vandu we will be discussing in the question and answer format and structuring format like for example ipo for example now we are having a ir uh, test appdi vechukonga sectional test vandu ir test irukna and the week la vandu first two days vandu we will be discussing all the previous year questions which was asked in the ir from 2013 to 2021 adha discuss panniduvom அதுக்கப்புறமா ரெஸ்ட் ஆஃப் தி டூ ஆர் த்ரீ டேஸ்ல வந்து வில் பி டிஸ்கசிங் மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் தி ஐஆர் அண்ட் தி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் பேஸ் ஆன் தி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃப்ரம் ஐஆர் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஆல் தி ஃபைவ் டேஸ் வில் பி டிஸ்கசிங் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இந்த கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் ஃபார்மேட் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரிங் ஃபார்மேட் இந்த ஒன் வீக் இந்த விஷயத்துல நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி வந்து ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் ஆல்சோ வில் பி இம்ப்ரூவிங் ஸ்ட்ரக்சரிங் ஆல்சோ வில் பி இம்ப்ரூவிங் இது தான் எம்எஸ்எல்பி பிளஸ் ப்ரோக்ராம் த டீடெயில்ஸ் ஆஃப் தி எம்எஸ்எல்பி அண்ட் எம்எஸ்எல்பி பிளஸ் அண்ட் தி ஷெடியூல் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம் இஸ் attached in the description box you uh, can you can see the schedule so now we'll start the uh, answer key discussion so the first question is uh, economic question so model 10 question vand economic questions irukku uh, rapid uh, so rapid financing instrument and rapid credit facility are related to the provisions of lending is related to imf so international monetary fund vand uh, those least developed countries who are facing temporary crisis see uh, when a country is facing a very big balance of payment crisis adik vand loan kudukkaradhuk uh, we are having the normal lending mechanism structural reforms mechanism which india opted in 1991 or what sri lanka is opting now but in the rapid financing instrument edukna temporary balance of payment issues ku varum ulku not the uh, so structural changes la irundhu if you are borrowing na the imf will say you to do the reforms 
but in the uh, simple rapid financing instrument there won't be any conditionalities they will just give the loan so in the question vand nama class la economic class la discuss panna po na imf podiya r video kana or playlist ungal kaatna adala moonu video vand nama class la paathom micha moonu video na homework kudutha indha moonu video neenga veetukku poi note panikano appdi so yaar yaar la homework kudunga panningo avangalukku or mark kandipa avanga ena nam homework kudutha andha moonu video la irundhu this question they have asked so IMF is the answer. Next one, with reference to Indian economy, consider the following statements: near and read. So near is nothing but the exchange rate. Normal exchange rate, na, and the currency is fuller than the exchange. What is the value of Indian currency with respect to US dollar? But near and read, abdiing ra dena dena. Instead of comparing with one currency, they will be comparing with the bunch of currencies. But the concept is same. If near is increasing, na, then it indicates the uh, appreciation of the uh, currency. If near is uh, decreasing, na, then it, it indicates the depreciation of the currency. So on the logic, la da, on the Uh, they have asked this particular uh, question an increase of nominal effective exchange rate indicates the appreciation of rupee and increasing of the uh, legal effective exchange rate indicates the just a second indicates the uh, improvement of the trade competitiveness so if varakama uh, vand when you are seeing see an increase in the rear so in increase in the rear na Uh, our domestic currency is uh, increasing abdina uh, so domestic currency value is appreciating abdin so our domestic currency or value appreciate avudana appreciation nadakkarappo export will become costly depreciate avana da export will become cheaper appreciate avarappo export will become costly na external export pandrappo our goods will be costly so our external competitiveness is going to uh, decrease it is not going to improve so that is the logic here so our second statement is wrong an increasing trend in the domestic inflation is a reflection of uh, relative to the inflation of other countries is likely to cause increasing divergence so what is the difference nominal ku real ku difference enna nominal na it is actually you are measuring real na you will be factoring in the inflation and you will be measuring the exchange rate so inflation adhigama irundha there will be divergence so that is the logic here direct definition la nu ketirukanga 1 and 3 is the answer b is the answer for this uh, particular uh, question so next question we are having with regarding to the uh, rbi with reference to uh, with reference to indian economy consider the following statement if the inflation is too high reserve bank of india is likely to buy government security inflation adhigama irukkara po enna pannuvanga sell pannuvanga ena buy na sell na government security kuduthittu kaasu vaanga paanga so inflation adhigama irukkara po you need to control the liquidity so liquidity control pannona what you have to do you need to sell the government securities and buy the money and get the money so sell operation will be done and not the buy so first statement is wrong if the first statement wrong nu paathona keela vandanum panna eliminate pannale ungalku 2 and 3 second and third statement la time waste panna thavalla formality venna neenga vandu or vaati romba bayama irundha paathukalam so 2 and 3 b 2 and 3 is the uh, answer for the uh, this question if the rupee is rapidly depreciating rbi is likely to sell dollars in the market but i'll explain the uh, concept regarding this briefly so rupee vandu if it is rapidly depreciating na uh, what is the ma- actual meaning rupee is rapidly depreciating na the demand for dollars is very high in the indian economy dollar gana demand indian economy la adhigama irundadana da dollar oda demand adhigamaite dollar will appreciate and rupee will depreciate so rbi is likely to sell sell the dollars so rbi will pump in the dollars in order to reduce the demand for the dollar if the interest rate of the usa or european union were to fall uh, that is likely to induce rbi to buy uh, buy the dollar so if recently when the federal reserve of usa decided to increase their federal uh, policy rate now adoda todarchiya da india la vandu they increased our repo rate so in the federal reserve acting and increasing the repo rate adoda impact on the indian economy patti egapatta time we have discussed in the class and na vandu adu increase panna bodhu kuda i posted a short regarding this particular thing if the interest rate in usa uh, is likely to fall na there is low interest rate in the us economy us economy la low interest rate indha so enna nadanduchu adukana opposite inga statement ah kuduthirukanga so enna nadanduchu federal reserve la adoda impact ah inga rbi enna pannanga in february month and march month adu ungalku purinjirundhaduna adoda opposite dhan third statement so anga vandu interest rise pannanga ipo inga enna panniranga interest fall panniranga so interest fall na rbi will buy the dollar so when there is a low interest rate there uh, there will the demand for the uh, there will be a huge foreign direct investments and foreign portfolio investment in india so indian economy la dollar oda supply adhigama irukum when dollar supply is high rbi will absorb the dollar so adanal rbi will buy so that is the logic now i'm not going too deep into the economy ana adukulla pona half an hour aidum so 2 and 3 is the answer here with reference to g20 common framework consider the following scheme g20 common framework is an initiative of g20 together with the paris club yeah round panilam so four c is the answer both the statements are correct it is an initiative to support low income countries with unsustainable debt 
ஸோ லோ இன்கம் கண்ட்ரிஸ்க்கு வந்து கடன் அதிகமா இருக்கு அவங்களுடைய பிசிக்கல் டெபிசிட் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறப்போ அவங்களுடைய பட்ஜெட்ரி சப்போர்ட்காக ஜி டுவெண்ட்டி இனிஷியேட்டிவ் அலாங் வித் தி பாரிஸ் கிளப் பாரிஸ் கிளப் இஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்ட் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஸோ ஜி டுவெண்ட் பாரிஸ் கிளப் இஸ் பாரிஸ் கிளப் வந்து நைன்டீன் இருந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஜி டுவெண்டி கொலாபரேட்டட் வித் இது எதுக்காக இந்த வருஷம் இதை கொண்டு வந்தாங்கன்னா கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக்ல மோஸ்ட் ஆஃப் தி நேஷன்ஸ் வேர் சப்பரிங் சஃபரிங் ஹியூஜ் பிசிக்கல் டெபிசிட் ஸோ அந்த பிசிக்கல் டெபிசிட்டை வந்து கரெக்ட் பண்றதுக்காக தான் ஜி டுவெண்ட்டி did this so this question is directly from current affairs even though you can consider this an economic question it is directly from the current affairs so both the statements are uh, correct so what is inflation index bond so inflation index bond namak theriyum so normal bond la vande uh, in the long term bond la vande if the interest rates are not adjusted to inflation uh, with the time the inflation will erode the value of capital so inflation adjusted bonds la enna aguna இன்ஃப்ளேஷன் ஏற ஏற எவ்வளோ ஏறுச்சோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரின்சிபலோட அமௌண்ட் ஏற்றிப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஏற்றிப்பாங்க ஸோ நார்மலாக ஒரு லோன் வாங்குறப்போ வட்டி கான்ஸ்டன்டாக தானே இருக்குது பட் இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ் பாண்ட்ஸில் எதர் ப்ரின்சிபல் வில் பி ரைசிங் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வில் பி ரைசிங் அக்கார்டிங் டு தி இன்ஃப்ளேஷன் இன் தி எக்கானமி ஸோ வாட் இஸ் அ மெயின் திங் ஸோ இதில் வந்து என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த இது படிக்கவே இல்லைனாலும் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் எனி பாண்டில் இஃப் யூ ஆர் டூயிங் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேர் ஓன் பி எனி டாக்ஸ் உங்களுக்கு வந்து டாக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் தான் கொடுக்க போகிறது இல்லை சார் இங்கே தான் இருக்காரு so in the or commercial investments la if you are doing there is not going to be any uh, they are not taxable abdin irukku so government securities la investment is not taxable abdin gra provision la kadaiyadu so the interest rate received as well as the capital gains on the iibs are not taxable abdin gra it's a false statement so third statement wrong abdin neenga mudivu ponale 1 and 2 is the answer so iib is, is to protect the investors from the uncertainty of the inflation and government can reduce the coupon rates by borrowing through iib so iib moolama borrow pandradunala government ku vandu borrowing la or ease kadaikum so that is the first statement so or logic apply panni in the statement paatha kuda you will get the answer instead of directly seeing the uh, uh, statement so idhukku vand answer is if you are eliminating the third statement you will be getting 1 and 2 that is the answer so with reference to foreign owned e-commerce so nama foreign direct investment padikira bodhu indha question explain pannom ena amazon flipkart they are used misusing the legal loophole and they are uh, they are uh, invent avanga vand பிளாட்ஃபார்ம் பேஸ்ட் மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க்கெட் பிளேஸ் பேட் மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்வென்ட்ரி நடத்திட்டு இருக்காங்க இன்வென்ட்ரி வச்சு நடத்திட்டு இருக்காங்க எஃப்டிஐ மல்டி பிராண்ட் ரீட்டைலிங் இஸ் ப்ராஹிபிட்டட் இன் இந்தியா ஸோ நீங்க மல்டி பிராண்ட் ரீட்டைல எஃப்டிஐ அலோட் இல்லை ஸோ வித் ரெஃபரன்ஸ் டு ஃபாரின் ஓன் இ காமர்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் இன் இந்தியா விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட் தே கேன் செல் தேர் ஓன் குட் இன் அடிஷன் டு ஆஃபரிங் தேர் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ அமேசான் என்ன சொல்றாங்க தே ஆர் ஜஸ்ட் அ மார்க்கெட் பிளேஸ் இங்கே பயர்ஸும் செல்லர்ஸும் மீட் பண்ணி பயர்ஸ் கேன் செல் தேர் குட்ஸ் பயர்ஸ் கேன் பை த குட்ஸ் அண்ட் செல்லர் கேன் செல் தி குட்ஸ் அவ்வளோதான் So, that's why you are here. But, what are you doing on Amazon? They are running the inventory and they are selling their own products. So, that's why recently the government prohibited. So, that's why the question. They cannot sell their own goods through their market. Amazon cannot sell their own goods through their marketplace. So, first statement is wrong. The degree to which they can own uh, the big sellers in their platform is limited. So, recently the government announced that only 25% of the total goods are in the inventory model. If you have Amazon has an inventory, ஒரு பர்டிகுலர் செல்லரோட கூட்ஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி விக்கணும் அப்படின்னு கேட்கல வெறும் லிமிடெட் அப்படின்றது மட்டும் தான் சொல்றாங்க which of the following activities constitutes real sector so economy can be divided into real sector and financial sector real sector na those sector which is dealing with the goods and services financial sector is those sector which is dealing with the banking and other credit activities so farmers harvesting their crops abingiradhu vandu is the production adhe mari textile mills converting raw cotton into fabrics vandu manufacture so idu primary sector idu secondary sector primary sector secondary sector tertiary sector la nadakkara production of goods and services is real sector a commercial bank lending money to trade company is financial sector corporate body issuing rupee denominated bonds is a financial sector so 1 and 2 is the answer for the seventh question which one of the following situation uh, best reflects the indirect transfers talked about so indirect transfer na onnu illa india la irukra or company oda owners vandu foreign la irupa a foreign company ipo hutch case nama vodafone case nariya vaati discuss panirpom so hutchison abbingra and company oda ownership vandu hutchison holdings vandu they sold it to vodafone so india la irukra or company oda ownership a or foreign company sold it to another company so idhuk per da indirect transfers abbin nama vandu solluvom so a foreign company transfers shares and such shares derive their substantial value from the assets located in india 
ஸோ ஓடோஃபோன் அப்படிங்கிற அந்த கம்பெனி வந்து சி ஹச்சிசன் லிமிடெட் அப்படிங்கிற கம்பெனி வந்து தே சோல்டு தேர் ஷேர்ஸ் ஆஃப் தி ஹச்சிசன் இந்தியா விச் விச் இஸ் ஹேவிங் த வேல்யூ இன் லொக்கேட்டட் இன் இந்தியா டூ ஓடோஃபோன் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த டி இஸ் தி ஆன்சர் ஸோ டி இஸ் தி பெஸ்ட் டெஃபினிஷன் with reference to expenditure made by an organization or a company which of the following statements are correct so acquiring new technology is capital expenditure obviously adhe mari debt financing is considered capital expenditure while equity financing is revenue expenditure equity is capital expenditure dhaan so idhu vandu ellarum confuse aavanga equity nam already paathirukom buying asset or selling asset rendume vandu capital expenditure dhaan neenga shares vaangneengala it is buying asset so equity la invest pannalum it is capital dhaan so andha dhaan vandu ellarum confuse aayirpinga So, buying new technology is capital expenditure. Debt financing is capital expenditure. But equity financing is also capital expenditure. So, one only is the answer for this particular uh, question. Okay. Second statement is wrong. With reference to Indian economy, consider the following statement. Share all the households in the financial saving goes towards the government. See, in the question, it is a very simple question. How banks function? Bank gets deposits from the people. and give it to the uh, give it as loans all that that's the logic and the banks takes deposits from the people and give it as loans abbingra in the vishayatha thalai suti mookla thottu ipdi kudutha question da idu share of household financial saving goes towards the government borrowing so namma vandu bank la poittu pondra nama savings ah bank enna panniranga and capital pool create panni they are investing in government security so people's savings are indirectly becoming as borrowings for the government so adha da share of the household financial saving goes towards the government borrowing people save money in the bank avladha adukana or indirect ana or meaning konja logically yosichi indha question paathundinga i would have got the answer data security is issued by uh, uh, the largest component of internal debt again economic survey la indha direct question enna nu ketta na idhu dhaan nam economic survey la indha varshathula external debt oda share evlo internal debt oda share evlo internal debt la government security oda share evlo uh, non tradable securities oda share evlo abbingra the value ve paathu all obviously government securities is the highest share in the internal debt So economic survey then the one the direct question data security is issued at the market related in the auction forms the largest component so in the economic survey then the direct are two questions vandirukku so every year three to uh, four uh, four questions vara in the order two questions vandirukku but this is that one advantage you will be getting by seeing the economic survey videos so kandipa video paathundinga na i hope you would have answered the question so both the statements are uh, correct here So next one is the 11th question. So now we are going into the uh, polity. So polity, na, polity is my favorite area. In pursuant, so if you are doing what you are doing, HN Sanyal Committee, the contempt of court act was passed. We know HN Sanyal, they are there. They are there. They are there. They are there. First statement, they are there. They are there. Second statement, they are there. Constitution of India empowers the Supreme Court and High Court to punish for the contempt. Yes, Article 129 of the Constitution and if I am right, 215, 215 of the Constitution talks about the contempt of court about the Supreme Court and High Court. So, directly it is correct. Second statement is correct. In the statement, the second is the answer. So, either 1, 2 or 1, 2, 4. So, randomly 1 is correct. So, 1 is correct. If you know the case, you know the case, the committee report, you know the case, you know the case, you know the case. So, that is the logic here. So, you know the match the following, you know the elimination technique. You know the match the following, you know the elimination technique. You know the match the following, you know the elimination technique. You know the match the following, you know the elimination technique. Constitution of India defines civil and contempt of court. No. Contempt of court act defines the meaning of civil contempt and uh, criminal contempt contempt of court act it was passed by the parliament so in the constitution abingra in the word da vandu inga catch okay in the constitution abingra the correct but in the constitution abingra the tappu so this is the catch which you have to see in india parliament is vested with the powers to make law parliament is only vested with the powers abina the tappu you know even supreme court is also having power to make laws regarding the, make rules regarding the contempt of court but parliament is also having the power so in india parliament is vested with the powers ena parliament in the powers endadanal da contempt of court act pass panni and the law kondu vandanga they define what is civil contempt and criminal contempt so fourth one is right so obviously 1 to 4 is the answer here with reference to india tickets uh, illness sir so b 1 to 4 is the answer here so now we'll see the 12th question with reference to india consider the following statement government law officers and legal firms are recognized as advocates but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from the recognition as advocates so idile enna correct na government law officers and legal firms adu okay 
பேட்டன் அட்டானிஸ் ஆர் ஆல்சோ ரெகக்னைஸ்ட் அஸ் அட்வொகேட் அட்வொகேட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா அட்வொகேட் டெபினிஷன் இருக்கு ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு ட்ரிக்கியான ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் தான் இதுல என்ன ஆன்சர்னா கார்பரேட் லாயர்ஸ் ஆர் நாட் ரெகக்னைஸ்ட் அஸ் அட்வொகேட் ஓகே ஸோ இதுல என்னதுன்னா பேட்டன் அட்டார்னிஸ் ஆர் ரெகக்னைஸ்ட் அஸ் அட்வொகேட் ஸோ பேட்டன் அட்டார்னிஸ் ஆர் எக்ஸ்க்ளூட் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங் பார் கவுன்சில்ஸ் ஹாவ் தி பவர் டு லே டவுன் தி ரூல்ஸ் ரிலேட்டிங் டு லீகல் எஜுகேஷன் ரெகக்னேஷன் ஆஃப் லா காலேஜஸ் எஸ் தட் இஸ் டூ பார் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா இஸ் ஹேவிங் தி பவர் டு ப்ரொவைட் தி ரெகுலேஷன் ரிகார்டிங் லீகல் எஜுகேஷன் ஒரு லா காலேஜ் எப்படி இருக்கணும் வாட் கைண்ட் ஆஃப் சிலபஸ் தே ஷுட் ஹாவ் அண்ட் ரெகக்னேஷன் ஆஃப் காலேஜஸ் ஆல்சோ டன் பை தி பார் கவுன்சில் ஓன்லி செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் ஸோ டூ ஓன்லி இஸ் தி ஆன்சர் So, So, two only is the the answer. So, if you have questions, you have to correct the word round the round the the examination hall. Next year, you have to note the film. question paper, you have to correct the answer the round. Then only you have to mark the answer. You have to correct the answer. Correct, incorrect. Okay. So, next we are having a constitutional amendment bill. A bill amend... Amending the constitution requires prior recommendation of the president of India. That is not true. Only money bill and financial bill one needs the prior recommendation of the president of India, not constitutional amendment bill. Next one, the first statement is wrong. Constitutional amendment bill is presented to the president of India. It is obligatory for the president to give assent. So, if you have to say the first statement, you can't get it. 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 So, the president needs to give assent. So, constitutional amendment bill, president get a position and the president should give assent. Constitutional amendment bill must be passed by both Lok Sabha and Raja Sabha by special majority. And there is no provision for joint sitting. Yes, there is no provision for joint sitting for constitutional amendment bill. So, 2 and 3 is the answer. So, this is how you have to use the elimination technique. Constitution of India. So, you can see this is the question. Constitution of India classifies the ministers into four ranks. In India, the ministers are classified into cabinet minister, minister of state, independent judge, minister of state and, uh, and deputy minister. So, this is the four of them. But the constitution is not the provision. So, the constitution is not the word. The constitution is not the classified. So, that's why the first statement is wrong. Total number of ministers uh, in the union government, including prime minister, shall not exceed 16%. This is there in the constitution. ஓகே இது வந்து கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்கு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் மேல போக கூடாது டெல்லிக்கு வந்து டென் பர்சன்டேஜ் தான் அது நீங்க நோட் பண்ணுவோம் இந்தியால வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் பிப்டீன் ஆல் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இட்ஸ் பிப்டீன் பட் டெல்லி கவர்மெண்ட் இட்ஸ் ஓன்லி டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ அது வந்து நோட் பண்ணணும் ஸோ இங்க வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கறத கேட்டிருக்கிறதுனால டூ இஸ் கரெக்ட் ஸோ டூ ஓன்லி இஸ் தி ஆன்சர் கரெக்ட் கேட்டிருக்கிறதுனால ஸோ அந்த வேர்டு வந்து கான்ஸ்டியூஷனா இல்லையா அப்படிங்கறதுல தான் வந்து இங்க கேட்சியா இருக்கு எக்ஸாமினேஷன் ஹால்ல நிறைய பேருக்கு அந்த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டே வந்து தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆர் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பவர்ஸ் ஆஃப் லோக் சபா ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் லோக் சபாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் பவர்ஸ் விச் இஸ் நாட் தட் லாஜ சபா டு ராட்டிஃபை தி எமர்ஜென்சி ஸோ எந்த எமர்ஜென்சியா இருந்தாலும் போத் லோக் சபா அண்ட் ராஜ சபா ஷுட் அப்ரூவ் So, revocation of emergency, uh, national emergency, it is not an exclusive power of the national emergency. It is not a ratification. So, it is not an exclusive power. To pass the motion of no confidence against the Council of Ministers, it is an exclusive power. Only Lok Sabha can pass the uh, uh, no confidence motion. To impeach the President of India, both the House are having the equal power. Whichever is initiating it, they will be initiating House and the next House will be acting as the investigating House. So, 2 only is the answer. B is the answer. So, it is again a very direct question. In Parliament, there is a lot of questions in the Parliament. I am seeing that for the past 7 to 8 years. So, that's why in the Parliament, 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 from Lakshmi Khan. So, with reference to anti-defection law. So, anti-defection law has been in, and, in the law, 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 எல்லா ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்கிற எல்லா எம்எல்ஏ எம்பியும் கட்சி மாறிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனால ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் இந்த நியூஸ் ஸோ நம்ம எம்பிஸ் அண்ட் எம்எல்ஏஸ் கட்சி மாறிட்டே இருக்கிறதால ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ த லா ஸ்பெசிஃபைஸ் தட் நாமினேட்டட் லெஜிஸ்லேச்சர் கேன் ஜாயின் அ பார்ட்டி அ நாமினேட்டட் பர்சன் ஆஃப் ராஜசபா கேன் ஜாயின் அ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வித் இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆறு மாசத்துக்குள்ள ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஆறு மாசத்து கழிச்சு ஜாயின் பண்ணக்கூடாது இது இது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்துச்சு நம்ம வந்து சென் தாஸ் சம் சம் தாஸ் குப்தா அவரோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் நான் மறந்துருந்தேன் அவர் வந்து நாமினேட்டட் மெம்பர் நாமினேட்டட் மெம்பரா இருந்தாரு ஆனா ஆறு மாசம் கழிச்சு அவர் வந்து பிஜேபி ல ஜாயின் பண்ணாரு அதனால அவரோட எம்பி சீட் வந்து இட் வாஸ் டிஸ்குவாலிஃபை ஸோ டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிட்டாங்க நாமினேட்டட் மெம்பர்ஷிப் இருந்து ஸோ இட் இஸ் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இஃப் யூட் ஆஃப் சீன் தட் நியூஸ் யூட் ஆஃப் தரி பட் அது
டு பிளே வித் திஸ் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் ஸோ இந்த ஏரியாவில் தான் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ டிமாண்ட் ஃபார் தி மோஸ்ட் ஆஃப் தி லீகல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த டைம் ஃப்ரேம் கொடுக்காததுனால தேர் இஸ் பின் மிஸ் யூஸ் ஆஃப் திஸ் லா இன் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டேட்ஸ் ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் லா டஸ் இன் ப்ரொவைட் அஸ் டைம் ஃப்ரேம் ஸோ பி இஸ் தி ஆன்சர் ஐ திங்க் ஸோ த எம்பிஸ் நேம் இஸ் ஸ்வப்னில் தாஸ் குப்தா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்தாரு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இது நாட் டுவெண்டி ஒன் டுவெண்ட்டி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்தாரு So, Attorney General and Solicitor General of India are the only law officers of the government who are allowed to participate. Attorney General of India is allowed to participate in the parliament. Solicitor General is not allowed. So, there is no power in the attorney. So, that's why I will catch the attorney solicitor. You can only correct the attorney. Only attorney can participate. Solicitor General cannot participate. Second, first statement is wrong. According to the Constitution of India, Attorney General of India submits his recognition when the government which is appointed by him resigns. So, according to the Constitution, there is no such provision given in the Constitution of India. that uh, ena it uh, attorney general stays in the pleasure of the president now so pleasure of the president ngiradnal there is no provision but it's a convention oduva government resign panna avaru resign panni iduvar but constitution la apdi kudukala in the according to constitution da vandu idla main catch so adanal second statement is uh, wrong here okay so next question vandu with reference to writs mandamus pathina writs idu mandamus lies Mandamus is not uh, applicable against the private organization. Correct. But if they are interested with the public duty, it is applicable. Public duty is not applicable. It is applicable. In general, it is not applicable. But public duty is not applicable. It is applicable. Mandamus will not lie against the company even though it is a government company. It is true. Why? Mandamus will be applicable to the government corporations. Lakshmi Kandla is the word here. It is applicable to the government corporations. Any public-minded person can issue quo or not. அதர் ரிட்ஸ் வந்து அஃபெக்டட் பர்சன் தான் கொடுக்க முடியும் ஆனால் கோவா வாரண்டோ யார் வேணா கொடுக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் தி ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் கோவா வாரண்டோ ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஒன் அண்ட் த்ரீ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் மிஷன் ஸோ இந்த கொஸ்டின் இதையும் வந்து விவர் டிஸ்கசிங் இன் அவர் எடிட்டோரியல்ஸ் நம்ம ஃபைவ் எடிட்டோரியல்ஸ்ல பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஆயுஷ்மான் பாரத் அதில் இருக்கிற அந்த அபிஷ் ஸ்கீம் பத்தி வந்து வி ஆர் டிஸ்கஷிங் பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மஸ்ட் அடாப்ட் இட் அப்படின்னு இருக்கு இந்த மஸ்ட் தான் நீங்க நான் அப்பவுமே சொன்னே எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தா அது பாஸ் பண்ணுவோம் இட் இஸ் வாலண்டரி அண்ட் நாட் மஸ்ட் ஸோ வந்து வாலண்டரியா தே கேன் என்லிஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங் ஆதித்யா சிரிக்கிறீங்க என்ன இருக்கு சோதிக்காதீங்கிற மாதிரி இருக்கா மறக்கிறது நல்லது நைன்டீன் பி த்ரீ ஒன்லி நீங்க பாருங்க மஸ்ட் அப்படிங்கறது தப்புன்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துருக்கு that's it it aims to achieve universal health coverage every citizen of india uh, it is seamless portability across the country so idla enna aichina inga vandu it aims at universal health coverage every indian citizen should be part of it should be kadaiyadu voluntary so and voluntary abingiradha vandu idla irukra catch which you have to see so with respect to deputy speaker yen yeah, deputy speaker la nd question vandirukku solunga paapom yena deputy speaker e appointment la கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் போஸ்ட்டை பல வருஷமாக அப்பாயிண்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது இதுதான் முதல் முறை ஸோ டெப்டி ஸ்பீக்கரே வந்து இத்தனை வருஷமாக அடாப்ட் பண்ண எலெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால தான் இந்த கொஸ்டின் ஆஸ் பர் தி ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் அண்ட் கான்டாக்ட் ஆஃப் தி பிஸ்னஸ் ஆஃப் லோக்சபா எலெக்ஷன் டு டெப்டி ஸ்பீக்கர் ஷல் பி ஃபிக்ஸ்டு ஆன் எனி டேட் ஆஸ் பர் தி ஸ்பீக்கர் ஸோ ஸ்பீக்கர் தான் வந்து அந்த டேட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவார் எஸ் தட் இஸ் ட்ரூ ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து தேர் இஸ் அ மேண்டேட்ரி ப்ரொவிஷன் தட் எலெக்ஷன் ஆஃப் டெப்டி ஸ்பீக்கர் ஷுட் கோ டு தி ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி அப்படியெல்லாம் கிடையாது there is no mandatory provision it is a convention na mandatory provision la yaar vena deputy speaker aala he should be member of parliament avula da conventional la enadha varunga deputy speaker opposition ku varuvanga indha vaati andha manasu vandu illadadanaala avanga tharilla so deputy speaker has the same power as that of the speaker when he is presiding over yes the well established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion tappu motion is moved by any one member okay it should be seconded by another member it should be uh, uh, seconded by two members first one prime minister eduthu na ivara deputy speaker ah avano nu na niyamikiren appdi solvar prime minister sonna peruga innor cabinet minister na idu aamodikiren appdi solvar opposition party la irukra ella thalaiyargalum na aamodikiren appdi solvanga idu solli mudichona he will be elected that's it so ivula da procedure so inga enna solranga speaker will move in solliranga speaker will not move எப்பவுமே வந்து வந்து ரெசல்யூஷன்ஸ் will be moved only by the members. Speaker வந்து permission தான் கொடுப்பாரு தவிர அவர் மூவ் பண்ண மாட்டார் ஸோ டெப்டி ஸ்பீக்கரோட எலெக்ஷன் வந்து பை கன்வென்ஷன் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் தான் மூவ் பண்ணுவாரு அப்படி இல்லைன்னா லீடர் ஆஃப் தி ஹவுஸ் மூவ் பண்ணுவார் ஏன்னா இப்போ ராஜசபால வந்து நீங்க டெப்டி சேர்மன் எலெக்ட் பண்ணும் போது லீடர் ஆஃப் தி ஹவுஸ் மூவ் பண்ணுவாரு பை கன்வென்ஷன் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆர் எனி சீனியர் மெம்பர் தே வில் பி டூயிங் ஸோ ஒன் அண்ட் த்ரீ இஸ் தி ஆன்சர் ஏ இஸ் தி ஆன்சர் இயர் 
ஓகே ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த இப்போது நீங்கள் ஸ்பீக்கர் டெப்டி ஸ்பீக்கர்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் எப்படி உங்களுக்கு இதெல்லாம் எப்படி எனக்கு தெரியுது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா நான் அங்கேயுமே படிக்கல டெப்டி ஸ்பீக்கர் போன வாட்டி தம்பி துறை அப்பாயிண்ட் பண்ணப்போ நான் அந்த வீடியோ பார்த்தேன் அவ்வளோதான் தம்பி துறை எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு ஸோ அது பார்த்ததுனால நமக்கு அது தெரியுது அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்லிமெண்ட்டில் ஏதாவது சம்பவம் நடந்துச்சுன்னா பார்க்கணும் இந்த மாதிரி காமனான விஷயங்களை நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கிட்டாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அமாங் தி ஃபாலோயிங் கிராப் விச் ஆன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆந்திரப்போஜனிக் நைத்தோன் டேரக்டாக கண்ணை மூட்டு ரைஸ்னு போட்டுடலாம் ஏன்னா ரைஸ் இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் கான்ட்ரிபியூட்டர் ஆஃப் மீத்தேன் Uh, and nitrous oxide so it is a pretty direct question system of rice intensification it is a pretty tricky question 22 and or tricky ana or question na so uh, system of rice intensification oda purpose enna dena seeds vandu thalli thalli poduvanga less number of seeds use panuvanga thalli thalli poduvanga idu poduva vandu flood irrigation la enna panuvanga apdiye vandu irrigation vandu apdiye thooki ella thanni potittu or molangal alavu thanni la da vandu rice vandu will be cultivated ஆனால் சிஸ்டம் ஆஃப் ரைஸ் இன்சென்ட்ரேஷன் அப்படி கிடையாது ஒரு செடி வளர்க்குற மாதிரி வளர்ப்பாங்க பொதுவாக வந்து நெல் வந்து நார்மலாக வந்து நீங்கள் வந்து முழங்கால அளவுக்கு தண்ணி போட்டு தானே வளர்ப்பாங்க ஃப்ளட் இரிகேஷனாக தான் வளர்ப்பாங்க பட் சிஸ்டம் ஆஃப் ரைஸ் இன்சென்ட்ரேஷனில் ஒரு செடி எப்படி வளர்க்குறோம் அப்பப்போ தண்ணி போட்டு வளர்ப்போம் ஸோ அப்படி தான் இதில் வளர்ப்பாங்க ஸோ ரெடியூஸ்டு சீட் ரிக்குவயர்மெண்ட் ரெடியூஸ்டு மீத்தேன் பொல்யூஷன் எஸ் ஏன்னா நிறைய தண்ணி போடுறதுனால தான் மீத்தேனே எமிட் பண்ணுது மேலே இருக்க கொஸ்டினோட அப்படியே கனெக்டட் இது நிறைய நம்ம ஃப்ளட் இரிகேஷன் பண்ணுறதுனால தான் ரைஸில் மீத்தேன் பண்ணுது ஸோ அதை வந்து சிஸ்டம் ஆஃப் ரைஸ் இன்ட்ரஸ்பெக்ஷன் வந்து குறைக்குது அதனால செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கலாம் ரெடியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷன் ஏன்னா நீங்கள் வந்து தண்ணி போடணும்னா கரண்ட் ஆன் பண்ணுவீங்க ஓகே ஸோ லேக் பேகிபைன் இதுதான் வந்து ரீசெண்டாக வந்து இட் இஸ் இட் இஸ் பிகமிங் ட்ரை லேக் விக்டோரியா இஸ் நாட் இன் தி வெஸ்ட் ஆப்ரிக்கா இட் இஸ் இன் ஈஸ்ட் ஆப்ரிக்கா லேக் ஓகோட்டா வால்டா ரெண்டுமே வந்து வெஸ்ட் ஆப்ரிக்காவில் தான் இருக்கு பட் இதுதான் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்து லேக் பேகிபைன் ஸோ இந்த வாட்டி நிறைய ஆப்ரிக்கால இருந்து கொஸ்டின் வந்தது அதுல இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஆப்ரிக்கா பேஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ வென் அவர் தேர் இஸ் அ லேக் ஆர் சி ஆர் ரிவர் ஆர் ஹில் இஸ் நியூஸ் கோ அண்ட் ஸ்டடி விச் கண்ட்ரி அண்ட் வேர் இட் இஸ் லொகேட்டட் உடனே அட்லஸ் எடுத்து பாருங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எப்போ படிச்சாலும் நம்ம அட்லஸ் பார்த்து தான் படிக்கணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து இந்த கொஸ்டின் கண்டிகோட்டா கன்யான் இஸ் லொகேட்டட் இன் சவுத் இந்தியா அண்ட் தி பென்னார் ரிவர் செக்க சிவந்த வானம் அப்படின்னு ஒரு மனித ரத்தம் படம் இருக்கு அதுல கிளைமேக்ஸ் பாத்திருக்கீங்களா சிவ விஜய் சேதுபதி வந்து ரசூல் இப்ராஹிம் அப்படின்னு ஷூட் பண்ணிடுவார் ஷூட் பண்ணிட்டு மேம் மிஷன் அக்காம்பிஷ் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதுதான் வந்து கண்டிகோட்டா கேன்வான் ஸோ இட் இஸ் லொகேட்டட் இன் தி பென்யான் பென்னார் ரிவர் ஸோ நான் செக்க சிவந்த வானம் படம் வரும்போது கண்டிகோட்டா கேன்யன் எங்கே இருக்குது கூகுளில் பார்த்ததுனால எனக்கு இந்த அன்சர் தெரியும் நான் வந்து இது மேப்ல எல்லாம் முடியல படம் பார்த்து லொகேஷன் சூப்பராக இருக்கேன் மணிரத்னம் வந்து அப்படிங்கிறதுனால தான் வந்து ஐ கேம் டு நோ அபவுட் திஸ் கேன்யன் ஸோ இட் இஸ் லொகேட்டட் இன் தி பென்னார் ரிவர் ஸோ தேங்க்ஸ் டு மணி சார் நீங்களும் அதை வச்சுதான் பண்ணிங்களா சூப்பர் நெக்ஸ்ட் வந்து திஸ் கொஸ்டின் இட் ரிகார்டிங் தி மேசி ஃபாலோயிங் ஸோ மேசி ஃபாலோயிங்ல கொஞ்சம் ஈஸியா வந்தது இதுதான் ஏன்னா ஒன் 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 பேர் ஒன்லி டூ பேர் ஒன்லி த்ரீ பேர் பார்வா இஸ் லொகேட்டட் இன் தி இந்தியா சைனா பார்டர் நியர் அருணாச்சல் பிரதேஷ் பிரம்மபுத்ரா ரிவர் இதை சுத்திட்டு தான் இந்தியாவை என்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கும் இமாலய கர்வால் இமாலயாசம் சம்மந்தமே இல்லை கர்வால் குமார் வந்து உத்தரகண்ட்ல இருக்கு ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங் நோக்ரக் வந்து எங்க இருக்குன்னா மெகாலயால இருக்கு ஸோ அதுக்கு சிக்கிம்க்கும் சம்மந்தம் இல்லை அதனால த்ரீ ராங் நந்தா தேவி தான் வந்து குமான்ல இருக்கு டூ ஒன்லி இஸ் தி ஆன்சர் ஓகே த டேர்ம் லெவன் அண்ட் விச் இஸ் சீன் இன் நியூஸ் லெவன் அண்ட் வந்து எங்கன்னா இட் இஸ் தி ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ஆஃப் மெடிடரேனியன் சி ரீஜன் அலாங் தி ஈஸ்டர்ன் ஷோர்ஸ் ஆஃப் மெடிடரேனியன் சி அதுதான் வந்து லெவன் அண்ட் கேன்சர் எல்லாரும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிருப்பீங்க பர்ஷியன் கேர்ள் டூ ஹான் ஆஃப் ஆப்ரிக்கான் இருக்கும் அது கிடையாது மெடிடரேனியன் சி வந்து இப்படி வந்து இப்படி முடியல இங்க மெடிடரேனியன் சீல இங்க வந்து லெபனன் இருக்கும் இங்க இஸ்ரேல் இருக்கும் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் இருக்கும் இயர் யூ ஹாவ் ஜார்டன் அண்ட் இயர் யூ ஹாவ் ஈராக் Here you will have Iran and here you will have Saudi Arabia. In the region, it is Levanant. Okay. ISIS is called Levanant. Islamic State of Iraq and Levanant. It is called Levanant. Consider the following countries which is bordering the Afghanistan. If you ask the customer, it is very easy question. Why is Azerbaijan here? Azerbaijan is on the other side. Azerbaijan is located near the Iran side. Iran is on the Turkey side. ஸோ அசர்பைஜானுக்கு ஆப்கானிஸ்தானுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது அசர்பைஜானை
அப்படியே கரெக்டா தான் போயிட்டு இருக்கு சோ மோனோசைட் சாண்ட் இஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் ரார் ரேர் எர்த் எஸ் இட் இஸ் ரேர் எர்த் மினரல் இட் இஸ் கண்டெய்னிங் தோரியம் இட் இஸ் வெரி ரேர் சோ மோனோசைட் சாண்ட் அக்கர் நேச்சுரலி இன் தி என்டையர் புரியுதா என்டையர் கிடையாது கர்நாடகா கேரளா தமிழ்நாடு ஒடிஷா ஆந்திர பிரதேஷ் அவ்வளவுதான் இது வந்து உங்களுக்கு கோவா கிடையாது மகாராஷ்டிரா கிடையாது குஜராத் கிடையாது வெஸ்ட் பெங்கால் கிடையாது சோ அதனால என்டையர் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருக்கும் தப்பு பொதுவா எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்தாலே நம்ம வெயிட் பண்ணி பாக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிருக்கோம் தேர்ட் இஸ் ரேங்க் தேர்ட் ராங் உங்களுக்கு இந்தியா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சோ அட்டாமிக் எனர்ஜி தோரியம் அட்டாமிக் அட்டாமிக் எனர்ஜி சோ வெறும் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட அட்டாமிக் எனர்ஜி கமிஷன் கீழே இருக்கிற இதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் பாடி இருக்கு மைனிங்காக அந்த பாடி மட்டும் தான் தேன் மைன் இட் அட்டாமிக் அட்டாமிக் மினரல்ஸ் கமிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பாடி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நாட் ஷோர் சோ ஒன்லி தேன் மைன் இட் சோ டுவெண்ட்டி லாங்கஸ்ட் டே என்னைக்கு சமர் சாலிஸ்டிஸ் இன்டர்நேஷனல் யோகா டே ஜூன் டுவெண்ட்டி ஒன் செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி ஜூன் மந்த் அன்னைக்கு லாங்கஸ்ட் டே லாங்கஸ்ட் நைட் எங்க இருக்கும் லாங்கஸ்ட் நைட் வின்டர் சாலிசஸ் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ அந்த நைட் அன்னைக்கு அடுத்து வந்து யூ ஆர் ஹாவிங் தி வெட்லேண்ட்ஸ் ஹொக்கேரா வெட்லேண்ட் ரேணுகா வெட்லேண்ட் ஹொக்கேரா வெட்லேண்ட் இஸ் நியர் தி ஸ்ரீநகர் பஞ்சாப் கிடையாது ஸ்ரீநகர் கிட்ட இருக்கு வண்டா பாருங்க பேர்ஸ் எனக்கு இந்த வருஷம் கொஸ்டின் பேக்ல பிடிச்ச விஷயமே இதுதான் மேட்ச் டி பாலிங்ல எலிமினேஷன் டெக்னிக்கா யூஸ் பண்றீங்க நாலும் தெரிஞ்சாதான் கை வைக்க முடியும் நீங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு ஆப் வந்து இந்த வருஷம் சோ அடுத்த வருஷம் பாருங்க எல்லா இன்ஸ்டியூட் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த போட்டுருவாங்க மேட்ச் டி பாலிங்னு போட்டு ஒன் பேர் ஒல்லி டூ பேர் ஒல்லி த்ரீ பேர் ஒல்லி ஆரம்பிச்சிருவாங்க சோ நம்ம ஒண்ணு நினைச்சா நம்மள மெரல வைக்கிற மாதிரி யூபிஎஸ்சி ஒண்ணு பண்ணல அது இதுதான் எத்தனையோ வாட்டி சொல்லிருக்கேன்ல நம்ம மார்க் டெஸ்ட் எப்பவுமே யூபிஎஸ்சி மார்க் டெஸ்ட் ஈக்வலண்ட் ஆகாது எந்த இன்ஸ்டியூட்டோட மார்க் டெஸ்ட் யூபிஎஸ்சி ஈக்வலண்ட் ஆகாது ஏன்னா எந்த மார்க் டெஸ்ட் இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இல்லல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும் <laughs> நாலுமே ராம்சார் சைட்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கிற ராம்சார் சைட்ஸ் எல்லாமே ராம்சார் சைட் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி ஈஸி கொஸ்டின் இது வந்து ஈஸி கொஸ்டின் எல்லாரும் டப் கொஸ்டின் நினைக்கிறீங்க இது என்ன ஈஸியஸ்ட் கொஸ்டின் ஏன்னா நம்ம பேசிக்கா ஒரு சில விஷயத்த எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணணும் என்னென்ன மனப்பாடம் பண்ணணும் யுனெஸ்கோ வேர்ல்ட் ஹெரிடேஜ் சைட் யுனெஸ்கோ இன்டாஞ்சிபிள் கல்ச்சுரல் ஹெரிடேஜ் யுனெஸ்கோ சிட்டிஸ் ப்ராஜெக்ட் அந்த வந்து கிரியேட்டிவ் சிட்டி ப்ராஜெக்ட்ல என்னென்ன சிட்டிஸ் இருக்கு அதுவா யுனெஸ்கோட ஜியாலஜிக்கல் சைட்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கு அதே மாதிரி ராம்சார் சைட்ஸ் என்னென்ன இருக்கு இந்த மாதிரி வந்து பயாலஜி பயோஸ்பியர் மேன் அண்ட் பயோடெசி ப்ரோக்ராம் மேப்ல இருக்கிற பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் வந்து என்னென்ன இருக்கு அதே மாதிரி வந்து பயோடைவர்சிட்டி ஹாட் ஸ்பாட்ஸ் என்னென்ன இருக்கு இந்த லிஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஃபுல் லிஸ்ட் மனப்பாடம் அந்த ஃபுல் லிஸ்ட் உங்களுக்கு மனப்பாடமா தெரிஞ்சதுன்னா ஈஸியா இருக்கு ஆன்சர் ஓகே சோ தட் இஸ் தி லாஜிக் ஆஃப் தி கொஸ்டின் நாலுமே வந்து ராம்சார் சைட் தான் பட் இந்தியாவில நாற்பத்தொன்பது ராம்சார் சைட் இருக்கு நாற்பத்தொன்பதையும் படிக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு நினைப்பீங்க பட் அது எப்ப ஈஸி தான் ஆகும் நான் எப்படி மனப்பாடம் பண்ணேன்னா நாற்பத்தொன்பதையும் மேப் இந்த இந்தியன் மேப் ஒரு இந்தியா அவுட் லைன் ஸ்டேட்ஸ் வாங்கினேன் இந்தியா ஸ்டேட்ஸ் வாங்கணும் அவுட் லைன் வாங்க கூடாது இந்தியா ஸ்டேட்ஸ் வாங்கி நாற்பத்தி ஒன்பதையும் வந்து நான் வந்து புள்ளி வச்சு படிச்சதுனால இப்ப நீங்க இப்போ இந்தியாவில நாற்பத்தி ஒன்பது ஸ்டேட் வைஸா படிச்சீங்கன்னா குறைஞ்சிடும் சோ திருப்பூரால பாத்தீங்கன்னா ஒன்னே ஒன்னு தான் இருக்கு அது ருத்ரசாகர் ஈஸியா ஞாபகம் உங்க லாஜிக் புரியுதா சோ அந்த மாதிரிதான் வந்து யூ ஹவ் டு மெமரைஸ் இட் ராம்சார் சைட் பிலிம்ஸ் முடிச்சுட்டு வந்து சொல்றீங்களே சார் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க அடுத்த வருஷம் பிலிம்ஸ் எழுதுறவங்களுக்கா நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகேவா So, in our which are the following are built on the open source digital platform. So, in the question, you can see, built on, you can see, built on, you can see. So, open source software, where, open, source, uh, the open source digital platform, that is the source code will be accessible to all. So, if, for example, if you have any software, you can use coding. And the coding is software, and the software is FMA, you can know. அது க்ளோஸ் சாஃப்ட்வேர் ஓபன் சாஃப்ட்வேர்னா என்னதுனா அதோட கோடிங் எல்லாருக்குமே தெரியும் யார் வேணா அந்த கோடிங் எடுத்து காப்பி பண்ணி அதுல மாடிபிகேஷன் பண்ணி அவங்க ஒரு ஆப்பை ரிலீஸ் பண்ணலாம் அதுதான் ஓபன் சோர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் சோ அப்படி ஓபன் சோர்ஸ் பிளாட்ஃபார்மா வந்ததுதான் டிஜி லாக்கரும் தீக்ஷாவும் ஓகே சோ த்ரீ அண்ட் போர் இஸ் கரெக்ட் ஆரோக்கிய சேது அதுக்கப்புறமா வந்தது ஆரோக்கிய சேது வந்து இட்ஸ் ஓபன் சோர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் தான் அது
சோ அதனால கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க கொண்டு வந்தப்போ க்ளோஸ் தான் கொண்டு வந்து அப்புறமா ஓபன் பண்ணது கோவின் சோ அதனால ஆல் தி அபோ இஸ் தி ஆன்சர் சோ இந்த கேள்விக்குமே வந்து தேர் இஸ் கோயிங் டு பி ஏ கான்ட்ரவர்சி என்ன கான்ட்ரவர்சி வரப்போகுதுன்னா ஆல் தி அபோவா இல்லைன்னா வந்து சியா டியா அப்படிங்கிற அந்த கான்ட்ரவர்சி வந்து கண்டிப்பா வரும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் டி தான் நான் சொல்லுவேன் பட் சியாவும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அந்த யூபிஎஸ்சி என்ன முடிவு பண்றான் அப்படிங்கறத வச்சுதான் வந்து இதுக்கான முடிவு வரும் சோ ஒரு சில சி போட்டிருப்பீங்க ஒரு சில டி போட்டிருப்பீங்க ஏன்னா கோவின் வந்து இனிஷியல் இட் வாஸ் நாட் ஓபன் சோர்ஸ் லேட்டர் இட் வாஸ் மேட் ஓபன் சோர்ஸ் சோ அதுதான் வந்து இதுல இருக்கிற ஒரு ட்விஸ்ட் which of the following web 3.0 and web 3.0 is very good because we will discuss the editorials in metaverse we will discuss the five editorials of the week web 3.0 web 1.0 and 2.0 and 3.0 and we will discuss the same so web 3.0 technology people to control their data we will control their data but web 2.0 is not decentralized it is not decentralized facebook is not facebook it is not google it is not google it is not so instagram is not instagram so instagram is facebook integrate instagram is twitter integrate ஆனா வெப் த்ரீ பாயிண்ட் ஓல எப்படி இருக்குன்னா எல்லாமே இன்டெகிரேட்டடா இருக்கும் சோ எந்த டேட்டா உங்களுக்கு வெளியே போனா எது போக கூடாது அப்படிங்கிறது யூசர் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அண்ட் ஆல் தி டேட்டா இஸ் மேட் த்ரூ பிளாக் செயின் பேஸ்ட் டெக்னாலஜி ஓகே அதே மாதிரி யூசர்ஸ் கலெக்டிவ்லி ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது எல்லாருமே கலெக்டிவா தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க சோ அதனால வந்து தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ வந்து ஆல் தி அபோ தி ஆன்சர் ஓகே சோ நம்ம வெப் ஒன் பாயிண்ட் ஓ டூ பாயிண்ட் ஓ த்ரீ பாயிண்ட் ஓ வந்து எடிட்டோரியல் டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம் சோ ஐ ஹோப் யூ குட் சீன் இட் with reference to software as service consider the following statement software buyers sir so software as service appadina enna adha simple ah eduthukonga ipo google slides irukku illana vandu google docs irukku so gmail irukku so gmail appadina enna mail software mail software it is there in the online internet so neenga vandu ungalku mail anupona adu use pannikalam so adha vandu software as service or software vandu neenga vandu mobile leyo computer le install pannama adha digital ah access pandrathu dhaan vandu software as service so ipo neenga ஜிமெயில வந்து நீங்க லாகின் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை நீங்க ப்ரௌசர் மூலமா ஜிமெயில் குள்ள போயிட்டு நீங்க வந்து அமைச்சுக்கலாம் ஜிமெயில் அப்படிங்கிற ஆப் வச்சுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது சோ அதான் சாப்ட்வேர் ஆர் சர்வீஸ் இதுல என்ன ஒரு விஷயம்னா உங்களால ஜிமெயில மாத்த முடியுமா உலகத்துல இருக்கிற யார் ஜிமெயில் யூஸ் பண்ணாலும் ஒரே மாதிரி தான் யூ கேன் நாட் கஸ்டமைஸ் இட் டு யுவர் செல்ஃப் சோ ப்ராடக்ட் சாப்ட்வேர் ஆஸ் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கறதுலதான் வந்து யூ கேன் கஸ்டமைஸ் டு இண்டிவிஜுவல் சாப்ட்வேர் ஆஸ் சர்வீஸ்ல வந்து யூ கேன் நாட் கஸ்டமைஸ் சாப்ட்வேர் ஆஸ் சர்வீஸ்னா ஒரு சாப்ட்வேர் யார் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்டர்நெட்ல அப்படிங்கறது தான் சார்ஸ் சாப்ட்வேர் ஆஸ் ப்ராடக்ட்னா என்னதுன்னா அந்தந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க டெய்லர் மேடா பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ அதான் சாஃப்ட்வேர் அஸ் ப்ராடக்ட் ஸோ ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி சாஃப்ட்வேர் பேஸ்ட் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங் இட் கேன் நாட் பி கஸ்டமைஸ் ஒன் எலிமினேட் பண்ணாலே உங்களுக்கு எந்த ஆன்சர் டூ ஒன் த்ரீ சார்ஸ் யூசர்ஸ் கேன் ஆக்சஸ் டே டேட்டா த்ரூ மொபைல் டிவைசஸ் எஸ் மொபைல்லே நம்ம எல்லாமே யூடியூப் கூட நீங்க அப்படி தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அவுட் லுக் ஹாட் மெயில் யாகோ எல்லாமே வந்து சார்ஸ் விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் பெஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ட் தி ஐடியா பிஹைண்ட் தி Fractional Orbital Bombardment. Fractional Orbital Bombardment. What is it? This is an Intercontinental Ballistic Missile. Type. Intercontinental Ballistic Missile. If we look at the launch area, we will see the orbit of the orbit. This is Intercontinental Ballistic Missile. So, that is a type of Fractional Orbital Bombardment. So, if you are in India, you will see this in India. This is Columbia. If you look at this missile, you will see this in India. So, you will see this in India. You will see this in India. அது சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அது திடீர்னு வந்து இப்ப வந்து நம்ம ஒரு நாட்டுல போய் அது விழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம்னா கரெக்டா அந்த நாடு மேல பறக்கிறப்ப டக்குன்னு வந்து இப்படி விழும் சோ சோ எனிமிக்கு வந்து கடைசி நேரம் வரைக்கும் அந்த விசையில் எங்க விழ போகுதுன்னு தெரியாது ஏன்னா ஆர்பிட்ல தான் சுத்திட்டு இருக்கும் சோ அதுதான் வந்து பிராக்சனல் ஆர்பிட்டல் பொம்பார்ட்மெண்ட் மிசைல் தட் குட் இன் டு ஸ்டேபிள் ஆர்பிட் அரவுண்ட் தி இயர்த் அண்ட் டி ஆர்பிட் ஓவர் தி டார்க் சோ ஸ்டேபிள் ஆர்பிட்ல இருக்கும் வேணுங்கிறப்ப டி ஆர்பிட் ஆகும் இது ரஷ்யன் டெக்னாலஜி சோ சி இஸ் தி ஆன்சர் இப்போ ஸ்பேஸ் பேஸ்ட் மிசைல் நம்ம நம்ம கூட ஏ சாட் மிஷன் சக்தி பண்ணோம் ஸ்பேஸ் பேஸ்ட் மிசைல் வந்து இப்போ ரொம்ப கரண்ட் அவேஸ்ல இருக்கு டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து ஸ்பேஸ் போர்ஸ் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு அதே மாதிரி வந்து எலான் மஸ்க் வந்து இதை பத்தி பேசிட்டு இருக்காரு சோ அதனால ஸ்பேஸ் பேஸ்ட் வெப்பன்ஸ் வந்து யூஸ் இருக்கிறதுனால இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கு சோ நெக்ஸ்ட் வந்து கியூபிட் சோ நார்மல் டிஜிட் வந்து டிஜிட்டல் பிட் அதுதான் டிஜிட் அப்படின்னு சொல்றோம் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்ல குவாண்டம் பிட்டை தான் வந்து நம்ம கியூபிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்
வயலாண்ட் வயலாண்டுங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல வைஃபை தான் வைஃபைங்கிறது ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஒரு ரூம் குள்ளதான் வரும் ஒரு ஹால் குள்ளதான் வரும் ரெண்டுமே ஷார்ட் ரேஞ்ச் தான் க்ளோஸ் சர்க்கியூட் டெலிவேஷன் வந்து சிசிடிவி கேமரா சிசிடிவி கேமரா வந்து ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் டிவைஸ் தான் அது கேமராங்கிறது ஒரு இன்புட் டிவைஸ் அந்த கேப்சர் பண்ணி அது வந்து ஒரு சிஸ்டம்ல கொடுக்கும் ஆனா சிசிடிவி கேமரால இருக்கிற அந்த வீடியோ வந்து நீங்க வந்து அந்த ரூம்ல இருந்து கூட பாக்கலாம் உங்க வீட்ல இருந்து கூட பாக்கலாம் உலகத்துல எங்க போனாலும் இன்டர்நெட் வழியா பாக்கலாம் சோ க்ளோஸ் சர்க்கியூட் டிவைஸா அது இருந்தாலும் யூ கேன் சி தி அவுட் புட் எனிவேர் சோ அதனால வந்து அந்த லாஜிக் படி பார்த்தா இது ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் டெக்னாலஜியே கிடையாது இது ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் டெக்னாலஜி இல்லை இது ரெண்டு தான் டிரான்ஸ்மிஷன் டெக்னாலஜி சோ அந்த லாஜிக் படி பார்த்தா டூ அண்ட் த்ரீ பட் இன்னொரு லாஜிக் என்ன ஒரு சிசிடிவி கேமரா ஷார்ட் ரேஞ்ச் மட்டும் தான் கேப்சர் பண்ணும் இப்ப இந்த ரூம்னா இந்த ரூம்ல தான் கேப்சர் பண்ணி போய் லாங்கா கேப்சர் பண்ண முடியாது அந்த லாஜிக் படி பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வரலாம் அப்படின்னு ஒரு குரூப் சொல்லும் சோ இந்த கொஸ்டினுக்கும் வந்து நான் கீப்பிங் இட் ஓபன் இண்டர் இட் கேன் பி ஏதர் டி ஆர் பி ஓகே என்னோட ஆன்சர் இஸ் பி ஓகே நான் பின்னு தான் போட்டிருப்பேன் UPSC என்ன நினைக்குதுங்கிறது UPSC கிட்ட தான் போய் கேட்கணும் ஓகே என்னோட லாஜிக் இதுதான் நீங்க என்ன பிஐசி டியா டி போட்டிருக்கீங்களா இதுதான் லாஜிக் சோ பயோ பிலிம்ஸ்ங்கிறது அடுத்த கொஸ்டின் பயோ பிலிம்ஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா ஒரு சில பயாலஜிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மேல கொஞ்ச நாள் விட்டீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி மைக்ரோபியல் ரியாக்ஷன் அதுக்கு மேல ஒரு தின் லேயர் ஃபார்ம் ஆகும் அதுதான் பயோ பிலிம்ஸ் சோ பயோ பிலிம்ஸ் கேன் ஃபார்ம் ஆகி மெடிக்கல் இம்ப்ளான்ஸ் இப்போ உடம்புக்குள்ள வந்து நீங்க ராடு வச்சு தைக்கிறீங்க அப்படி இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஸ்டென்ட் வைக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்மளுடைய மசில் டிஷூ ஸ்டெல்ஸ் வந்து அது மேல வந்து ஒரு லேயர் ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் இவர் தலையாட்டுறாரு சோ உங்களோட பாடி டிஷ்யூஸ் வில் ஃபார்ம் அ லேயர் ஓவர் த இம்ப்ளான்ஸ் விட் எவர் யூஆர் கீப்பிங் சோ அதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பயோ பிலிம்ஸ் கேன் ஃபார்ம் ஆன் தி ஃபுட் அண்ட் ஃபுட் ப்ராசஸிங் சர்ஃபேஸ் எஸ் இப்போ ரொம்ப நாளா வந்து நீங்க இந்த லேஸ் டிப்ஸ் கம்பெனி எல்லாம் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அங்க ஒரு பெரிய ஒரு பேரல்ல எண்ணெய் போட்டு உருளைக்கிழங்க வேக வச்சிருப்பாங்க அந்த பேரல்ல இருக்கிற நீங்க இப்போ பல வருஷமா எண்ணெய் அதுக்குள்ள வந்துகிட்டே இருக்கும் அதை நீங்க ரிமூவ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அந்த வால் ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க இந்த கடாய் எல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா கடாயில எல்லாம் பிரியாணி சமைச்ச பிறகு எண்ணெய் பிசுக்கு அப்படிங்கிறது ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் ரொம்ப நேரத்துக்கு சோ அந்த மாதிரி வந்து இட் வில் பி ஹெல்ட் இன் தி ஃபுட் ப்ராசிங் சர்ஃபேசஸ் பயோ பிலிம்ஸ் கேன் எக்ஸிபிட் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த பயோ பிலிம்ஸ்ல அதுவும் இருக்கு ஏன்னா ஒரு சில பாக்டீரியாஸ் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுமா இஃப் தே ஆர் ஃபார்மிங் தி பயோ பிலிம்ஸ் தே கேன் பி தே கேன் கிரியேட் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் சோ என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு சில பாக்டீரியா வந்து அதை யாரும் அட்டாக் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுனாலே அதை சுத்தி பயோ பிலிம் ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் சோ அந்த மாதிரி ஒரு தின் லேயர் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுனால ஆல் த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட் இயர் டி இஸ் தி ஆன்சர் So, consider the following statement. Probiotics are made of bacteria. Yes, correct. Probiotics, they are good bacteria. Bacteria is good bacteria, bad bacteria. So, all right. Good bacteria is probiotic. So, it helps us in the digestion. And all automatically, third statement is correct. So, in our white digestion, this is natural in our human body. That's why we don't have digestion. If you don't have any problems, you don't have digestion problem. That's why we don't have any problems. That's why we don't have probiotic. That's why we don't have any problems. So, Yakut, you can drink the Yakut. Yakut is done. So, we have drinks, but it is natural, it is there. That is, it is here. Organisms are found in the foods we ingest, but they do not naturally occur. It is naturally occurring. Second statement is wrong. So, 1 and 3 is the uh, answer. In the context of vaccine manufacture, again, very, very easy question. Most expected question for the last two years. Pandemic, we have to wait for the pandemic. The Serum Institute of India has provided COVID-19 vaccine. It is mRNA. This is correct. COVID-19 is not an mRNA vaccine, it's a viral vector vaccine. So, that's why the first statement is, uh, COVID shield is not a mRNA vaccine, it's a viral vector vaccine. First statement is correct. So, first statement is not a mRNA vaccine. You are in India, there are two vaccines, COVID-19 and COVID shield is a uh, viral vector. Co-vaccine is an inactivated uh, uh, pathogen. So, if you have two vaccines, you will get two and three as the uh, answer. Very easy question and direct question. Most expected question. Most expected question. இந்த கேள்வி வந்து தப்பு பண்ணிருக்க கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் தப்பு பண்ணிருக்கிறவங்க மனசு புண்பட்டு தான் சார் ஏன்னா கண்டிப்பா யாரா தப்பு பண்ணிருக்கோம் அடுத்த கொஸ்டின் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் இந்த வருஷம் ட்ரெண்ட்ல என்ன ஒரு விஷயம்னா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னா ஒன்னு கொடுக்கலாம் ரெண்டு கொடுக்கலாம் மூணு கொடுக்கலாம் என்ன இருபத்தி நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் தெரியுங்க நாங்க வந்து கொஸ்டினை சால்வ் பண்றதா இல்ல நீ கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட் படிச்சுட்டே இருக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் படிச்சுட்டே இருந்தாலும் ரெண்டு மணி நேரம் காலியாயிடும் ஏழு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து வச்சிருக்கோம் இது நாம என்ன சொல்றது சோ இதுல வந்து
சோலார் பிளார்னால ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் வராது சோலார் பிளார்னால அரோரா தான் வரும் ஸோ ஷார்ட் வேவ் கம்யூனிகேஷன் வில் பி டிஸ்டப்டட் சேட்டலைட்ஸ் வில் பி டிஸ்டப்டட் அரோராஸ் வில் பி அக்கரிங் இன் தியர் ஸோ வெறும் சோலார் ஸ்லாம் வந்தா தான் நார்த் போல்லையும் சவுத் போல்லையும் ஒரு இன்டென்ஸான சோலார் ஸ்லாம் வந்ததுன்னா டிராபிகல் ரீஜன் வரைக்கும் அரோரா வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சோலார் ஸ்லாம் வந்து எயிட்டீன் எயிட்டிஸ்ல வந்துச்சு ஸோ எயிட்டீன் எயிட்டிஸ்ல எயிட்டீன் செவன்டி எயிட் எயிட்டீன் எயிட்டிஸ்ல கலிபோர்னியால வரைக்கும் அதாவது கலிபோர்னியாங்கிறது டிராபிகல் ரீஜன்ல இருக்கிற ஒரு ஊர் ஸோ அமெரிக்கால இருக்கிற கலிபோர்னியாலாம் அதை பார்த்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அப்போ எயிட்டீன் எயிட்டிஸ்ல இருந்தா இந்தியாலே அதை பார்த்துருக்கலாம் ஸோ எயிட்டீன் எயிட்டில வந்து லாஸ்ட் சோலார் லோம் பட் அப்போ சேட்டலைட் இல்லை ரேடியோ கம்யூனிகேஷன் இல்லை எதுவும் இல்லை அதனால அதோட இம்பாக்ட் வந்து நமக்கு தெரியல எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லையா அப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லை சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் இல்லை எதுவுமே இல்லாதனால வெறும் வந்து ஒரு சோலார் ஸ்டாம் பானை வந்து கலர் கலராக இருக்கும் பட் இப்போ அப்படி ஒரு சோலார் ஸ்டாம் வந்ததுன்னா உலகம் வந்து அவ்வளோதான் கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக்கை விட மோசமான ஒரு விளைவு வரும் So, if the answer is pretty direct, uh, you have to eliminate the two and you have to get the C as the answer. What is it? What is it? Oh, Tamil is in the end of the end. Okay. Let's see that. Climate Action Tracker. Climate Action Tracker monitors the emission reduction pledges of different countries. Yes. So, this is... which monitors the emission reduction pledge of different countries is a what it is a database created by the coalition of research organization this is this is the answer all that it is not initiative of ipcc or united nation unfcc or undp moonume kedaiyadu it is a database it is a private database tha okay idu vandu or private database world la nariya research organization stand aarambichanga and ivunga da enna tharanga official ah ivunga yaar ku data tharanga na nammude and cop26 ku vandu ivungalaoda data va nariya use pannirupanga adanalada dhaan vandu inda idu vandu current affairs la So, Climate Group is an international non-profit organization that, did, that drives the climate uh, action. Yes, that is true. The Climate Group is a group. That is why EP100 they are releasing the best practices. So, the world has a new company that is doing the best practices. They are releasing the... Uh, so, you, uh, the Climate Group is a body. They are releasing the guidelines for energy efficiency. எப்படி வந்து ஒரு கம்பெனி நடந்துகிட்டா எனர்ஜி எஃபிஷியா மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தேர் ரிலீசிங் தி கைட்லைன்ஸ் அந்த கைட்லைன்ஸ் பேர் தான் இபி ஹண்ட்ரட் இந்த இபி ஹண்ட்ரட் கைட்லைன்ஸ் குள்ள நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து போய் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க இந்தியால இருந்து மஹேந்திரா அண்ட் மஹேந்திராவும் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க சோ இந்தியாவோட மஹேந்திரா அண்ட் மஹேந்திரா ஜாயின் இபி ஹண்ட்ரட் அதுதான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நெர்மான் சார் சொன்னார் சோ அந்த ஜாயின் அப்படிங்கறது தான் போர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் இபி ஹண்ட்ரட் பிரிங்ஸ் டுகெதர் லீடிங் கம்பெனிஸ் கமிட்டட் டு டிரைவ் தி இனோவேஷன் அவ எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி சோ அதனால தான் வந்து ஒன் இஸ் கரெக்ட் த்ரீ இஸ் கரெக்ட் அண்ட் போர் இஸ் கரெக்ட் ஓகே இதுக்கு இன்டர்நேஷனல் எனர்ஜி ஏஜென்சிக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்ல அப்படிங்கறது தான் நினைக்கிறேன் நான் இல்ல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னதுன்னா இந்த கிளைமேட் குரூப் தான் வந்து டாக்ஸ் ஆஜ் செக்ரட்டேரியட் ஃபார் அண்டர் டூ குவாலிஷன் அண்டர் டூ குவாலிஷன் என்னதுன்னா வேர்ல்டு டெம்பரேச்சர் வந்து குளோபல் வார்மிங்க டூ டிகிரி குள்ள கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு குவாலிஷன் தான் அண்டர் டூ குவாலிஷன் அந்த அண்டர் டூ குவாலிஷனோட ஹெட் குவார்டர்ஸும் வந்து இவங்க தான் நாட் இன்டர்நேஷனல் எனர்ஜி ஏஜென்சி ஸோ ஃபைவ் எலிமினேட் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஆன்சர் வந்துடும் டூ இதுக்கு இன்டர்நேஷனல் எனர்ஜி ஏஜென்சிக்கு சம்பந்தம் இல்லை ஸோ இன்டர்நேஷனல் எனர்ஜி ஏஜென்சிக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஸோ அதனால இது ரெண்டும் தப்பு ஸோ இந்த ஒரு நியூஸ் வந்து நீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல படிச்சிருந்தீங்கன்னா ரெட் அபவுட் திஸ் பர்டிகுலர் ஏரியா அதனாலதான் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து வி ஹவ் டு ரீட் கேர்ஃபுல்லி ஸோ மஹேந்திரா அண்ட் மஹேந்திரா ஜாயின் இபி ஹண்ட்ரட்னா வாட் இஸ் இபி ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இபி ஹண்ட்ரட் இஸ் இனிஷியேட்டிவ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்திருக்கும் இது யாரோட இனிஷியேட்டிவ் இட் இஸ் இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் த கிளைமேட் குரூப் ஸோ த கிளைமேட் குரூப் அந்த மூணுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் இந்த கொஸ்டின் போட்டுருக்கலாம் அண்ட் யூட் ஹவ் காட் தி ஆன்சர்ஸ் ரைட் ஸோ இப்படிதான் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல வந்து எந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் படித்தாலே அது யாரோடது யார் லான்ச் பண்ணா அதோட அப்செக்டிவ் என்ன அப்படிங்கிறது படிச்சாலே போதும் அதுக்கு மேல நான் படிக்கவே தேவையில்லை ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ரிக்கியான கொஸ்டின் தான் இது என்னதுன்னா வந்து இதுலயும் வந்து ஒரு சில இன்ஸ்டியூட்டோட கீஸ்ல வேற மாதிரி இருக்கு பட் ஐ வில் சே இஃப் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் ஆர் கன்சிடர் டு பி தி லங்ஸ் ஆஃப் தி அர்த் தென் வெட் லேண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் தி கிட்னி ஸோ இது என்கிட்ட வந்து டவுட்டும் கேட்டாங்க நிறைய பேர் வந்து யார் வந்து டவுட் கேட்டாங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட் தான் வந்து டவுட் கேட்டாரு எப்படி வந்து வெட்லேண்ட்ஸ் வந்து கிட்னியா எப்படி வந்து வெட்லேண்ட்ஸ் வந்து ஹெவி மெட்டல்ஸ் அப்சார்ப் பண்ணும் அப்படின்னு ஏன்னா ஹிந்து பேப்பர்ல ஒரு ஆர்டிகல் வந்து வெட்லேண்ட்ஸ் ஆல்சோ அப்சார்ப் ஹெவி மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு வெட்லேண்ட்ஸ்ல வளர்ற ஒரு சில பிளான்ஸ
wetlands la algae forms the nutrient base upon the with the fish crustaceans idu wetlands la nadakudhu wetlands play a vital role in maintaining the sedimentation and soil stability idu wetlands la avade function da wetlands vandu kidney abdingrada edha kurikidhu adha dhaan enna question idhu vandu or comprehension question so kidney oda function enna namma odambula irukkira blood la irukkira impurities ah absorb pandrudhu okay namma body la irukkira liquids oda impurities ah absorb pannittu அந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் தி லிக்விட உடம்புக்குள்ள தள்ளிடும் அந்த அப்சார்ப் பண்ண அந்த இம்பியூரிட்டிஸ் வெளியே வந்து யூரினா வந்து வெளியே தள்ளுறது தான் கிட்னியோட வேலை ஸோ அந்த மாதிரி வெட்லாண்ட்ஸ் வந்து அப்சார்பிங் தி ஹெவி மெட்டல்ஸ் அண்ட் எக்ஸஸ் நியூட்ரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் கிட்னியா செயல்படும் ஸோ அதனால வந்து நிறைய ஒரு சில கீழே நான் பார்த்தா சீய போட்டு வச்சிருந்தேன் பட் சீக்கு கிட்னிக்கு சம்மந்தமே இல்லை கிட்னி அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குதுன்னா எதையோ உனக்கு அப்சார்ப் பண்ணும் அதுதான் கிட்னியோட வேலை ஸோ டி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் நாட் சி ஸோ இதுதான் வந்து லாஜிக்கலா நீங்க யோசிக்கணும் இந்த அபவ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு வேர்டை வந்து நீங்க கவனிக்காம விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் வராது உங்களுக்கு புரியுதா அதுதான் அதுதான் வந்து ரீட் கொஸ்டின் வித் ஓப்பன் மைண்ட் ஓப்பன் மைண்ட் ஓப்பன் மைண்ட் நான் வந்து ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி சொல்லியிருப்பேன் அதுக்கு காரணமே வந்து அந்த ஓப்பன் மைண்டுங்கிறது காரணமே இதுதான் இந்த ஓப்பன் மைண்ட்ல பார்த்தா இது ஓப்பன் ஆகும் புரியல இது கரெக்ட் தான் நான் சொல்றது ஏன்னா ஹிந்து பேப்பர்ல ஆக்சுவலி டேரக்டா வந்தது நீ ஹிந்து பேப்பர் படிச்சிருக்கீங்கன்னா டேரக்டா அது வந்ததுதான் பட் நான் ஒரு சில கீ சொல்றல ஒரு சில இன்ஸ்டியூட்ல போட்ட கீழே அசிய ஆன்சரா போட்டிருக்காங்கன்னு நான் சொல்ல வரேன் ஓகே அதனால வந்து நான் சொல்றேன் அந்த இன்ஸ்டியூட் கீயை பார்த்துட்டு யார் தப்பு அப்படின்னு நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்களா இப்ப நான் சொன்னது கரெக்ட்னு நான் சப்சான்சியேட் பண்ணுங்கிறதுனால தான் இவ்வளவு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அவ்வளவுதான் இந்த இந்த காண்டாக்ட் ஆஃப் டபிள்யூ ஆமா இது பாருங்க அப்படியே டேரக்டா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த வருஷம் வந்து டபிள்யூஹெச்ஓ ஏர் குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து ஏர் குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல ரிலீஸ் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வச்சுட்டு தான் என்டயர் வேர்ல்டு நம்ம ஏர் பொல்யூஷன் எவ்வளோ நம்மளோட ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல நம்ம கொண்டு வந்தோம் அது கூட நம்ம டபிள்யூஹெச்ஓட டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஓட கைட்லைன்ஸ் வச்சு தான் கொண்டு வந்தோம் அந்த டபிள்யூஹெச்ஓட ஏர் குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல அப்டேட் பண்ணாங்க ஸோ அதுதான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நியூஸ் இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருக்கும்போதே தெரியும் இது கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம்ல வரும் அப்படின்னு லக்கிலி நம்மளோட ஜிஎம்டில இந்த கொஸ்டின் எடுத்து வச்சிருந்தாங்க ஜிஎம்டில ஒன் ஆஃப் தி ஜிஎம்டில டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டபிள்யூஹெச்ஓ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல இப்போ எனக்கு பிரசாதுக்கும் பிரசாத் தான் ஜிஎம்டி கொஸ்டின்ஸ் எடுக்கிறாரு டேய் நான் ஒன்னு கேட்டேன் டே என்னடா நீ நம்பர் எல்லாம் போட்டு வைக்கிற அஞ்சு பதினஞ்சு எல்லாம் அவன் கேட்பானா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அட போட்டு விடுவோம் பசங்க படிக்கிட்டோம் அப்படின்னு பிரசாத் சொன்னாரு கடைசியில பார்த்தா அது அஞ்சு பதினஞ்சு வந்துருக்கு ஐயோ பிரசாத் வந்து எந்த லாஜிக்ல அது போட்டானுன்னு தெரியல நம்ம ஜிஎம்டி எல்லாம் அப்படியே இருக்கு இந்த அஞ்சு பதினஞ்சு அப்படிங்கிறது சோ அது எனக்கு நல்ல பிரசாத் காம கா இதுதான் ஞாபகம் இருக்கு ஏன்னா அவர் இதை எடுத்து போட்டாரு பிஎம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு எவ்வளவு அதே மாதிரி அது ஆனுவல் மீன் எவ்வளோ அப்படிங்கிறதுக்கு இருக்கு நான் கிளாஸ்ல நான் டிஸ்கஸ் பண்ண ஞாபகமும் எனக்கு இருக்கு ஸோ அதுதான் வந்து இதுல இருக்க லாஜிக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்க்கு வந்து இட் இஸ் பிப்டீன் அண்ட் ஆனுவல் அவரேஜ் இஸ் ஃபைவ் இதுதான் அப்டேட்டட் வேர்ஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ in the near highest level of ozone pollution occur during the periods of uh, inselment weather so ozone epo irukum abbingal wait pannala pm10 can penetrate the lung barrier and enter into the blood stream pm2.5 da vand will enter into the lungs pm10 will enter into the lungs ana pm10 lungs oda vand thangidum alveoli illa mattum da irukum ana 2.5 vand romba chinna da irukkaradunala that will enter into the blood stream appingiradha and the report la release pannina so pm2.5 is dangerous it will enter into the blood stream abbin or line irukum and report la ஸோ அதை எடுத்து அப்படியே டேரக்டா வந்து இதை எடுத்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங் தேர்ட் ராங் நீங்க எலிமினேட் பண்ணாலே ஒரு லெஃப்ட் வித் ஒன் அண்ட் ஃபோர் ஆர் ஒன் அண்ட் டூ ஓகே எக்ஸசிவ் ஓசோன் கேன் ட்ரிகர் ஆஸ்துமா ஓசோன் அதிகமா இருந்தா தட் வில் லீட் டு ஆஸ்துமா தட் இஸ் ட்ரூ ஸோ ஒன் அண்ட் ஃபோர் இஸ் தி ஆன்சர் ஸோ இது இது இப்படிதான் வந்து யூ ஹாவ் டு பிரிங் டவுன் டு தி பி ஆஸ் தி ஆன்சர் ஓகே So thanks to Prasad for taking such a question. That's why all of us have a question. So Gucci is a... This is a Nerumaran sir. He's a class person. Gucci mushroom. Uh, and then, Gucci mushroom is one of the costliest mushroom in the world. It is cultivated only in the uh, Himalayas. That's why it's in Uttarakhand and Himachal Pradesh region. Himalayas is one of the costliest mushroom. So mushroom knowledge is a fungus. It is grown in the Himalayas. But it's in the North East. North East is not in the North West. ஸோ அதுதான் இதுல இருக்கிற ட்விஸ்ட் முதல் ரெண்டு ஸ்டேட்ம
அதான் வந்து பெட் பாட்டில்ஸ் ஆல் தி வாட்டர் பாட்டில்ஸ் ஆர் பெட் பாட்டில்ஸ் Uh, when these polyethylene terephthalate is blended with wool or cotton fibers it will become stronger yes that is true petta vandu adha nadai paathirukku ullu kuda sendu in the plastic bombing ella nadai pannuvaanga first statement is true it containers uh, made of it can be used to store alcohol okay alcohol la store pandrathukku adha use pandranga idhula enna ore or vishayam eni eni alcoholic beverage kadai oru sila alcohol sa adha store panna mudiyum ஆல்கஹால்ஸ் ஒரு சில ஆல்கஹால்ஸ் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஏன்னா எந்தெந்த ஆல்கஹால் எல்லாம் இந்த பெட்டு கூட ரியாக்ட் ஆகுமோ அந்த ஆல்கஹால் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டாங்க அப்படி ஒரு சில டைப்ஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால் ஸ்டோர் பண்ணதுனால என்ன ஆயிடுச்சு பெட்டு ஆல்கஹால் மிக்ஸ் ஆகி ஆல்கஹால்ல ஒரு அந்த அந்த சரக்கு குடிச்சவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை உருவாச்சு ஸோ அதனால கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க பெட் சுட் பி பேண்ட் ஃபார் ஆல்கஹாலிக் ஸ்டோரேஜஸ் அப்படிங்கறத கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா பெட்டு தான் வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஆல்கஹால் ஸ்டோரேஜ்ல யூஸ் பண்றாங்க பட் அந்த ஒரு இஷ்யூ ஆனதுனால ஒரு சில ஆல்கால அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க சோ அதனால எனிங்கிறதுனால செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ரோம் பாட்டில்ஸ் மேட் ஆஃப் இட் கேன் பி ரீசைக்கிள் எஸ் சோ ஒன் அண்ட் த்ரீ இஸ் தி ஆன்சர் ஆர்டிகல்ஸ் மேட் ஆஃப் இட் கேன் பி ஈஸிலி டிஸ்போஸ் கிடையவே கிடையாது பெட் பாட்டில்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் நீங்க புதைச்சு ஏன்னா அது ஈஸியா எல்லாம் டிஸ்போஸ் ஆகாது அப்படி நீங்க இன்சனரேஷன் பண்ணாலும் பயங்கரமான எமிஷன்ஸ் வரும் இன்சனரேஷன் பத்த வைக்கிறது சோ அதனால ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ரோங் சோ வித்வுட் காசிங் எமிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபோர்த்ல தப்பு சோ ஒன் அண்ட் த்ரீ ஏ இஸ் தி ஆன்சர் கேர் பட் இதுல வந்து என்னதுன்னா அந்த எனி ஆல்கஹால் இல்லாததுனால ஒரு சிலர் என்ன சொல்றாங்க ஆன்சர் கேன் பி டூ அண்ட் டூ அண்ட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் எனிங்கிறது தப்பு அதுல சோ அதனாலதான் ஒரு சிலர்னு சொல்றது நான் ஒரு சில இன்ஸ்டியூட்ஸ் போட்ட கீ சொல்றேன் ஓகே ஏ வந்து ஒன் அண்ட் த்ரீ இஸ் தி ஆன்சர் சோ விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ பேர்ட் ஆக்சுவலி நீங்க வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பாத்துனீங்கன்னா அது ஆன்சர் போட்டிருக்கலாம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்னு நினைக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பிலிம்ஸ்ல கோல்டன் மஷீர் வந்து வாஸ்தார் கோல்டன் மஷீர் இஸ் பவுண்ட் இன் தி காவேரி ரிவர் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தது அது கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சோ அது அப்படி கேட்கல மேத்தி பாலங்களை கேட்டிருப்பாங்க ஸ்பீஷிஸ் அண்ட் ரிவர்ஸ் அந்த காம்பினேஷன்ல கோல்டன் மஷீர் அப்படிங்கிறது காவேரி ரிவர் அப்படின்னு வந்திருக்கும் சோ அந்த நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ஒழுங்கா பாத்துனாலே இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் மஷீர்னு பார்த்தாலே மீன் சோ இதுதான் பேர்டு கிடையாது மிச்ச மூணுமே பேர்டு அவ்வளவுதான் மஷீர் எப்படின்னா பிரானா மாதிரி ஒரு ஃபிஷ் கடிக்கும் மனுஷங்களையும் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மீன் போன வாட்டி முருங்கக்காய் வச்சு ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க இந்த வாட்டி அதே மாதிரி தான் வந்து இந்த நைட்ரஜன் பிக்சிங் வச்சு பயங்கரமா ஒன்று கேட்டிருக்காங்க இட்ஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் நைட்ரஜன் பிக்சிங் பிளான்ஸ் இது ஒரு ட்ரிக்கியான ஒரு கொஸ்டின் தான் இதுல வந்து நம்ம பார்த்தோன்னு டேரக்டா நம்மளால கெஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சது என்னதுன்னா சிக்பி ஏன்னா லெகும்ஸ் பல்சஸ்னாலே வந்து நைட்ரஜன் பிக்சேஷன் ஸோ சிக்பியை வச்சு நீங்க லாஜிக் பாத்தீங்கன்னா ஒன் த்ரீ வர மாதிரி ஆன்சர் ஸோ ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஆர் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த ரெண்டுல வந்து நீங்க நின்னுக்கலாம் புரியுதா சோ சிக்பிய பாத்துட்டு நீங்க இந்த ரெண்டுல வந்து நின்னுடலாம் சோ இல்ல ஒன் த்ரீ கரெக்ட் அப்ப அல்ஃபா அல்ஃபாவும் கரெக்ட் ஏன்னா இதுலயும் ஒன் த்ரீ இருக்கு இதுலயும் ஒன் த்ரீ இருக்கு இப்ப போரா இல்ல ஃபைவ் சிக்ஸா சோ புர்ஸ்லேன் அண்ட் ஸ்பினாச் ஸ்பினாச்னா வந்து கீரை கீரை வந்து நைட்ரஜன் பிக்சேஷன் பண்ணுமா அப்படிங்கறது நீங்க யோசிக்கலாம் அப்படி நீங்க எலிமினேட் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஒன் த்ரீ அண்ட் போர போடலாம் ஏ இஸ் தி ஆன்சர் ஏன்னா வந்து ஒன் த்ரீ போர் இஸ் தி ஆன்சர் ஏன்னா புர்ஸ்லேன் அண்ட் ஸ்பினாச் வந்து வராது சோ அமர்நாத்ன்னு ஒரு செடி இருக்கு பட் தட் இஸ் நாட் ஹேவிங் நைட்ரஜன் பிக்சேஷன் சோ ஆன்சர் இஸ் ஏ பயோராக் டெக்னாலஜி எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா இட் இஸ் ஃபார் ரீஸ்டரேஷன் ஆஃப் தி டேமேஜ் கோரல் ரீப்ஸ் பயோராக்னா ஒண்ணும் இல்ல எங்கெங்கெல்லாம் கோரல் ரீப் டேமேஜ் ஆ இருக்கும் அங்க கொண்டு போய் என்ன பண்ணிடுவாங்க ஒரு கான்கிரீட்டால செய்யப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு போய் வச்சிருவாங்க சோ அந்த கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர் மேல இந்த ஆல்கேஸ் எல்லாம் என்ன நினைக்கும் இதுதான் வந்து நம்மளுடைய பாலிப்ஸ் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதுக்கு மேல கட்ட ஆரம்பிச்சு சோ ரீப் வந்து திருப்பி கட்ட வைக்கிறதுக்காக நம்ம ஆர்டிபிஷியலா வந்து கொண்டு போய் வைக்கிற அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து பயோராக் அவ்வளவுதான் கோரல் ரீப்ஸ் தான் கொண்டு வந்தது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் அகைன் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் மியாவாக்கி ஏகப்பட்ட வாட்டி கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு அர்பன் ஏரியால உங்களுக்கு வந்து ஃபாரஸ்ட் வரணுங்கிறதுனாலதான் மியாவாக்கி கொண்டு வந்தது அர்பன் ஏரியா சோ நம்ம அண்ணா நகர் டவர் பார்க் அண்ணா நகர்ல இருந்துட்டு இந்த கேள்வியை தப்பா
அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த டாபிக் கீழே எப்படி எவால்வ் ஆச்சு ஸோ லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் வந்து இட்ஸ் அ டிரான்ஸ்போர்ட் சப்ஜெக்ட் ஓகே ஸோ அது டிரான்ஸ்போர்ட் சப்ஜெக்டா இருக்கிறதுனால டூ ஒர்க் அதெல்லாம் வராது ஸோ ஒன் த்ரீ ஃபோர் இஸ் தி ஆன்சர் ஸோ லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கேள தானே இருக்கு அதெல்லாம் டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டாங்க அதே மாதிரி என்னோட லாஜிக் எதாவது போலீஸ் ஸோ கண்டிப்பா உங்க ஆன்சர்ல போர் இருக்கணும் பட் மூணு ஆப்ஷன்ல போர் இருக்கு உங்க நீங்க லாஜிக்கலா யோசிச்சிருந்தீங்கன்னா லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் எலிமினேட் பண்ணிருக்கலாம் ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் ரிசர்வ்னா ரிசர்வ்னா எதனா கவர்னர் தான் அவரே வச்சுக்கிட்டது ஸோ இது எதெல்லாம் முக்கியம்னு நினைக்கிறாரோ அது அவர் வச்சுக்கிட்டாரு எதெல்லாம் நீ பாத்துக்க தந்துடலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தந்துட்டாரு ஸோ நீங்க இன்னொரு லாஜிக் யோசிச்சு பாக்கலாம் எந்த ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டரா இருந்தாலும் உங்க ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஏதோ ஒரு முனிசிபாலிட்டியில ஒரு பிரசிடென்டா இருப்பாரு லைக் நேரு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அலாபாத் முனிசிபாலிட்டியில இருந்திருப்பாரு நம்ம போஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பெங்கால் முனிசிபாலிட்டியில இருப்பாரு பெரியார் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஈரோடு முனிசிபாலிட்டி சேர்மனா இருப்பாரு இந்த மாதிரி எந்த ஒரு தலைவர் எடுத்துக்கிட்டாலும் அவங்களோட முனிசிபாலிட்டியில ஒரு சேர்மனா இருந்திருப்பாங்க கொஞ்சம் காலகட்டத்துக்கு ஸோ யாரா இருந்தாலும் நீங்க வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் இப்ப வந்து சர்தார் பட்டேலும் வந்து ஏதோ ஒரு முனிசிபாலிட்டிக்கு வந்து சேர்மனா இருப்பாரு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து லாஜிக்ல இருக்கு எப்படி இந்தியன்ஸ் எல்லாம் உள்ள வந்தாங்க ஏன்னா அது டிரான்ஸ்பர்ட் ஆனதுனாலதான் So, the answer is 1, 3 and uh, 4. In medieval India, the world is phenomenal. Actually, Tamil people are all the same in the question. Phenomenal, cash. If you are in the word, you are in the word, you are in the word. Phenomenal, cash. If you are in the word, cash is in English. Cash is in the word, in the cash is in the Tamil word. So, if you are in the word, you are in the word, you are in the British, you are in the cash. So, in the word, in Tamil, you are in the word, you are in the word, you are in the word, you are in the word. அதே மாதிரி பணம் பணம் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டு தான் அவங்க வந்து பணம் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க மெட்ராஸ் பிரசிடென்சில சோ காயின்ஸ் இஸ் தி ஆன்சர் இது இது தெரியாம போயிடுச்சா அப்படிதான் யோசிச்சீங்களா ஓகே நீங்க என்ன போட்டீங்க அப்போ விட்டுட்டீங்களா இல்ல இது ஆக்சுவலி வந்து தீம்ஸ் லெவன்த் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் தீம்ஸ் புக்ல இருக்கும் இந்த இது பட் இருந்தாலும் லாஜிக் இதுதான் இது இதுலயும் இருக்கும் மாடர்ன் இந்தியா ஆஃப் பிபின் சந்திராவில் மாடர்ன் இந்தியா பிபின் சந்திரானா என்சிஆர்டி சொல்றது நாட் தி நாவல் இல்ல பிபின் சந்திராவோட என்சிஆர்டியில இருக்கு பணம் அப்படிங்கிறது அது எங்க இருக்குன்னா இன்வேஷன் ஆஃப் யூரோப்பியன்ஸ் இருக்குல்ல யூரோப்பியன்ஸ் எப்படி வந்து ஃபர்ஸ்ட் எப்படி டச் வந்தாங்க அதுல பிரிட்டிஷ் வந்த போது நடந்த விஷயங்கள் சொல்லும் போது பணம் அப்படிங்கிறது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டியில இருக்கு ஸோ இதுக்கும் தமிழர்களுக்கும் உள்ள லிங்க் வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து விச் ஆர் தி ஃபாலோயிங் ஃப்ரீடம் பைட்டர்ஸ் ஆர் அசோசியேட்டட் வித் கதார் பார்ட்டி கதார் பார்ட்டி கூட அசோசியேட் ஆனது வந்து லைக் அந்த யூஎஸ்ல இருந்து நிறைய பேர் நம்ம பாத்துருப்போம் அந்த கதார் பார்ட்டில இந்தியால வந்து அவங்க வந்து அந்த ரெவல்யூஷன் ஆரம்பிக்கிறப்போ சச்சின் சன்யாலையும் ரேஷ் பிஹாரி போஸ் தான் வந்து தலைமை தாங்க சொல்லுவாங்க ஸோ ரேஷ் பிஹாரி போஸ் தான் வந்து தலைமை தாங்கியிருப்பாரு ஸோ த்ரீ ஆன்சர்ல வரணும் ஸோ த்ரீ ஆன்சர் ஏன்னா நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரலா யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா மூணு பேருமே ரெவல்யூஷனரிஸ் தான் ஸோ பயந்திரகுமார் கோஷ் அண்ட் ஜோகேஷ் சந்திர கோஷ் ரெண்டு பேருமே பாத்தீங்கன்னா யுகாந்தார் குரூப் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்கல்ல அதுல வந்து இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பரீந்திரகுமார் கோஷ் அப்படிங்கிற ஒரு யாருன்னா அரவிந்த கோஷோட தம்பி ஸோ அரவிந்த கோஷ் வந்து யுகாந்தர் குரூப்ல ஆரம்பிச்சு அந்த அலிப்பூர் கான்ஸ்பிரசி கேஸ்ல எல்லாம் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருப்பாரு ஸோ இவர் கதார்ல வரல அதே மாதிரி வந்து ஜோகேஷ் சந்திர சாட்டர்ஜி வந்து நம்ம பகத் சிங் குரூப் பகத் சிங் சந்திரசேகர் ஆதார் இந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிக் சோஷலிஸ்ட் ஆர்மி அந்த குரூப்ல இருக்கிற ஒரு ரெவல்யூஷனரி ஸோ அதனால இவங்க ரெண்டு பேருமே கதார்ல வரல ஸோ வென் கதார் பார்ட்டி வாண்டட் டு லான்ச் தி ரெவல்யூஷன் இன் இந்தியா இந்தியால வந்தோன்னா அதோட தலைமையை சச்சின் சன்யால் இவருக்கு தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இவர் அது அதுல இன்வால்வ் ஆனதுனால தான் பிரிட்டிஷ் இவர் அரெஸ்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க டிபோர்ட் பண்ணிடுவாங்க இந்தியா விட்டு வெளியே போயிடுது அதனால தான் அவர் போய் ஜப்பான்ல செட்டில் ஆயிடுவார் ஜப்பான்ல செட்டில் ஆகும் போது இப்ப சுபாஷ் சந்திர போஸ் இந்தியா நேஷனல் ஆர்மி ஆரம்பிக்கிறப்போ ஜப்பான்ல இருந்து அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணது இவர் தான் அதே போஸ் தான் ரெண்டு பேருமே போஸ் போஸ்ங்கிறதுனால ஹெல்ப் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டு பேருமே நேஷனலிஸ்ட் அதனால ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படிதான் நான் ஞாபகம் வச்சிருப்பேன் ஏன்னா ரேஷ் பிஹாரி கோஷன் ஒருத்தர் இருக்காரு ரேஷ் பிஹாரி கோஷன் ஒருத்தர் இருப்பாரு ரேஷ் பிஹாரி போஸ்ன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு பாத்துருக்கீங்களா ரேஷ் பிஹாரி கோஷ்ங்கிறவர் மாட்ரேட் அவர் தான் நைன்டீன் நாட் செவன் அண்ட் நைன்டீன் நாட் எயிட் காங்கிரஸ் கட்சியோட தலைவராக இருந்திருப்பார் ஸோ கோஸ்ங்கிறவர் முட்டை கோஸ் மாடரேட் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஞாபகம் வச்சிருப்பேன் கோஸ்னா ரெவல்யூ
any province which is not prepared to accept the new constitution can have their own constitution by creating a special agreement with british abingiradhu crips mission la irukum idha than congress bayangarama oppose pannum adala kedaya india vanda anga full ah venum pirichi pirichi kudukradala venam abingra mari oppose pannirupanga adanalla congress oda vehemently oppose this clause so two only is the answer with reference to indian history consider the following statements so idhula vande netti paakrana netti paakrana parishta parvan parishta parvan is a jain text in nanikira idu buddhist enak answer theriyadha na padichu dhaan indha question naan vittu irukken so 1 3 varadhu 1 3 varadhu la eliminate panna you will get 2 and 4 as the answer idha jaina avade amma pet disha disha மகாவீராவோட அம்மா பேர் திரிஷானா சோ அவரோட அம்மா பேர்லயே திரிஷான் வருது சோ அதனால வந்து போர் வந்து எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி பரிஷ்ட அவர் பேர் என்ன டுவெண்டி தேர்ட் ஜெயினாவா இருக்க ஒரு பேர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு பேர் பரிஷ்ட தான் ஆரம்பிக்கும் சோ அந்த லாஜிக்ல டூ அண்ட் போர் போடலாம் ஓகே அந்த லாஜிக்ல எல்லாம் போட முடியாது நான் சும்மா இப்போ உருவாக்குற லாஜிக் தான் So, Arya Deva is a Buddhist scholar. Panal, first one is wrong. Dignaga is a Buddhist scholar. Second one is correct. Nada Muni, who is there? Nada Muni, there is a good name. You have a good name. Vaishnava is the same. Nalaya Arthi Divya Prabhanda is composed. It is compiled. Nalaya Arthi Divya Prabhanda is the same. The same as 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 Nada Muni. So, he is a Vaishnava scholar. We are all. So, two and three, we are correct. only two pairs are correctly matched appo tirumurai devaragam tiruvasagam shivan ode paattu la yaar vandu compile panna nambi andar nambi abbingra oru compile panni irpar so who composed the shivan kaga eldapatta tamil paadalgal la compose pannadhu nambi andar nambi vaishnavai permal kaga eldapatta paata compose pannadhu vandu nadamuni so two pairs are correct with reference to indian history consider the following statement the first mongol invasion of india happened during the times of yaar iltumish so chengiz khan will come during the times of iltumish and not during the time of jalaluddin khilji during the line of alauddin khilji one of the mongol assaulted and marched up to delhi kadave kadayad alauddin khilji ela and alavu la thokar sadi yarume illa alauddin khilji da india full la rampage panirundar alauddin khilji yaar rampage panala so idu yaar time la nadandha firoz shah tuklak time la nadandha firoz shah tuklak and nazaruddin shah tuklak dynasty appo firoz shah tuklak irukra poda adutha mongol invasion varum அதே நசுருதி பிரோஸ் ஷாத்துக்குள்ள இறந்த பிறகு அவரோட சக்சஸ்வர் இருந்த போதுதான் டைமூர் வந்திருப்பாரு சோ அதனால வந்து செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் தேர்ட் இஸ் கரெக்ட் மொஹமது பின் டிக்ல டுக்ல டைம்ல தான் வந்து என்ன ஆகும் அவரோட தம்பிக்கும் அவருக்கும் சண்டை வரும் அவரோட தம்பி தான் வந்து கந்தஹாரையும் பாகிஸ்தானையும் பாத்துப்பாரு அவரோட தம்பிக்கு அவருக்கும் சண்டை வரும் அந்த தம்பி வந்து கொஞ்சம் வீக்கா இருப்பாரு அண்ணன் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாரு அதனால தம்பி தோத்துருவார் மங்கோல் சுட் ஆஃப் கேப்சர் தி பாகிஸ்தான் ரீஜன் சோ அதனால தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் சோ த்ரீ ஒன்லி இஸ் ஆன்சர் So, Mohammed bin Tukluk time, there is no time. Mohammed bin Tukluk dynasty time, there is no time. There is no time. Three is the answer. So, actually, in medieval India, you know, it's the easiest question. If it's a tough question, it's a very easy question. For those who study medieval history, you can ask medieval India. And this is a very tough question. Okay? Kula Dharan, Abdingra, the Saeeds, Abdingra, the group of people. Saeeds, Abdingra, the Muslims, Islam, Lerko sect. சுன்னி முஸ்லீம் ஷியா முஸ்லீம் சூஃபி முஸ்லீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம்ல அதுல அகமது யாசன் ஒண்ணு இருக்கு அதுல சைட்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு சோ இதெல்லாம் முஸ்லீம் ஸ்கூல்ல இருக்கிற குரூப்ஸ் எல்லா ரிலீஜனும் குரூப்ஸ் இருக்கும்ல வைஷ்ணவைட்ஸ் சைவைட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து இந்துவிசம்ல இருக்கு அந்த மாதிரி எல்லா குரூப்லயும் இருக்கிற டிவிஷன்ல சைட்ஸ் அப்படிங்கிறது குல்லா தார்பன் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களதான் குறிக்கும் இது வந்து ஆஹ் மெடிவல் இந்தியால இருந்து அந்த கேள்வி இட்ஸ் வெரி டப் கொஸ்டின் சோ இந்த கேள்வி எல்லாம் விட்டுடலாம் நம்ம தேவை இல்லாம கை வைக்கணும் with reference indian history consider the following statement does that establish so idu vand second statement paarenga alfonso al barbigu captured the goa from bijapur sultan that is true bijapur kitta na alfonso al barbigu panirpar and english east india company established the factory at madras by a plot of land leased from a representative of vijayanagara empire yaar avaru avaru da chennappa nayakar chennappa nayakar abbingra oru vijayanagara empire oda representative kitta na land vaangi fort st george la kattirpaanga So, that's why it is called Chenna Patnam. So, 2 and 3 is correct. The Dutch and the Gajapati rulers are the same. The Gajapati rulers are the 14th century. So, the Dutch are the 16th century time. So, that's why they are the same. So, one is wrong. Okay. So, 2 and 3 is the answer. Okay. Next question. Which Indian scholar wrote the book Sarvabhoom? Who wrote the book Sarvabhoom? Who wrote the book Sarvabhoom? Who wrote the book Sarvabhoom? 
இந்த கௌட்டல்யா இந்த கேள்விக்கு வந்து இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் வந்து நிறைய குரூப் நிறைய சொல்லுது இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் பொலிட்டிகல் சயின்ஸ் ஆப்ஷனல் படிச்சவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் இல்ல பப்பேட் ஆப்ஷன் படிச்சவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பொலிட்டிகல் சயின்ஸ் கூட இல்லை பொலிட்டிகல் அண்ட் பப்பேட் படிச்சவங்க தான் அர்த்தசாஸ்திரா எல்லாம் படிப்பீங்க கரெக்டா நாங்களாம் யாருமே படிக்க மாட்டோம் ஸோ அதனால எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது பட் ஒரு லாஜிக் வச்சு போடலாம் பட் ஸ்டில் a person could be a slave as a result of judicial punishment yes ortha vandu slave anu pannirala if a female slave is born ava ipo vandu or aal vandu avanga female slave irukku avarku vandu indha master nala or kuzhandha vandiruchu appina and the slave um and the kuzhandhaiyum free ah vittruvaanga male son mattum illa yaar vandhalum vandu free da son or daughter edhu vandhalum free da so second is correct if a son born to a female slave was fathered by a master then son was entitled the legal status slave ku porna kuzhandhaigalukku vandu லீகல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது வந்து கிடைக்காது இப்போ நம் நான் கூகுள் சர்ச் பண்ணி என்ன பார்த்த வரைக்கும் கிடைக்காது அப்படி ஒரு ப்ரொவிஷனே அவர் கொடுக்கல என்னதுன்னா சி ஒன்ஸ் அந்த ஸ்லேவுக்கு இந்த மாஸ்டர்னால குழந்தை வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்லே அந்த உமனும் அந்த குழந்தையும் ஃப்ரீ பண்ணிடுவாங்க ஸ்லேவு கிடையாது அப்படிங்கிறது தானே தவிர அந்த குழந்தைக்கு வந்து அப்பா ஸ்தானம் வந்து இவர் கிடைக்குங்கிறது இல்லை ஸோ அர்த்தசாஸ்திரால கவுட்டில்யாவுடைய ரெஃபரன்சஸ் கூகுள் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் த்ரீ வந்து கரெக்டா இல்லை ஸோ ஒன் அண்ட் டூ இஸ்டியா லாஜிக்கா யோசிச்சா அப்படிதான் ஸ்லேவோட பையனை இப்பவே இப்ப இருக்கிற பைத்த காரணங்களே அதெல்லாம் ஏத்துக்க மாட்டானுங்க அந்த காலத்து பைத்த காரணங்கள் எப்படி ஏத்துருப்பாங்க இப்பவே வந்து ஜாதி கீதி அப்படி இப்படின்னு பாத்துட்டு இருப்பாங்க எதுமா சார் இது இது நடத்தினாரா அர்த்தசாஸ்திரா ஓகே அதுதான் சோ லாஜிக்கா எடுத்து பார்த்தாலே வந்து தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எவனும் ஒத்துக்க மாட்டான் அதனால ஒன் அண்ட் டூ சி சார் இப்ப இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு அறிவு இல்லைனா அப்ப இருக்கிற ஆளுக்கு எப்படி அறிவு அந்த லாஜிக்ல பார்த்தா தட் இஸ் இ திங் ஆக்சுவலி லைவ் போயிட்டு இருக்கா இல்லையாங்கிறத நான் பாக்கலாம் போயிட்டு இருக்கா ஆன்லைன் பீப்பிள் ஏதாவது சாட்ல ஏதாவது சொல்றாங்களா யாராவது பாக்குறாங்களா ஆன்லைன் பீப்பிள் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா போடுங்க ஓகே ஏத்தனாங்க <laughs> அது ஏத்தினதுனால தான் இந்தியாவில் இருக்கிற ஃபாரின் போர்ட் போலியோ இன்வெஸ்டர்ஸ் அவங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி தேவ் ஆர் கோயிங் டு தேர் ஓன் தேவ் ஆர் டேக்கிங் அவே த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ அப்படி அதுதான் ஃபிளைட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஏன்னா இன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அங்கேயே அதிகமாக கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுனால இந்தியாவில் இருக்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு அங்கே போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் இஸ் இ லாஜிக் ஸோ டைட் மணி பாலிசி நடக்கும் போது ஃபிளைட் ஆஃப் கேபிட்டல் நடக்கும் ஃபிளைட் ஆஃப் கேபிட்டல் நடந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஃபிளைட் ஆஃப் கேபிட்டல் நடந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் எல்லாருமே டாலர்ஸ் வைக்கா அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிட்டர்ன் வாங்குவாங்க ஸோ டாலர்ஸோட டிமாண்ட் அதிகமாக இருந்தாலும் ரூபி டிப்ரிஷியேட் ஆகும் ரூபி டிப்ரிஷியேட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் நம்ம வாங்குற கடன் காஸ்ட்லி ஆயிடும் நீங்க ஒரு டாலர் கடன் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா முன்னாடி எழுபது ரூபா கட்டுவீங்க இப்ப அதே ஒரு டாலர் வந்து நீங்க ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது எண்பது ரூபா ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் ரூபி டிப்ரிஷியேட் ஆயிடுச்சுன்னா சோ அதனால யுவர் பாரோயிங்ஸ் வில் பிகம் காஸ்ட்லியர் கேபிட்டல் பிளைட் மே இன்க்ரீஸ் தி இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் தி ஃபார்ம்ஸ் சோ அதனால வந்து தட் இஸ் கரெக்ட் டிவேல்யூவேஷன் ஆஃப் டொமஸ்டிக் கரன்சி டிக்ரீசஸ் தி கரன்சி டிவேல்யூவேஷன் ஆஃப் கரன்சி பண்ணா இன்க்ரீசஸ் ஏன்னா கரன்சி டிவேல்யூட் ஆச்சுன்னா என்ன எழுபது ரூபால இருந்து எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா ஆகினீங்கன்னா நீங்க ரெண்டு டாலர் கடன் வாங்கினீங்கன்னா என்ன ஆகும் முன்னாடி எழுபத்தி அஞ்சு ரூபாய் ஒரு டாலர் வச்சுக்கலாம் நீங்க ரெண்டு டாலர் கடன் வாங்கினீங்கன்னா நூத்தி ஐம்பது ரூபா இப்போ டிப்ரிஷ் டிவால்யூவேட் பண்ணி எண்பது ரூபா நினைக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க வாங்கினப்போ கடன் வந்து நூத்தி ஐம்பது ரூபா தான் கொடுக்கறப்ப நூத்தி அறுபது ரூபா கொடுக்கும் ஸோ டிவால்யூவேஷன் நடந்தா இட் இன்க்ரீசஸ் தி கரன்சி ரிஸ்க் தான் ஸோ அதனால வந்து தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங் ஸோ ஒன் அண்ட் டூ ஜஸ்ட் லாஜிக் தாங்க நான் தான் சொல்லியிருக்கேன் எக்கனாமிக் தான் பேசிக் கொஸ்டின் தான் இது ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் சிம்பிள் அண்ட் பேசிக் கொஸ்டின் ஆனா கொஞ்சம் இன்டெரக்டா கேட்டிருக்காங்க அவ்வளவுதான் நீங்க நீங்க படிச்ச லாஜிக்க கொஸ்டின் அப்ளை பண்ணி பார்த்தாலே வந்து யூ வில் கெட் தி ஆன்சர் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்ஸ் இதுதான் வந்து ரிசோர்சஸ்ல இருந்து வந்த கொஸ்டின் எங்கெங்கெல்லாம் டீ கல்டிவேஷன் இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சு இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டோடைய இந்தியா பீப்புள் அண்ட் எக்கானமி அப்படிங்கிற அந்த புக் இருக்கு அந்த புக்ல இருக்கிற ஹியூமன் ஜாகிரபி பார்ட்
டீ ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேட் அப்படிங்கறதுலாம் அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க சும்மா ரெண்டு மூணு எஸ்டேட் இருக்குங்கிறதுனால அந்த டீ ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேட்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு சப்ஸ்டான்சியல் அமௌண்ட் இருந்தா தான் பண்ணுவாங்க சோ அதனால ஆந்திராலயும் டீ எஸ்டேட் இருக்கு அதனால அங்கேயும் டீ ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது உங்க லாஜிக் புரியுதா சோ அந்த லாஜிக் படி பார்த்தா கேரளா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் திரிபுராவில தான் கொஞ்சம் சப்ஸ்டான்சியல் அமௌண்ட் பண்றாங்க பிளஸ் அங்கதான் வந்து ஒரு செப்பரேட் டீ வெரைட்டிஸே உங்களுக்கு கிடைக்குது சோ த்ரீ ஸ்டேட் இஸ் தி ஆன்சர் கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சியா ரெகுலேட் பண்றது யாரு கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சியா ரெகுலேட் பண்றது செபி அவ்வளவுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு டூ அண்ட் த்ரீ இஸ் தி ஆன்சர் உங்களுக்கு அதெல்லாம் தேவையே இல்லை பிக் பர்க் ரேட்டிங்ஸ் வந்து இந்தியன் கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சி இந்த ரேட்டிங் ஏஜென்சி பாப்புலர்லி நோனா ஐசிஆர் இஸ் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஃபால்ட்டாவே கரெக்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஜஸ்ட் யார் ரெகுலேட்டர் ஸோ கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸ் வந்து பிஸ்னஸ் அபவுட் கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சி இந்த லாஸ்ட் இயர்ஸ் எக்கனாமிக் சர்வே ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் நான் ஆயிரம் வாட்டி சொன்னேன் இந்த வருஷம் எக்கனாமிக் சர்வே பாத்துட்டீங்களா அது மாதிரி போன வருஷம் எக்கனாமிக் சர்வேல ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் மட்டும் பாருங்க பாருங்க சொன்னேன் அது ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம்ல மூணாவது சாப்டர்லேயே கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சி பத்தி தான் பேசியிருப்போம் இன் டீட்டெயில் வித் ரெஃபர் பேங்க் ஸ்போர்ட்ஸ் பியூரோ இது செம்ம ஈஸி கொஸ்டின் இதெல்லாம் தயவு செஞ்சு யாரும் தப்பு பண்ணீங்கன்னா மூஞ்சில கவர்னரா ஒரு எக்கனாமிக் ஃபேக்கல்டியா இருந்த ஸ்டெலிங் கவர்னர் ஆஃப் ஆர்பி சேர்மன் ஆஃப் பேங்க் போர்ட் பியூரோ கிடையாது நம்ம வினோத் ராய் தான் சேர்மன் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க வினோத் ராய் தான் நம்ம கலாச்சாரம் கிளாஸ்ல ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் பேங்க் போர்ட் பியூரோ சேர்மன் இஸ் அப்பாயிண்டட் பை அப்பாயின்மெண்ட் கமிட்டி ஆஃப் தி கேபினெட் அண்ட் இட்ஸ் நாட் தி கவர்னர் ஆஃப் ஆர்பி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு அவ்வளவா முடிஞ்சிச்சு போங்க டூ அண்ட் த்ரீ இஸ் தி ஆன்சர் பேங்க் போர்ட் பியூரோ ரெக்கமெண்ட்ஸ் ஃபார் தி செலக்ஷன் ஆஃப் தி ஹெட்ஸ் ஆஃப் தி பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் டெவலப் தி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் தி கேபிட்டல் ரைஸிங் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் பேசல் நார்ம்ஸ்ல கேபிட்டல் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணும் அந்த கேபிட்டல் எல்லாம் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்றது ரீகேபிட்டலைசேஷன் எல்லாம் பண்ணாமலே எப்படி கேபிட்டல் வந்து ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கிறது கேபிட்டல் அடிக்கு வச்சு ரேஷியோ எப்படி மெயின்டைன் பண்றது இதுக்கான ரெக்கமெண்டேஷன் எல்லாம் பேங்க் போட்டு ஸோ டூ அண்ட் த்ரீ இஸ் தி ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்லயே உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் கன்வெர்டபிள் பாண்ட் ஆக்சுவலி வெரி ஈஸி கொஸ்டின் டேரக்டா கேட்டா நீங்க ஈஸியா போட்டுருவீங்கன்னு கஷ்டமா கேட்டுருக்காங்க இதை நீங்க அப்படியே பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி டிஃபிகல் கொஸ்டின் ஸோ கொஞ்சம் லாஜிக் யூஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா இட் வுட் காட் இட் ஃபாரின் கரன்சி கன்வெர்டபிள் பாண்ட்ல என்ன நடக்கும் You can convert the debt into equity. You can get a card. You can get a card. You can get a card. So, if you get a card, there is an option. You can get a card. If you get a card, you can get a card. 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 So, there is an option to exchange the bond to equity. Okay. Convertible bonds pay lower rate of சின்ஸ் வந்து இந்த ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால அது இன்ட்ரஸ்ட் ரேட்ஸ் வந்து லோவராக தான் ஃபிட் பண்றாங்க ஏன்னா இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஹையா ஃபிட் பண்ணல ஏன்னா கடன் கொடுத்தவரு ஆல்ரெடி ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் கம்பெனி ஒரு ஓனர்ஷிப்பே அவர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணும் போதே வந்து அந்த ஆர்டர் இருக்கிறதுனால இது பொதுவாக லோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற அந்த லாஜிக் டிரைவ் பண்ணிக்கலாம் த ஆப்ஷன் டு கன்வெர்ட் டு ஈக்விட்டி அஃபோர்ட்ஸ் தி பாண்ட் ஹோல்டர் டிகிரி ஆஃப் இண்டெக்ஸேஷன் டு தி ரைசிங் கன்சூமர் பிரைசஸ் இதுக்கு மீனிங் என்னதுன்னா இன்ஃபிளேஷனால வர பிரச்சனையே இது சால்வ் பண்ணுது அவ்வளவுதான் இண்டெக்ஸேஷன் ஆஃப் ரைசிங் கன்சூமர் பிரைசஸ் அப்படின்னு நான் சொல்றது இன்ஃபிளேஷன் தான் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்கனாமில இன்ஃபிளேஷன் ஆயிடுச்சு அதனால வந்து இன்ஃபிளேஷன் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் கேபிட்டலோட வேல்யூ எரோட் ஆகும் ஸோ கேபிட்டலோட வேல்யூ இன்ஃபிளேஷன் அப்போ யார் கெட் ஹூ கெட்ஸ் அஃபெக்டட் ஹூ கெட்ஸ் பெனிஃபிட்டட் கிரெடிட்டர்ஸ் கெட் அஃபெக்டட் அண்ட் டெக்டர்ஸ் கெட் பெனிஃபிட்டட் ஸோ கடனை கொடுத்தவர் தான் அஃபெக்ட் ஆறாரு ஸோ இந்த கன்வெர்டபிள் பாண்ட்ஸ்ல கடனை கொடுத்தவர் அஃபெக்ட் ஆறாருங்கிற மாதிரி ஃபீல் அவருக்கு வந்ததுன்னா அவர் ஈக்விட்டியா மாத்தி ஓனர்ஷிப் எடுத்துப்பாரு நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன் ஒரு டீ பத்து ரூபாய் பத்து மதி டீ மதிப்புள்ள காசை கடனா கொடுத்துட்டு ஏழு டீ மதிப்புள்ள காசை வந்து திருப்பி வாங்குவாரு நம்மளோட டீ எக்கனாமிக்ஸ் வச்சு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ கிரெடிட் இஸ் கெட்டிங் அஃபெக்டட் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால அவர் என்ன பண்றாரு இன்ஃபிளேஷனை வந்து ஈக்விட்டியா மாத்திக்கிறதுனால அவரால் பண்ணிக்க முடியும் அவ்வளவுதான் ஒரு இம்பாக்ட் ஆஃப் இன்ஃபிளேஷன் கிரெடிட்டர் டெக்டர் அந்த கான்செப்டை வச்சுக்கிட்டு எவ்வளவு இன்டெரக்டா ஒரு கொஸ
அதனாலதான் நம்ம பிரம்மோஸ் மிசைல் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் த்ரீ நைன்டி கிலோமீட்டர் வச்சிருந்தோம் இதுக்குள்ள சேர்ந்ததுனால தான் நம்ம பிரம்மோஸ் மிசைலோட கெப்பாசிட்டி ஏத்தன போறோம் அப்படிங்கறதுலாம் நம்ம டிஸ்கஸ் சோ ஆல் த்ரீ இஸ் தி ஆன்சர் டி இஸ் தி ஆன்சர் சோ இது கொஸ்டின் வந்து அகைன் எக்கனாமிக்ஸ் சர்வேல நீங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிருந்தீங்கன்னா விட் அப்படி டிஸ்கஸ் அபவுட் திஸ் இன் எக்கனாமிக் சர்வே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எக்கனாமிக் சர்வே வால்யூம் ஒன் நாட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி சர்வே வால்யூம் ஒன்ல இருந்து வந்து இன்னொரு டேரக்ட் கொஸ்டின் வியட்நாம் பத்தி ஏன்னா சம்மந்தமே எல்லாம் வியட்நாம் பத்தி கேக்குறீங்க அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாருமே வந்துச்சா இந்த கேள்வி பார்த்த உடனே எதுக்கு வியட்நாம பத்தி இத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எக்கனாமிக் சர்வேல இருக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்னல இந்த வருஷம் எக்கனாமிக் சர்வேவோட சேம் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்ளைஸ் டு லாஸ்ட் இயர் இந்த வருஷம் வால்யூம் ஒன் வரல வெறும் வால்யூம் டூ தான் வந்துச்சு அதனால போன வருஷத்தோட வால்யூம் ஒன் படிங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் போன வருஷத்தோட வால்யூம் ஒன்ல நெட்ஒர்க் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற சாப்டர்ல இது பத்தி டீடைல்டா பேசியிருப்பாங்க சோ அதனாலதான் வாஸ் டெலிங் சி லாஸ்ட் இயர்ஸ் எக்கனாமிக் சர்வே ஆல்சோ So, Vietnam is led by single party political system. So, in the logic, you will know that Vietnam is one of the fastest growing economies in the world. Vietnam is the biggest advantage in the world. It is linked to global supply chain. Vietnam is the global supply chain. It is linked to the global supply chain. It is linked to the global supply chain. One manufacturing company is in China. China is in the alternative. We are in India. We are in the Vietnam. We are in the Vietnam. We are in the Vietnam. We are in the global supply chain. We are in the global supply chain. அதனால நம்மளும் பண்ணணும் வியட்நாம் பார்த்து கத்துக்கணும் அப்படிங்கறத எக்கனாமிக் சர்வேல அவர் எழுதியிருப்பாரு சோ வியட்நாம் வியட்நாம்னு அவர் வந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடி எடுத்து பண்ணதுனாலதான் வியட்நாம் வந்து நான் அப்படிதான் புரிஞ்சுக்கிறேன் போன வருஷம் எக்கனாமிக் சர்வேல நம்ம கிருஷ்ணமூர்த்தி வந்து நிறைய அதை பத்தி பேசிட்டு இருந்தாரு ஃபார் அ லாங் டைம் வியட்நாம் லோ லேபர் காஸ்ட் அண்ட் ஸ்டேபிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஹவ் அட்ராக்ட் தி குளோபல் மேனுபேக்சரர்ஸ் அப்படியே எக்கனாமிக் சர்வேல இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு ஓகே எக்கனாமிக் சர்வேல அப்படியே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு ஒன் த்ரீ அண்ட் போர் இஸ் கரெக்ட் ஓகே தட் இஸ் லாஜிக் ஏர் Vietnam is having the most productive e-service sector in the Indo-Pacific region. Who is Singapore? If you think about the e-service sector, it's not Singapore. So, the fifth statement is a very extreme statement. That's why the fifth is eliminated. You can see it. That's why Vietnam is a dictatorship. Single party dictatorship like China. So, the second statement is wrong. So, the answer is C. So, in Thailand, Vietnam, Myanmar, all of them are dictators. Brunei is a dictatorship. So, democracy is a little bit less. Indonesia is a dictatorship. Easy to democracy. So, Indonesia is a dictatorship. So, Indonesia is a little bit less. 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 Indonesia is a இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணா என்னங்க நீங்க பண்ணணுமா ரெஸ்பான்ஸ் ஃபார் மெயின்டைனிங் பிரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் கண்ட்ரோலிங் இன்ஃபிளேஷன் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா சந்தோஷமா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மெயின்டைனிங் அண்ட் தி என்எஃப்டி சோ நம்ம இந்த கொஸ்டின் டிஸ்கஸே பண்ண தேவையில்ல அதோட இதுபிள் டிஜிட்டல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பிசிக்கல் அசட் ஜஸ்ட் நம்மளுடைய ஆர்ட் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயம் விக்ரம் படத்துல வந்து கமல்ஹாசன் வந்து அவருடைய போஸ்டர் வந்து என்எஃப்டி ஆ மாத்தி வித்துக்கிட்டு இருக்காரு சோ டிஜிட்டல் ரெப்ரஸன்டேஷன் பிசிக்கல் அசர் விக்ரம் படத்துல கமல்ஹாசன்ங்கிற ஒரு பிசிக்கலான ஆள் அவரோட டிஜிட்டல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஒரு என்எஃப்டி ஆ மாத்தி வித்துக்கிட்டு இருக்காரு நூறு என்எஃப்டி ஆ கிரியேட் பண்ணி நூறு பேர் வாங்கி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சோ அந்த மாதிரி தே ஆர் யூனிக் கிரிப்டோகிராபிக் டோக்கன் தட் எக்ஸிஸ்ட் இன் பிளாக் செயின் சின்ஸ் தேர் லிங்க் இன் பிளாக் செயின் அதை டூப்ளிகேட் பண்ண முடியாது அதுதான் அதோட லாஜிக் தே கேன் பி ட்ரேடர் ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெட் ஈக்குவலன்சி ஈக்குவலன்சி கிடையாது யூ ஆர் யூனிக் வேர்ல்டுலயே அந்த மாதிரி லிமிட்டட் தான் இருக்கும் ஒரு பத்து தான் இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு அஞ்சு தான் இருக்கும் அதனால தான் அதுக்கு மதிப்பு இப்போ ரூபா நோட் நூறு ரூபாய் நூபா நோட்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா என்கிட்ட இருக்க ரூபா நோட்டு ஒண்ணு தான் உங்கள்ட்டே ரூபா நோட் இருக்கு உங்கள்கிட்ட இருக்க நூறு ரூபாய் என்னோட நூறு ரூபாவோட பெருசு கிடையாது என்கிட்ட இருக்க ஐநூறு ரூபாய் உங்ககிட்ட இருக்க ஐநூறு ரூபாவோட பெருசு கிடையாது எல்லாமே ஒண்ணு தான் எவ்ரி திங் இஸ் ஈக்குவல் பட் என்எஃப்டினா அப்படி கிடையாது பிட்காயின்னா எனக்கு உங்கள்கிட்ட ஒரு பிட்காயின் இருக்கு என்கிட்ட ஒரு பிட்காயின் இருக்கு ரெண்டு ஒண்ணு தான் ஆனா என்கிட்ட இருக்க என்எஃப்டி உங்கள்கிட்ட இருக்காது அதான் என்எஃப்டிக்கும் பிட்காயின் கூட டிஃபரன்ஸ் so they can they can be tra- they cannot they, they cannot be traded and exchanged at equivalency like bitcoins therefore they cannot be used for commercial transactions id
லேபர் பியூரோ வந்து ரிலீஸ் பண்ற ரிப்போர்ட்ஸ்ல ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன் ரிப்போர்ட் இதுதான் ரிப்போர்ட்டோட டைட்டிலே அதுதான் ஓகே ரிப்போர்ட் ஆன் ரிப்போர்ட் ஆன் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பூட்ஸ் க்ளோசர் ரெட்ரன்ஸ்மெண்ட் அண்ட் லே ஆஃப் அதான் ரிப்போர்ட்டோட பேர் லேபர் பியூரோ ரிலீஸ் பண்ற ரிப்போர்ட் இந்தியாவில் ஏன்னா இது ஈஸியாக கெஸ் பண்ணிருக்கலாம் நீங்க படிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை ஸோ டைரக்ட்லி யூ கேன் கெஸ் தி ஆன்சர் ஸோ அதே மாதிரி கோல் கண்ட்ரோலர் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ கோல் கண்ட்ரோலர் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் அட்யூட் இட்ஸ் நாட் ஸ்டாச்சூட்ரி பாடி எக்ஸிகூட்டிவ் டேஷன்ல தான் கிரியேட் பண்ணாங்க இட் இஸ் அ பாடி அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கோல் ஓகே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கோல் கீழே இருக்கிற ஒரு பாடி ஸோ இட் இட் இஸ் மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் கோல் ரிலேட்டட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் இந்தியாவில ஏன்னா இந்த பாடி ஏன் யூஸ்ல இருக்கு இந்தியாவில கோல் ஷார்டேஜ் கோல் ஷார்டேஜ் இருக்கிறதுனால எந்த ஊர்ல எவ்வளவு கோல் இருக்குன்னு உனக்கு தெரியலையா அப்படின்னு எல்லாரும் கவர்மெண்ட் திட்டுறாங்க இப்போ இவ்வளவு நாளா ஷார்டேஜ் இருக்கிறதுக்கு நீ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க கவர்மெண்ட் கோல் இல்லாதான் பவர் கட் ஆயிட்டு இருக்கு நாடு ஃபுல்லா இந்தியா ஃபுல்லா பவர் கட் ஆயிட்டு இருக்கு கடந்த ஒரு ரெண்டு மாசமா அதுக்கு மெயின் காரணமே கோல் தட்டுப்பாடு தான் ஸோ இந்தியாவில கோல் தட்டுப்பாடு ஆயிருக்கு அது யார் சொல்லணும் இவங்க தான் சொல்லணும் இவங்க சொல்லல அதனால அவங்க கரெக்டா பேசிட்டு இருக்காங்க ஸோ கோல் கண்ட்ரோலர் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் அ ப்ரொவைடிங் தி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வித் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா தே மானிட்டர் அண்ட் ப்ராக்ரஸ் தி டெவலப்ஸ் ஆஃப் தி ஆல் தி கோல்ஸ் அண்ட் தி லிக்னைட் பாக்ஸ் இட் ஹியர்ஸ் தி அப்ஜெக்ஷன் டு தி கவர்மெண்ட் நோட்டிபிகேஷன் கவர்மெண்ட் வந்து கோல் ஆப்ஷன் பண்றப்போ ஏதாவது அந்த டிஸ்கிரிபன்சி தான் இவங்கள்ட்ட தான் அப்பீல் பண்ணுவாங்க இட் என்ஷோர்ஸ் தட் கோல் மைனிங் கம்பெனி டெலிவர் தி கோல் இந்த பிரிஸ்கிரைப் டைம் அது கிடையாது கோல் மைனிங் கம்பெனி டெலிவர் தி கோல் டு தி அது வந்து மினிஸ்ட்ரியோட வேலை இவங்களோட வேலை ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் அப்லேட் பாடி அவ்வளவுதான் ஸோ ஒன் டு த்ரீ இஸ் தி ஆன்சர் இஃப் அ பர்டிகுலர் ஏரியா இஸ் பிராட் அண்டர் தி பிப்த் ஷெடியூல் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் தி கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் இட் இட்ஸ் அ வெரி இட்ஸ் அ கான்ட்ரவர்ஷியல் கொஸ்டின் டேரக்டா வந்து யூனியன் டெரிட்டரி இல்லைன்னு சொல்லிடலாம் அதே மாதிரி வந்து ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்டா அவங்க சொல்லணும் அவசியம் இல்லை ஓகேவா ஏன்னா இது இல்லாததும் ஸோ இப்ப ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் என்ன சொல்றாங்க இட் வுட் கிரியேட் அ லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் பாடி இன் தட் ஏரியா ட்ரைபல் அட்வைசரி கவுன்சில் இஸ் கிரியேட்டட் ஓகே எந்தெந்த ஊர்ல எல்லாம் ஷெடியூல்ட் ஏரியா இருக்கும் அந்த ஷெடியூல்ட் ஏரியால ட்ரைபல் அட்வைசரி கவுன்சில் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம் டுவெண்ட்டி மெம்பர் பாடி பிப்டீன் மெம்பர் ஃப்ரம் தட் ட்ரைப் அண்ட் ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் ஆர் அப்பாயிண்டட் பை கவர்னர் அப்படின்னு ஒரு பாடி கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து அதே மாதிரி பஞ்சாயத் எக்ஸ்டென்ஷன் டு ஷெடியூல்ட் ஏரியாஸ் ஆக்ட் ஸோ அந்த ஆக்ட் மூலமா அங்க வந்து லோக்கல் கவர்னிங் பாடியை கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த லாஜிக் படி பி இஸ் தி ஆன்சர் ஓகே ஸோ ஒரு சில கீழே ஏ கொடுத்து கன்ஃபியூஸ் பண்றாங்க அவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லிக்கிறேன் விரும்புறேன்னா திஸ் வுட் ப்ரிவெண்ட் தி டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் லேண்ட் ஃப்ரம் ட்ரைபல் பீப்புள் டு நான் ட்ரைபல் பீப்புள் இது வந்து எதுக்குள்ள இருக்குன்னா ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ் ஆக்ட்ஸ் குள்ள இருக்கு பிப்த் ஷெடியூல் குள்ள இல்லை ஓகே ஸோ இந்த ப்ரொவிஷன் வந்து ஆக்சுவலி சிக்ஸ் ஆக்சுவலி ஷெடியூல்ட் ஏரியாஸ்ல அந்த ப்ரொவிஷன் அப்ளிகபிள் தான் ஆனா இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் பெஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ஸ் உங்களுக்கு புரியுதா இப்படி பெஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருந்ததுன்னா என்னதுனா இதுவும் ரிஃப்ளெக்ஸ் இதுவும் ரிஃப்ளெக்ஸ் தான் இது ரெண்டுல எது பெஸ்ட் எது வந்து மோஸ்ட் கரெக்டா இருக்கு ஸோ மோஸ்ட் கரெக்டா இருக்கிறது இதுதான் ஏன்னா ட்ரைபல் அட்வைசரி கவுன்சில் பிசா ரெண்டு லாஜிக்ல பி தான் கரெக்ட் ஏங்கிறது வந்து இட் இஸ் டிஃபால்ட் ஃபார் எனி ஃபாரஸ்ட் ஏரியா ஃபாரஸ்ட் ரைட்ஸ் ஆக்ட்ல இருக்கு எனி ட்ரைபல் பீப்புளுக்கு நாட் ஓன்லி ஃபார் ஷெடியூல்ட் ஏரியா ஸோ அந்த லாஜிக் படி பார்த்தா ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் பி இஸ் பெஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஓகே ஸோ நீங்க கீ பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்னா இவ்வளவு டீடைல்டா ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைனிங் So, uh, this is a very difficult question. So, that's why we have these questions. We have to ask this question. We have to ask this Indian Sanitation Coalition is a platform to provide all. That's correct. But World Bank, uh, World Health Organization and Government of India funded. It is a private funded NGO. FICCI. FICCI is an initiative. Federation of Indian Chamber of Commerce of India. They have an initiative. Not Government of India or WHO. First statement is wrong. National Institute of Urban Affairs is an autonomous independent body. it is not body under ministry of urban affairs okay it is an autonomous body which is working along with the ministry of urban affairs for policy making but it is not a apex body under it okay so anala vand national institute of urban affairs is not under the ministry so which of the following statements are correct both sorry neither one nor two pathinga la ipo na panna mari thappu da ellarum panni so anal pa Which one of the following
சோ அப்படி வந்து அந்த நாடு சப்மிட் பண்ண ரிப்போர்ட் வந்து கரெக்டானதா தப்பானதா அப்படின்னு வெரிஃபை பண்றதுதான் இவங்களோட வேலை சோ கிரெடென்சியல் கமிட்டி அப்படி இந்த கிரெடென்சியல் கமிட்டி வந்து தாலிபான் வந்து ஆப்கானிஸ்தான் டேக் ஓவர் பண்ண பிறகு இந்த தாலிபான் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்க சப்மிட் பண்ண ரிப்போர்ட்டை வந்து போட்டிருந்தாங்க அதை வந்து எடுத்துக்கலாமா வேணாமா அப்படிங்கிற அந்த இஷ்யூ இருந்த போது கிரெடென்சியல் கமிட்டிக்கு அனுப்பலாமா வேணாமா ஏன்னா தாலிபானோட ஆப்கானிஸ்தான ரெகக்னைஸ் பண்ணல சோ அதனால அதை எடுத்துக்கலாமா வேணாமாங்கிறதுனாலதான் இது பாடி வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இட் இஸ் கமிட்டி செட் அப் பை யுனைடெட் நேஷன் ஜெனரல் அசம்பிள் இட் அசஸ் தி கிரெடென்சியல்ஸ் ஆஃப் தி யூஎன் மெம்பர்ஸ் பிஃபோர் சப்மிட்டிங் த ரிப்போர்ட் வித் ஜெனரல் அசம்பிளி ஃபார் அப்ரூவல் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங் அப்படின்னா உங்களுக்கு பி போயிடும் டி போயிடும் இப்ப த்ரீ ஆ டூ அண்ட் த்ரீ ஆ த்ரீ கரெக்ட் தெரிஞ்சிச்சு டூ கரெக்டா இட் ட்ரெடிஷனலி மீட்ஸ் இன் மார்ச் ஜூன் செப்டம்பர் சோ இதெல்லாம் கெஸ்ட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் இது வந்து நம்ம கிரெடென்சியல் கமிட்டி பத்தி படிச்சிருந்தாலும் அது எப்போ மீட்டிங் நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் படிச்சிருக்க மாட்டோம் சோ இது பொதுவா எப்போ நடக்கும்னா ஜெனரல் அசம்பிளி மீட்டிங் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு தான் நடக்கும் சோ செப்டம்பர்ல தான் மீட்டிங்கே நடக்குது சோ மீட்டிங் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு செப்டம்பர்ல இருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க சோ அந்த லாஜிக் படி பார்த்தா த்ரீ ஒன்லி இஸ் தி ஆன்சர் ஓகே So, this is the logic of uh, deriving the answer. Oh, you need to answer only mark. Which one of the following statement best describes the polar code? It is an international code for safety of ships operating in the polar water. So, polar regions are Arctic and Antarctic circle key. Arctic circle is not Antarctic circle key. That area is safe for the ship. Because there is ice melt. So, if you go to the ship, you can go to the ship. You can go to the ship. ஷிப் நடுவில் மாத்திக்கும் ஐஸ்ல ஷிப் போக முடியாது இல்ல சோ அந்த மாதிரி ஏரியாலாம் நீங்க ஷிப் போனோம்னா நீங்க ஐஸ் பிரேக்கர்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கணும் சோ அந்த விஷயத்தை பத்தினா ரெகுலேட் பண்றது தான் இது சோ நம்ம வந்து இந்த ஆர்டிக் கவுன்சில் வந்து நியூஸ் இருக்கு ஆர்டிக் கவுன்சில் வந்து வாஸ் கிரியேட்டட் பிகாஸ் ஆர்டிக் ஓஷன் மெல்ட் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால ஆர்டிக் கவுன்சில் கிரியேட் பண்ணாங்க அந்த ஆர்டிக் கவுன்சில் கிரியேட் பண்ணப்போ அதை பத்தி பேசும்போது இது நியூஸ்ல இருந்தது வித் ரெஃபரன்ஸ் யூஎன் ஜெனரல் அசம்பிளி கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இது எல்லாமே கரெக்ட் ஆல் தி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அட் ட்ரூ யூஎன் ஜெனரல் அசம்பிளி கேன் கிராண்ட் அப்சர்வர் ஸ்டேட்டஸ் டு நான் மெம்பர் ஸ்டேட்ஸ் நான் மெம்பர் ஸ்டேட்ஸ் நிறைய பேர் அப்சர்வ் ஸ்டேட்டஸ்ல இருப்பாங்க லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாலஸ்தீன் உங்களுக்கு புரியுதா தாய்வான் இவங்கெல்லாம் வந்து மெம்பர் கிடையாது நான் மெம்பர்ஸ் இன்டர் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் ஆல்சோ கேன் சிக் தி அப்சர்வ் ஸ்டேட்டஸ் இன்டர்நேஷனல் சோலார் அலையன்ஸ் பிகேம் அப்சர்வ் ஸ்டேட்டஸ் இன் யூஎன் ஜென்ரல் பாத்தீங்களா ஞாபகம் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல அதான் இருந்துச்சு அந்த லாஜிக்ல நீங்க பாத்துருந்தீங்கன்னா இது கரெக்டா போட்டுருங்க ஏன்னா இன்டர்நேஷனல் சோலார் அலையன்ஸ் இப்ப அப்சர்வ் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருந்தாங்க பர்மனன்ட் அப்சர்வர்ஸ் இந்த யூஎன் ஜெனரல் அசம்பிளி கேன் மெயின்டைன் தர் மிஷன் சட் யூஎன் எக்ஸ்பர்ட் அவங்க ஆபீஸ் அங்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம் மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் இன்டர்நேஷனல் சோலார் அலையன்ஸ் வந்து அப்சர்வ் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க அப்சர்வ் ஸ்டேட்டஸ் பத்தி படிச்சிருக்கணும் சோ தட் இஸ் தி லாஜிக் பி எண்ட் கொஸ்டின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு டி போர்ட் கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் டி போர்ட் இஸ் ஸ்டாச்சுட்ரி பாடி ஆமா இட் இஸ் ஸ்டாச்சுட்ரி பாடி இட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் நாட் அக்ரிகல்ச்சர் அதுதான் எல்லாருக்கும் ட்விஸ்ட் எல்லாரும் அக்ரிகல்ச்சர் போட்டுப்பீங்க டீ அப்படிங்கறது டீ போர்டோட வேலை என்னதுன்னா டீயை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ற டீயை வாங்கி அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கும் இந்தியால சப்ளை பண்றதுக்கும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது தான் டீ போர்டு சோ அதே மாதிரி இன்னும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருக்கிறது என்னன்னா தெலுங்கானால டர்மரிக் போர்டு ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது நியூஸ்ல இருக்கு ஆரம்பிக்கணுங்கிற டிமாண்ட் வந்து தெலுங்கானால ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் வந்து பயங்கர ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணாங்க சோ டர்மரிக் போர்டு நியூஸ்ல இருந்தது பட் டீ போர்டு டீ போர்ட்ஸ் ஹெட் ஆஃபீஸ் இஸ் லொகேட் லொகேட்டட் இன் கல்கட்டா நாட் இன் பெங்களூரு ஏன் கல்கட்டால இருக்குன்னா அசாம் டீ அசாம் டீ அங்க வளருது அப்படி கல்கட்டால ஏதா டீ அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம் பக்கத்துல தான் அசாம் டி இருக்கு அது ஆரம்பிக்கிற காலகட்டத்துல அசாம் பக்கத்துல இருக்கிற போர்ட் கல்கட்டா போர்ட்டுங்கிறதுனால கல்கட்டால ஆரம்பிச்சிருக்கோம் விரிசி வந்தா நீங்க சொன்னதா நீங்க நீ கேட்டீங்க அந்த லாஜிக் விரிசி வந்தாலே தப்பா தான் இருக்கும் அந்த லாஜிக்ல போட்டீங்க பெங்களூர்ல தப்பு பண்ணிட்டீங்க துபாய் அண்ட் மாஸ்கோ ஃபாரின் ஆபீஸ் தான் வச்சிருக்காங்க ஏன்னா அங்கதான் நிறைய நம்ம டி வாங்கினாங்க அதனால அங்க வச்சிருக்காங்க which one of the following is called as green washing conveying false impression that company's product are eco friendly and environmentally sound naanga vande sirandha company engaloda product ella eco friendly appdinu solittu vaayla solluvanga ulle eduthu paatha appdi irukadu adhukku peru dhaan green washing summa vaayile velambaram pandrad
உங்களுக்கு புரியுதா ஹை கிளவுட்ஸ் ஹவ் ஹை அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபாரட் ரேடியேஷன் எமனேட்டிக் ஃப்ரம் தி அர்த் சர்வீஸ் அண்ட் தஸ் காசிங் தி குளோபல் வார்மிங் நாட் லோ கிளவுட்ஸ் அதனால செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு ஹை கிளவுட்ஸ் இது வந்து லோ கிளவுட்ஸ் பிரைமரிலி ரிஃப்ளெக்ட் தி சோலார் ரேடியேஷன் டு கூல் தி அர்த் சர்வீஸ் சோ ரெண்டுமே மிஸ்மேட்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளவுதான் இதுல இருக்க டிஃபரன்ஸ் சோ தி இஸ் தி ஆன்சர் ஓகே சோ கிளைமேட்டாலஜில கிளவுட்ஸ் பத்தி படிக்கிறப்போ கொஞ்சம் கரெக்டா படிங்க சோ பிடிபிடி பிடிபிடி இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் ரெஃபியூஜி செட்டில்மெண்ட் இன் உகாண்டா இது வந்து எத்தனை பேர் கரெக்டா போட்டிருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியல இந்த வாட்டி ஆப்ரிக்கால இருந்தே நிறைய கேள்வி இட்ஸ் டஃப் கொஸ்டின் தான் படிச்சிருந்தா போடலாம் எல்லாம் போட முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இட் இஸ் அ லார்ஜஸ்ட் ரெஃபியூஜி செட்டில்மெண்ட் இன் உகாண்டா அதே மாதிரி வந்து தடாப் இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் ரெஃபியூஜி காம்ப்ளெக்ஸ் இன் கென்யா ஓகே சோ அதுதான் கென்யா இது உகாண்டா இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங் சம் பீப்புள் ஹூ ஃபிளட் தி சவுத் சூடான் ஆர் லிவிங் இன் தி பிடிபிடி and uh, third statement is correct so 2 and 3 is the answer so south african civil war la nu ketirukenga adutha idu vand organization of the turkic states abdin or organization irukke illa motha 5 members irukke adha yaar yaar la members abdin paathinga na azerbaijan uzbekistan kazakhstan kyrgyzstan and turkey ivula da vand tajik turkic states so turks abdin nam solluvom la turks abdin sonna turkey la nu varama turks kedaadu inda ella region la nu varama turks da turkmenistan la nu varama turks da so அசர்பைஜான் உஸ்பெகிஸ்தான் டர்க்கி கிரிகிஸ்தான் கஜகஸ்தான் இந்த அஞ்சு ரீஜன்ல இருக்கிறவங்க தான் வந்து ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் டர்க்கி ஸ்டேட்ஸ் உடைய மெம்பர்ஸ் இதுல ஆப்ஷன்ல இருக்கிறது அசர்பைஜானும் உஸ்பெகிஸ்தானும் தான் ஓகே அர்மேனியா குரோஷியா ரொமானியால இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து யூரோப்பியன் நேச்சர்ல இருப்பாங்க அராபிக் நேச்சர்ல இருக்க மாட்டாங்க இவங்களா தான் அராபிக் நேச்சர்ல இருப்பாங்க சாரி அராபிக்னு சொல்றதோட ஏசியன் சொல்லலாம் ஏசியாவுக்கும் யூரோப்புக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு டிரான்சிஷன் ரீஜன் தான் இந்த இந்த ஊருங்க எல்லாம் டர்க்கி அப்படிங்கறதுல வந்து யூரோப்பியன் நேச்சரும் இருக்கும் ஏசியன் நேச்சரும் இருக்கும் சோ அந்த லாஜிக் சோ இது வந்து டைரக்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின் பத்லா இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் சோலார் பிளாக் லொகேட்டட் இன் ராஜஸ்தான் நாட் இன் குஜராத் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இது ராஜஸ்தான் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் ராங்கா கேரளா இஸ் ஹாவிங் இஸ் தி புல்லி சோலார் பவர் இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் எஸ் தட் இஸ் ட்ரூ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் கோவா இஸ் ஹாவிங் தி லார்ஜஸ்ட் ஃபுளோட்டிங் சோலார் ஹோல்ட் ஆகி கரெக்டா யாருக்கு லார்ஜஸ்ட் ஃபுளோட்டிங் இருக்கு மு க ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார் தூத்துக்குடியில தமிழ்நாடுதான் நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து ஓபன் பண்ணி வச்சாரு லார்ஜஸ்ட் ஃபுளோட்டிங் சோலார் பவர் பிளான்ட் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு செட்ல இருந்ததா நம்ம செட்டில் போட்டிருந்தோமா எது லார்ஜஸ்ட் ராஜஸ்தான் ஓகே ஃபைன் அதை வச்சே நம்ம எலிமினேட் பண்ணிருக்கலாம் அட்லீஸ்ட் நீங்க எலிமினேட் பண்ணி யூட் ஆஃப் காட் அட் ஏதர் டூ ஆர்லி ஆர் த்ரீ ஒன் So, United Nation Convention for Law of Sea, all the three statements are correct. So, Law of Sea, what is it? A coastal state has the right to establish a territorial area not exceeding 12 nautical miles. Yes, 12 nautical miles is a territorial extension. 200 nautical miles are an exclusive economic zone. That is correct. It is actually, in the article, you can copy paste the article. If you look at the Google, you can copy paste the article. Right to innocent passage. Right to innocent passage. Right to innocent passage. All ships of all the nations. அந்த நாட்டுக்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வரலாம் இல்ல தெரியாம வந்துடலாம் நான் தெரியாம வந்துட்டேன் நான் வந்து எந்த ஒரு காரணத்திலயும் வரல இப்படி போறப்போ எது பார்டர்னு தெரியாம வந்துட்டேன் பா அதுதான் இன்னசன்ட் பாசேஜ் அப்படி இன்னசன்ட் பாசேஜ்ல வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க சோ ஷிப்ஸ் ஆஃப் ஆல் தி ஸ்டேட்ஸ் வெதர் கோஸ்டல் ஆர் லேண்ட் லாக் என்ஜாய் தி ரைட் இன்னசன்ட் பாசேஜ் டூ டெரிட்டோரியல் சி எஸ் தட் இஸ் ட்ரூ நீ இன்னசன்ட் பாசேஜ் சொல்லிட்டு அந்த ஷிப்புக்குள்ள நீங்க வந்து வெப்பன்ஸ் எதா வச்சிருந்தீங்க அதுக்கு சப்மரை என்ன கொண்டு வந்து இன்னசன்ட் பாசேஜ் பண்ண கூடாது அந்த மாதிரி ஷிப்ஸ் இல்ல சாதா ஷிப்ஸ் கேன் டூ தி இன்னசன்ட் வந்து எடிட்டோரியல் பட் போன வருஷம் பேட்ச் எடிட்டோரியல்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம் ஏன்னா வந்து நம்மளுடைய எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன் குள்ள வந்து யூஎஸ் ஓட மிலிட்ரி ஷிப் வந்து பர்மிஷன் வாங்காம என்டர் பண்ணிட்டாங்க நம்மளுடைய சோ அதை பத்தி நான் எடிட்டோரியல் வந்து ஐட் டிஸ்கஸ் அதுல நான் இந்த பேஸ் லைன் எல்லா கான்செப்டும் ஐட் டிஸ்கஸ் சோ நீங்க அந்த ஃபைவ் எடிட்டோரியல்ஸ் பாத்துனீங்கனாலே கூட ஆகும் ஆன்சர் அதுல நான் இன்னசன்ட் பாசேஜ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பேன் சோ ஃபைவ் எடிட்டோரியல்ஸ் ஃபுல்லா பாத்தவங்களுக்கு நிறைய क्वेश्चंस நல்லா வந்துரும் சோ சென்காகு ஐலண்ட்ஸ் இஸ் a conflicting uh, between China and Japan so directly uh, China and Japan engage in the maritime dispute over the islands in the East China Sea so China and Japan ko illa conflict endana but you Japan oda map pathina line islands iruka adu keela kadasiya iruka adu Senkaku island and Senkaku island vandu China um claim pandranga Japan um claim pandranga
நம்ம அந்த காலத்துல பழைய மெதர்ல கேட்டிருந்தா ஆனா கண்டிப்பா நம்ம ஒண்ணு தப்பு நீங்க எதாவது எலிமினேட் பண்ணிருக்கோம் இப்போ ஒன்னு எலிமினேட் பண்ணி கீழே வந்து பார்த்தா ஒன் பேர் டூ பேர் த்ரீ பேர்னு இருக்கு கினியால வந்து சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் நடந்துச்சு லெபனன்ல வந்து எக்கனாமிக் டிப்ரெஷன் அண்ட் சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் பிரசிடென்ட் இன் துனிசியா ஒரே ஆப்பிரிக்கா கண்ட்ரி இது எல்லாமே ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் ஒரே ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் மேல லெபனான் ஆப்பிரிக்கன்கள் துனிசியா ஆப்பிரிக்கன் நம்ம யூபிஎஸ்சிக்கு ஆப்பிரிக்கா மேல ஏதோ லவ் ஆயிடுச்சு போல சரி வேர்ல்டு ரெப்ரஸன்டேஷன் கிடைக்கல நம்மளாவது அவங்கள பத்தி ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல கேட்டிருக்காங்க ஸோ யூபிஎஸ்சியோட ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு விஷயம் இது வந்து ரீஜன்ஸ் இன் நியூஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அஞ்சு வருஷமா கேட்டுட்டு இருக்கான் டுவெண்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல கேட்கல டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல கேட்கலன்னு ஒன்னா நீங்க படிக்காம போட கூடாது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல கேட்டுருவோம் ஸோ ஒரு வருஷத்துல ஒண்ணு நடக்குது இப்போ வருஷம் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு பாத்துட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் அவார்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஒரு வருஷத்துல ஒண்ணு நடக்குதுன்னு ஒண்ணு நம்ம நீஜர் ரியாக்ஷன் பண்ண கூடாது ஸ்டாண்டர்டா நம்ம பண்றது பண்ணும் போன வருஷம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் குறைஞ்சிச்சு அப்படிங்கறனால மாத்த கூடாது ஸ்டாண்டர்டா பேசிக் என்சிஆர் படிக்கணும் பன்னெண்டு மாசம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது பேசிக்ஸ் அது படிச்சுதான் ரீஜன்ஸ் இன் நியூஸ்னா படிக்கணும் ஒரு ரெண்டு இப்போ மூணு வருஷமா ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் இண்டிசஸ் கேட்கல டுவெண்ட்டி 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 ஒன் டுவெண்டி டுவெண்ட்டி டூ மூணு வருஷமாவும் கேட்கல லாஸ்ட் ரெண்டு வருஷமா நேஷனல் பார்க் கேட்கல போன வருஷமா நேஷனல் பார்க் கேட்கல இந்த வருஷமா நேஷனல் பார்க் கேட்கல ஸோ இதனால வந்து நீங்க அடுத்த வருஷத்துக்கு நேஷனல் பார்க் படிக்காம போவீங்களா இல்ல அடுத்த வருஷத்துக்கு நீங்க ரிப்போர்ட்ஸ் படிக்காம போவீங்களா கண்டிப்பா அடுத்த வருஷம் கேட்போம் ஏன்னா யூபிஎஸ்சி அப்படிதான் சோ அனடோலியா இன் டர்க்கி அம்ஹாரா இன் இத்தோப்பியா ஸோ அதே மாதிரி கேபோ டெல்காடோ அண்ட் கேட்டலினாஸ் இன் ஸ்பெயின் ஆக்சுவலி நீங்க போர் வந்து கேட்டலினா இன் ஸ்பெயின் ஏன்னா கேட்டலினா வந்து நாங்க தனி நாடா வேணும் அப்படின்ட்டு போராட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸ்பெயின்ல ஸோ கேட்டலினா அண்ட் ஸ்பெயின்ல தான் வந்து அந்த இஷ்யூ ஆஸ் கோயிங் மெட்ரிட் பார்சிலோனா ஸோ ஆக்சுவலி வந்து பார்சிலோனா தான் வந்து கேட்டலோனியால இருக்கும் மெட்ரிட் அப்படிங்கிறது ஸ்பெயினோட கேபிட்டல் கரெக்டா ஸோ இந்த மெட்ரிட்கும் பார்சிலோனாக்கும் ஃபுட்பால் மேட்ச் நடக்கிறப்போ மும்பை இந்தியன்ஸ் சென்னை மாதிரி இருக்கும் அதுல வந்து ஒரு எமோஷன் இருக்கு இப்ப உங்களுக்கு நம்ம ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா இப்ப நமக்கு சென்னைக்கும் ஒரு நார்த் ஸ்டேட்டுக்குல இருக்கிற சென்னைக்கும் ஆஹ் லக்னோக்கும் இல்ல சென்னைக்கும் குஜராத்துக்கும் நடந்தா ஒரு பகை இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு பகை வந்து இங்க கேட்டலோனியா அந்த மாதிரி கேட்டலோனியா மூமெண்ட் வந்து தனி நாடா வேணும் அப்படின்ட்டு மூணு வருஷமா மூமெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல இது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில எல்லாம் பீக் ஆயிருக்கு சோ அந்த லாஜிக் தான் இது சோ ஒன்லி டூ பேர்ஸ் ஆர் கரெக்ட் With reference to Indian laws about the wildlife protection, consider the following statements. Wildlife animals are the sole property of the government of India. That's why we have to protect anyone, that's why we have to protect anyone, that's why we have to protect anyone. When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection, whether it is found in protected area or outside. So, a tiger is not a killer. You don't have to learn anything. Who is a killer? At the end of the day, the government is a killer. Next, there is a tiger protected animal. If it is a killer, it is not a killer. இந்த டைகர் உங்க வீட்டுக்கு வந்துச்சுங்கிறதுனால லாப் ஆறுமா வீட்டுல வந்தாலும் அதே லாபம் அதனால வந்து அதே ஸ்டேட்டஸ் தான் அப்ரன்ஷன் ஆஃப் தி ப்ரொடெக்டட் வைல்ட் அனிமல் பிகமிங் அ டேஞ்சர் டு ஹியூமன் லைஃப் இஸ் சஃபிஷியன் கிரவுண்ட் ஃபார் இட் கேப்சர் அண்ட் கில்லிங் தான் தப்பு அப்ரன்ஷன் என்ன பயம் ஜஸ்ட் வந்து அந்த அனிமல் என்ன அடிச்சிரும் அப்படிங்கிற அந்த பயத்தினால மட்டும் இல்லை யூ ப்ரூவ் வித் டேட்டா இந்த அனிமல் இத்தனை பேரை கொண்டு இருக்கு இந்த அனிமல் இது பண்ணிருக்கு அப்படின்னு டேட்டா பண்ணாதான் பண்ண முடியுமே தவிர ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஒரு அனிமல் வந்து மனிதர்கள் வாழும் இடத்துல வந்ததுங்கிறதுனால நீங்க அதை ஷூட் பண்ண முடியாது ப்ரொடெக்டட் அனிமல் ஸோ அதனால வந்து தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் அண்ட் டூ தியான் Certain species. This is the ant is the answer. Certain species of which one of the following organizations are well-known cultivators of fungi. So, ant is having this capacity. 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 Ant is having this symbiotic relationship. So, that is the ant colony. 98 is the answer. We can't do it. Ashoka is the rock addict. So, ancient India is one of the classic questions. Ashoka is the most important rock addict. Numbers. அது ராக் எடிக்டா இல்ல பில்லர் எடிக்டா அப்படிங்கறத பாத்துட்டு அதுல என்ன முக்கியமான அம்சம் அப்படிங்கறது பாக்கணும் என்ன ஸ்டேட் அப்படிங்கறது பாக்கணும் சோ அகைன் அவன் வந்து இந்த மாடல்ல கேட்டதுனால இதை கை வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சோ எராகுடி இஸ் ஆந்திர பிரதேஷ் ஜகோடா இஸ் இன் ஒடிஷா அண்ட் கல்சி இஸ் இன் உத்தரகண்ட் அண்ட் தௌலி இஸ் இன் ஒடிஷா சோ கல்சில தான் வந்து கல்சில இருக்க ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னதுன்னா அங்கேயும் வந்து அசோகாவோட பேர்
which one of the following is correct regarding the sangam literature okay namma idu namma or question sangam poems devoid of any reference so edu correct nu ketranga sangam poems full of material culture pathi dhaan irukku manidargal epdi vaalnaanga so adanal it is devoid nu solradhu thappu sangam poems has no reference to warrior yo naanga veeranga naanga adunga naanga idunga poor la vandu payam pona amma vandu aludanga appadina full ah irukku so adanal third statement wrong sangam literature refers to magical forces as irrational kadaiyadhu nariya magics irukku silapadhigara manimegalae illa magic irukku kannaki sonna ungalku vandu மதுரை பத்திக்குமா பத்திக்காது அதே மாதிரி வந்து மணிமேகலை கிட்ட அக்ஷய பாத்திரம் இருந்தது அந்த பாத்திரத்துல இருந்து ஃபுட் இன்டெர்மினா வந்துட்டு இருந்தது சோ இரேஷனல் எலிமெண்ட்ஸ் ஆல்சோ வாஸ் தேர் இந்த சங்கம் விட்டுருச்சு சோ சோஷியல் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் பர்னா இஸ் நோன் டு தி சங்கம் பயட் ஏன்னா தொல்காப்பியம்ல வந்து தொல்காப்பியர் என்ன சொல்றாரு ஹி ஹஸ் கிளாசிஃபைட் தி பீப்புள் பேஸ்ட் ஆன் தேர் ஆக்குபேஷன்ஸ் அந்தனர்கள் வெள்ளாளர்கள் அப்புறமா வந்து இன்னும் ரெண்டு மூணு இது இருக்கும் எக்ஸாக்டா ஞாபகம் இல்லை அந்த எனக்கு ரெண்டு தான் ஞாபகம் இருக்கு அந்தனர் வெள்ளாளர் தான் ஞாபகம் இருக்கு இன்னும் ரெண்டு சொல்லுவார் வந்து So, on the Mario, there is a classification. I think so. In the chat, I was talking to my friend. Kitna, basically. My friend sent me the answer. Tolkapiam refers to four castes. Namely, Arasar. Arasar, Andhanar, Vanigar, Vellalar. That is the four castes. That is the concept of Varna Mario. Based on occupation. La so, the social classification was known. That is Tolkapiam. That is the reference to B. That is the reference to B. If you don't have any content, you can tell me in the chat. So, Yoga Vashishta. Yoga Vashishta was translated to Persian during the, by Nizamuddin Panipati during the reign of Yara. This is one of the very difficult questions. 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 So, Akbar and Jangir. This is one of the very difficult questions. This is one of the very difficult questions. So, Akbar is the answer. This is one of the very difficult questions. This is one of the very difficult questions. This is one of the very difficult questions. இதெல்லாம் கெஸ்ட் பண்ண கூடாது இந்த மாதிரி நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு கேட்டிருந்தாங்கன்னா தெரிஞ்சாதான் கை வைக்கணும் ரொம்ப ரிஸ்க் அவ்வளவு ராமானுஜா நம்ம வந்து கண்டிப்பா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் ராமானுஜா வந்து பிலிம்ஸ்லி வரும் மெயின்ஸ்லி வரும் அப்படிங்கறது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண வந்துருச்சு வேர்ல்ட்ஸ் செகண்ட் டாலஸ்ட் ஸ்டாச்சு ஆஃப் சிட்டிங் போஸ் வந்து என்ன கேக்குறாங்கன்னா கரெக்ட்லி ரெப்ரஸன் தி டீச்சிங் ஆஃப் ராமானுஜா ராமானுஜனாலே பக்தி மூமெண்ட் தான் பக்தி மூமெண்ட்னாலே டிவோஷன் தான் பெஸ்ட் மீன்ஸ் ஆஃப் சால்வேஷன் இஸ் டிவோஷன் சோ வேதா சாரே Eternal, self-existent, wholly authoritative. Vedas are authoritative. Vedas are the concepts of Vedas. Ramanuja. That's what I wish. Logical arguments were essential means for the highest bliss. Logical arguments are not the same. The logic is 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 not the same. If you meditate, you are not the same. 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 யாக நடத்தணும் என்ன நடத்தணும் அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை வேதிக் சாக்ரிஃபைஸ் எல்லாம் பண்ண தேவையில்லை கடவுளை மட்டுமே நினைச்சிட்டு அவரை லவ் பண்ணு யூ கேன் அக்சேன் தி மோக்ஷா அதுதான் பக்தி மூமெண்டோட இது சால்வேஷன் வாசிபி அல்ட்ரேட் டு மெடிடேஷன் நோ ரிச்சுவல் ஜஸ்ட் டிவோஷன் போதும் ஆக்சுவலி இது கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா கேட்டிருக்கலாம் சி துவைதா அத்வைதா விசிஷ்ட அத்வைதா அந்த மாதிரி ஏதாவது கேட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிருக்கலாம் மொக்கே அப்படிலாம் ஆப்ஷன் கொடுக்காதீங்க But okay, you can ask yourself a question. You can ask yourself a question. Prime Minister recently inaugurated the circuit Somnath Temple. Somnath Temple is the Prime Minister. He inaugurated the inauguration. He said, what do you want to talk about the Somnath Temple? He inaugurated the Somnath Temple. 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 Somnath Temple was cut after independence in 1951. That was the district time. The district time was reconstructed and opened. Prime Minister was coming. Somnath Temple was coming. Somnath Temple was coming. So, what did he do in 1951? I was a secular president. He was a secular prime minister. 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 He was a prime minister. He was a secular prime minister. So, I belong to all religions. He was a secular prime minister. He was a secular prime minister. He was a president. He was a secular prime minister. He was a secular prime minister. He was a secular prime minister. So, Rajendra Prasad is going to go to Yagnath Lala and go to Adikal Nandit. So, secular prime minister never attended the religious ceremonies. You have to note that. So, if you don't have to say anything about Nehru, you have to say anything about Nehru. So, Raja Kishan, it was attended by Rajendra Prasad. So, that's why this is the Ayodhya Temple in the inaugural ceremony. So, in that way, three is wrong. நீங்க இது யார் அட்டன் பண்ணா அப்படிங்கறதே நீங்க ஆக்சுவலி அதான் இப்போ சோம்நாத் டெம்பிள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருக்கா சோம்நாத் டெம்பிளோட ஹிஸ்டரி படிக்கணும் யார் கட்டினா எப்போ இனாகிரேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பொதுவா ராஜாக்கள் இருக்கும் பட் இந்த டெம்பிள் வந்து இடிஞ்சு போயிடுச்சு 
uh, one of the somna temple was destroyed by ghazni's invasion ghazni invasion la idinju ponadnal adu reconstruct panni 1951 la inaugurate panum bodhu rajendra prasad ponar so adhu dhaan idoda idu idha pathi albarani solirukkar ena gori muhammad gori kuda dhaan albarani undirpar gori vandu ghazni oda inscription pathi pesrappo it was big uh, destroyed abingiradhu adhu pathi solirpar so somna temple is one of the jyotir linga strains so jyotir lingangal irukka koodiya one of the strains la somna thu irukku okay so 1 and 2 is the answer which of the following statement best describes the role of the b and t cells b and t cells nale t cells nale immunity na they protect the body from the diseases caused by the pathogens okay so odambu kulla satthu fight pandradhu ivanga da next is nano particles other than those made by the humans nano particles does not exist in nature kadave kadayadu there are so much nano particles in nature nano particles of some metallic oxide are used in the manufacture of cosmetics yes nano particles are commercial products enter into the environment nano particles vandu bio accumulation aagi food ku la vandha it is harmful so 2 and 3 is the answer one is wrong so mudichilla kadasi rendu moonu question da thoda adu question paapom appadi reverse la povom which of the above is the causes of acid rain acid rain nale sulfur dioxide so four irukra right option na answer but moon option la four irukku so apart from idu uh, vandu the other reason is nitrous oxide nitrous oxide and sulfur dioxide are the major uh, causes of the uh, acid rain see actually four irukra right option thevai nare per carbon monoxide mela or doubt vandirukla but carbon monoxide doesn't cause acid rain it is uh, sulfur dioxide and nitrous oxide so consider the following statement regarding dna barcoding so dna barcoding appadina enna adha or animal oda dna va vechikitte adu moolama barcode vengu barcode enna pannudhu and the barcode la neenga scan panninga na adu enna product adoda vela evlo epo manufacture epo expire endha batch number la and product undudhu abbingra the entire product or detail kadachirum adhe mari or human being oda genome sequence panni adukku or barcode ready pandran and the and the barcode paathale ivanoda height enna weight enna idu enna adhu enna ellame therinjirum சோ இது என்ன ஸ்பீஷிஸ் இது ஹியூமனா பேர்டா இல்லனா பேர்டா இல்லனா வந்து ஃபிஷ்ஷா அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் அதான் வந்து டிஎன்ஏ பார்கோடிங் சோ இதுல வந்து என்னதுன்னா அமாங் தி ஸ்பீஷிஸ் தட் லுக் அலைக் சோ ஸ்பீஷிஸ் வந்து ரெண்டு ஒன்னா இருந்ததுன்னா அது வேற வேறையா திருச்சி காட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுது இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் எனி அன்டிசைட் இது வந்து ஃபுட்ல யூஸ் பண்றாங்க இப்போ ஒரு சாப்பாடு ஐட்டம் இருக்கு அந்த சாப்பாடு ஐட்டம்ல வந்து இது பாக்குறப்போ யூ கேன் சே அன்டிசைரபிள் அனிமல் ஆர் பிளான் மெட்டீரியல்ஸ் இதுக்குள்ள இருக்கா இப்ப வந்து இப்ப நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு பிஸ்கெட் சாப்பிடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து சாதா கோதுமையா இல்ல ஜெனட்டிகலி மாடிஃபைட் கோதுமையா அப்படிங்கறது நீங்க தெரியணும்னா இதை வச்சு பார்க்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இட் ஹெல்ப்ஃபுல் ஸோ ஏஜ் எல்லாம் இதுல வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அதனால டூ அண்ட் த்ரீ இஸ் தி ஆன்சர் ஸோ ஐ திங்க் வித் திஸ் வி ஹவ் கம் டு தி என் ஆஃப் தி டுடே டிஸ்கஷன் ஸோ தேங்க்யூ வைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் பேஷண்ட்லி நம்ம வந்து ஒரு மூணு மணி நேரமா இந்த டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கோம் actually uh, we were just discussing the uh, uh, briefly question vandha na brief ah da vandha display panna i was not going very detailed so idha pathina or analysis vandha I, i wanted to do analysis na how appadina subject wise analysis like for example polity questions history questions uh, geography questions and mari subject wise na pannala nu yosichirukken if i find time i'll certainly do subject wise ornal polity ornal history andha mari questions eduthukitte indha varshathukana discussion inge panniyaadhu நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மெயினா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல இருந்து பாலிட்டி அப்படி இருக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் படிக்கணும் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் எயிட்டீன் அட்லீஸ்ட் எயிட்டீன் செவன்டீன் வரைக்கும் மாதிரி படிக்கணும் கடந்த அஞ்சு வருஷத்துல பாலிட்டி கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருந்தது கடந்த அஞ்சு வருஷத்துல ஹிஸ்டரி கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருந்தது ஜியாகிரபி எப்படி இருந்தது எக்கானமி எப்படி இருந்தது இந்த மைக்ரோ அனாலிசிஸ் வந்து வி ஹாவ் டு டூ வித் ரெஸ்பெக்ட் சப்ஜெக்ட் வைஸ் அந்த சப்ஜெக்ட் வைஸ் அனாலிசிஸ் வந்து ஷோர்லி வந்து டைம்ஸ் ஐ வில் டூ அண்ட் வந்து வி ஹவ் பாஸ் தி ஃபைவ் எடிட்டோரியல்ஸ் ஆஃப் தி வீக் இனிஷியேட்டிவ் ஸோ நம்ம பிலிம்ஸ்க்காக நிறுத்தியிருந்தோம் ஃபைவ் எடிட்டோரியல்ஸ் ஆஃப் தி இனிஷியேட்டிவ் இந்த வீக் எண்ட்ல இருந்து திரும்பி வந்து கண்டினியூ ஆகும் ஃப்ரம் செவன்டி ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் ஸோ வரக்கூடிய சாட்டர்டே ஆர் சண்டே அண்ட் ஈவினிங் அண்ட் வி வில் பி ஹேவிங் ஃபைவ் எடிட்டோரியல்ஸ் ஆஃப் தி வீக் ஷோர்லி கம் அண்ட் ஜாயின் அண்ட் கிங் மேக்கர் சயஸ் அகாடமி இஸ் பிளானிங் டு லான்ச் மெயின் ஸ்பெஸ் சீரீஸ் அதுக்கு பேர் வந்து மெயின் ஸ்ட்ராட்டஜிக் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் ஓகே ஸோ வி ஆர் மேட் திஸ் புக் இந்த புக் வந்து உங்களுக்கு கரெக்ட் கண்டிப்பா நம்ம கிங் மேக்கர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் கொடுப்பாங்க So, main strategy learning is like, what is it? Previous year questions, 2013 to 2021. We have to ask in the current year, the main question is subject-wise, syllabus-wise, topic-wise, we have to split the analysis. For example, 
இப்ப நீங்க வந்து பார்லிமெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல லாஸ்ட் எயிட் இயர்ஸ் என்னென்ன கேள்வி வந்ததுன்னு இந்த மாதிரி மைக்ரோ அனாலிசிஸ் ஆஃப் தி சிலபஸ் பண்ணி ஒரு புக் வந்து விவ் ரிலீஸ்ட் இதுல வந்து வி ஹவ் ஆல்சோ டிஸ்கஸ் அவர் ஒன் சிக்ஸ்டி இம்பார்ட்டன் எடிட்டோரியல் டாபிக்ஸ் ஸோ இந்த வருஷம் மெயின்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஃபிலிம்ஸ் இந்த வருஷம் மெயின்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ எழுத போறவங்களுக்கு நம்ம ஃபைவ் எடிட்டோரியல்ஸ் ஆஃப் தி வீக்ல இருந்து பெஸ்டான ஒன் ஃபிஃப்டி எடிட்டோரியல்ஸ் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதோடைய லிஸ்ட் நான் போட்டிருக்கேன் எது அதெல்லாம் அந்த பெஸ்ட் எடிட்டோரியல்ஸ் வித் எடிஷன் நம்பர் ஸோ அதுவும் இதுல இருக்கும் So we are starting our test series. Uh, we are starting our test series on uh, 11th June. Inauguration is on 11th June and first test is on 12th at 10 a.m. Okay, so we are going to start with the first test series. Test series is the MSLP program. We are going to start with the test including 5 mock tests. This is the plan. There are 20 tests. There are sectional and full tests. So this fee is 9,999. Okay, so we are going to start with the first test series on 11th June. Which is starting on 11th MSLP. so we are also launching mslp plus mslp plus la na sonna enna enna pannuvona we will be discussing 100 questions ipo vandu sunday enik or test irukku na adu endha topic la andha test irukko andha topic related 100 questions will be discussing in the monday to friday so monday to friday enik adha modhal rendu naal vandu we will be discussing the previous years idla irukra andha previous year questions adha vandu nam discuss pannuvom previous year question discuss panni structure pannale mains preparation la paadi mudinjidhu so the rest of the days we will be discussing the important questions so idha mslp plus program MSLP plus program also starts on the same day and the fees is 14900 so this is the details of the uh, uh, MSLP program so if you want this book uh, and you are also having the important topics and idla vandu or almost we have listed uh, most e- expected questions in GS 1 2 3 4 so when the GS 1 2 3 4 la in the mains ku in the list of questions prepare pannale or allow you will be uh, strong so most expected essay question gs1 question gs2 questions 10 mark 15 mark topic wise we have segregated so this book is available in king makers higher academy and uh, king makers students of course in mslb or both will taru okay so with this note we have come to the end of the today's discussion session so thank you guys ungalku vandha edavadhu or question la edavadhu discrepancy irundhadna post in the comments not in the live chat post in the comments adhe mari vandu நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த டவுட் இருக்கும் குரூப் டூ எக்ஸாம் மெயின்ஸுக்கு படிக்கிறதா இல்ல சிவில் சர்வீசஸ் மெயின்ஸுக்கு படிக்கிறதா கீ எவ்வளவு வரும் கட் ஆஃப் எவ்வளவு வரும் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் எல்லாம் வரும் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம் செகண்ட் அட்டம் படிக்கிறவங்களா கண்ணை மூடிட்டு கட் ஆஃப் கிட் ஆஃப்லாம் யோசிக்காம ஜஸ்ட் உட்காந்து மெயின்ஸுக்கு படிங்க ஏன்னா மெயின்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் எனக்கும் ஒரு நாள் மேலதான் போகும் குரூப் டூ ரிசல்ட் வர்ற வரைக்கும் நீங்க வந்து மெயின்ஸ் யூபிஎஸ்சிக்கே படிங்க ஒன்ஸ் இந்த குரூப் டூ ரிசல்ட் வந்த பிறகு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் வி கேன் ஸ்டார்ட் தி குரூப் டூ ஆர் அட்லீஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணலாம் குரூப் டூ ஃபிலிம்ஸ் எனக்கு கிளியர் ஆகிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வாட் யூ கேன் டூ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் யூனிட் இப்ப நம்ம இல்ல யூனிட் த்ரீ இருக்குல்ல குரூப் டூல குரூப் டூ மெயின்ஸ்ல இருக்கிற யூனிட் த்ரீ பாத்தீங்கன்னா அப்படி யூபிஎஸ்சி சிலபஸ் தான் சோ அந்த யூனிட் த்ரீயோட ப்ரிப்பரேஷன் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சு அதோட ஆன்சர் ரைட்டிங் ஆரம்பிச்சிடலாம் சோ ரிசல்ட் வந்த பிறகு நீங்க குரூப் டூல போக்கஸ் பண்ணலாம் சோ ரெண்டுத்தோட ரிசல்ட் இந்த மந்த் எண்ட்ல வந்துடும் சோ ரெண்டுத்தோட ரிசல்ட் வந்துருச்சுன்னா வி கேன் இந்த மந்த் எண்ட்ல நம்ம ரெண்டுத்தோட ரிசல்ட் வந்துடும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி முடிவு எடுத்துக்கலாம் இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் குரூப் டூ எனக்கு வர மாதிரி இருக்கு ஆனா என்ன பண்றதுன்னு தெரியல சார் அப்படிங்கிறவங்க யூனிட் த்ரீ எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு குரூப் டூல ஏன்னா அது ரெண்டு யூபிஎஸ்சி அதுலயும் சிங்க் ஆகுது சோ மிச்சவங்க எல்லாருமே வந்து கண்ண முடியுது மெயின் ப்ரிப்பரேஷன் ஆப்ஷனல் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருங்க எம்எஸ்எல்பி ல வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்க ஓகே சோ ஐ ரிக்வஸ்ட் எவ்ரி ஒன் டு ஜாயின் தி எம்எஸ்எல்பி செஷன் சோ தேங்க்ஸ் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் தி செஷன் லைவ் சாட்ல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க போடலாம் Okay guys, uh, we will post the key. This key the key key. the 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 key key in 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 description description box. box. MSLP will will be posted in the description box soon. Mari, uh, group schedule and uh, details on the description box. The description box. will be updated by today night. Okay? Wait for it and we'll be updating it. For any other details, you can call Kingmaker ஃபார் எனி அதர் டீடெயில்ஸ் யூ கேன் கால் கிங் மேக்கர் சயசேகர் வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம் என்ன பண்ணிடலாமா விக்ரம் பாக்குறவங்களாம் கண்டிப்பா பாருங்க பிலிம்ஸ் எல்லாம் முடிச்சு வந்திருப்பீங்க கொஞ்சம் ஜாலியா அப்படியே வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுவோம் கண்டிப்பா விக்ரம் படம் பாருங்க ஆண்டவர் பயங்கரமா கலக்கி இருக்காரு நாயகன் மீண்டும் வரான் எட்டு திக்கும் பயம்தானி இந்த லைனுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் வந்து படம் இருக்கு சோ கண்டிப்பா போய் பாருங்க ஆல் த்ரீ பெஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் ஆஃப் கிவன் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்சஸ் கமல்ஹாசன் ஹர்த் பாசில் அண்ட் விஜய் சேதுபதி இதை விட ஒரு பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து மூணு பேருமே போட்டி போட்டு நடிச்சிருக்காங்க படத்துல அண்ட் ஆல் கிரெடிட் கோஸ்
காளிகாம்பால் படத்துல வர கிராபிக்ஸ் மாதிரி இருக்குல்ல 